থ্রু হচ্ছে গিয়ে জুম এর মধ্যে আমাদের চ্যাট অপশন আর ফেসবুক এর মধ্যে আমাদের কমেন্ট সেকশন সো গতদিন কিন্তু আমি তোমাদের কাছ থেকে হিউজলি এক্সাইটমেন্টে সুন্দর সুন্দর রেসপন্স পাচ্ছিলাম এবং যখনই কোনো একটা ম্যাথ আসছিল যখনই কোনো একটা অবজেক্টিভ আসছিল এই জিনিসগুলো কিন্তু তোমরা খুব সহজেই সুন্দরভাবে আমাকে করে করে অ্যান্সার জানিয়ে দিচ্ছিলে অ্যান্ড দিস ওয়াজ রিয়েলি আ গ্রেট এক্সপিরিয়েন্স ফর মি সো আমি আশা করব আজকের ক্লাসটার মধ্যেও তোমরা আমাকে সেরকম করে ম্যাথের দিক থেকে হেল্প করবে কারণ আমি তো ম্যাথগুলো পারি না সো কোশ্চেনগুলা আমরা এখানে যে প্রশ্নগুলো সাজিয়েছি বিগত ক্লাসের মতো সেভাবে করে বিগত বছরগুলোতে কুয়েট রুয়েট চুয়েট বুটেক্স এইসব জায়গাতে যে প্রশ্নগুলো এসছে সেই প্রশ্নগুলো দিয়েই কিন্তু আমরা এখানে সাজিয়েছি সো আমরা সেই ক্লাসগুলো দেখবো সেই ম্যাথগুলো ক্লাসের মধ্যে ম্যাথগুলো দেখবো এবং সেই ম্যাথগুলো কিভাবে সলভ করতে হয় বোথ উইথ ক্যালকুলেটার অ্যান্ড উইদাউট ক্যালকুলেটার আমরা এই দুইটা পার্টি হচ্ছে দেখার চেষ্টা করব আশা করছি খুবই চমৎকার একটি ক্লাস হবে ইনশাল্লাহ তোমরা শুধু আমার সাথে থেকো একটু ধৈর্য ধরে ক্লাসটা দেখবা সিন্স এগারোটা চ্যাপ্টার আজকে শেষ করতে হবে সো এগারোটা চ্যাপ্টারের ওভারঅল রিভিউ একটা ছোট্ট ক্লাসের মধ্যে দেওয়াটা কিন্তু বেশ চ্যালেঞ্জিং একটা ব্যাপার এবং এইখানে আমি যতটুকু না ইনপুট দিতে পারবো তোম আমরা আমি যতটুকু আউটপুট দিতে পারবো তোমরা সেখানে থেকে কতটুকু ইনপুট নিজের মাথায় ধারণ করতে পারছো সেটা কিন্তু সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট সো তোমরা একটু ঠান্ডা মাথায় ক্লাসটা দেখার চেষ্টা করবে আবারও বলি যারা যারা পরবর্তীতে জয়েন করেছো যেমন আমি ফেসবুক লাইভে এখন চারশো নয় জনকে দেখতে পাচ্ছি এবং জুমে বাহাত্তর জনকে দেখতে পাচ্ছি যারা আমরা পরে জয়েন করেছি তাদেরকেও কিন্তু অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকে আমাদের ফিজিক্স দ্বিতীয় পত্র বা ফিজিক্স সেকেন্ড পেপারের বিশ্ববিদ্যালয়ে এমসিকিউ নির্ভর ভর্তি পরীক্ষার স্পেশাল ক্লাসটিতে তো যারা যারা এখনো উদ্ভাস কি বলে ফেসবুকে জয়েন করনি তোমরা এখনো জয়েন করে ফেলো তাড়াতাড়ি এবং জয়েন করার সাথে সাথে শেয়ার করে ক্লাসটা বন্ধুদের কাছে জানিয়ে দাও তাহলে আমরা আস্তে আস্তে ক্লাসটা শুরু করতে পারি যেহেতু আমাদের ক্লাস টাইম মোটামুটি চলে আসছে বা ক্রস করে ফেলেছে তাহলে আমরা শুরু করব হচ্ছে অধ্যায় এক প্রথম অধ্যায়টা দিয়ে যেটা হচ্ছে আমাদের থার্মো ডাইনামিক্স বা যেটাকে বলা হয় তাপগতিবিদ্যা এই তাপগতিবিদ্যা চ্যাপ্টারের ক্ষেত্রে আমরা একটা জিনিস খেয়াল রাখবো সেটা হচ্ছে এই চ্যাপ্টারটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট মানে বলতে গেলে আমাদের বোর্ড এক্সামের জন্য যেরকম ইম্পর্টেন্ট ছিল সিমিলারলি এটা কিন্তু অ্যাডমিশনের ক্ষেত্রেও সেরকম ইম্পর্টেন্ট তো এই চ্যাপ্টারের একদম শুরুর দিকে আমরা কিন্তু এই ফর্মুলাটা দেখেছি সি ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড ইজ ইকুয়ালস টু এফ মাইনাস থার্টি টু ডিভাইডেড বাই ওয়ান এইটি ইজ ইকুয়ালস টু কে মাইনাস টু সেভেন্টি থ্রি ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড এইখানে তোমরা যে ফর্মুলাটা দেখতে পাচ্ছ এই ফর্মুলাটা দিয়ে আমরা বেসিক্যালি স্কেল কনভার্সন করি স্কেল কনভার্সন বলতে আসলে কি বুঝাচ্ছি স্কেল কনভার্সন বলতে আমরা বুঝাচ্ছি যে এই ফর্মুলাগুলো দিয়ে আমরা সেলসিয়াস স্কেলের মানকে কেলভিন স্কেলে কনভার্ট করতে পারি কেলভিন স্কেল থেকে আমরা এটাকে ফারেনাইট স্কেলে কনভার্ট করতে পারি আমরা এই ফর্মুলাকে আরও একটি লাইন ছোট করে আসলে করতে শিখেছি সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে সবগুলো ভগ্নাংশে হরে যে ফর মানগুলো আছে যেমন হান্ড্রেড হান্ড্রেড অ্যান্ড এইটি এগুলোকে যদি আমরা টোয়েন্টি দিয়ে কাটাকাটি করে ছোট করে ফেলি তাহলে আমাদের কনভার্সনের ফর্মুলাটা চলে আসে সি ডিভাইডেড বাই ফাইভ ইজ ইকুয়ালস টু এফ মাইনাস থার্টি টু ডিভাইডেড বাই নাইন এবং এই পাশে চলে আসে হচ্ছে কে মাইনাস টু সেভেন্টি থ্রি ডিভাইডেড বাই ফাইভ তাহলে এই যে ভ্যালুগুলো আমরা লিখলাম আমরা কিন্তু চাইলে এই ছোট ইকুয়েশনটাও মনে রাখতে পারি এই ছোট ইকুয়েশনটা দিয়েও কিন্তু আমরা সেলসিয়াস স্কেল থেকে ফারেনহাইট ফ্যারেনহাইট স্কেল থেকে কেলভিন অ্যান্ড কেলভিন থেকে ফার্দার ইন সেলসিয়াস অর ফ্যারেনহাইট আমরা কনভার্ট করতে পারি তাহলে আশা করছি এই ফর্মুলাটা সবারই মনে আছে কারণ এটা আমাদের একদম ক্লাস নাইন টেনে শেখা ফর্মুলা সেই ক্ষেত্রে আমরা এটা দিয়ে যদি ম্যাথ দেখতে চাই যেমন এখানে প্রথমে বলা আছে ফারেনহাইট স্কেলের কোন তাপমাত্রা সেন্টিগ্রেট স্কেলের দ্বিগুণ लिखी थार्टी 
এটা যদি আমরা সলভ করি সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা সুন্দর মত ফ্যারেনহাইট স্কেলের ভ্যালুটা পেয়ে যাব তাহলে আমরা দুই পাশ থেকে আর গুণন করে দেই আর গুণন করে দিলে 5 দু গুণে 10 এটা চলে আসে হচ্ছে 10x 5 32 এটা চলে আসবে আমার 5 into 32 5 to go to the other side no other act in patch upon a record show 160 are you pass to get to the 9 can make the gun for a day she can tell my value to large about a 9x echo I mean to the 9x take a bump as any as he many question a left hand side a and 160 camera to the turn on code to them are done pass in a day in that case 10x minus 9x it is a little bit of the left hand side a and I'm not 160 K move on Korean is about pass it all about 160 to learn a positive তাহলে 10x 9x that means x এর ভ্যালু আমাদের চলে আসে 160 খুব কেয়ারফুল থাকতে হবে x এর ভ্যালুটা কিন্তু সেন্টিগ্রেড স্কেলের ভ্যালু সো এটা কিন্তু আমরা লিখতে পারবো না কারণ আমাদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে ফ্যারেনহাইট স্কেলের ভ্যালুটা কত তাহলে যদি x এর ভ্যালু c 160 আসে তাহলে আমরা বুঝতেই পারছি ফ্যারেনহাইট স্কেলের ভ্যালুটা ছিল twice x তাহলে twice x এর ভ্যালুটা কত হয়ে যাবে 320 এবং 320 ডিগ্রি ফ্যারেনহাইট এটা হচ্ছে কি আমার কারেক্ট অ্যানসার চলে আসবে তাহলে আমাদের সঠিক উত্তর কোনটা সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন সি এই তো তাহলে আমরা একটু বুদ্ধি কাটিয়ে ঠান্ডা মাথায় যদি আমাদের ফর্মুলাটা মনে থাকে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা খুব সহজেই ভ্যালুগুলো দিতে পারবো আমি ফেসবুকে লাইভে দেখতে পাচ্ছি এরিন ইকবাল সুফল মোস্তাক তৌহিদ তানিশা আমাকে কিন্তু অলরেডি অনেক আগে ফর্মুলায় দেখে ভ্যালুটা বলে দিয়েছো সো তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এটার অ্যানসার হয়ে যাবে 320 ডিগ্রি ফ্যারেনহাইট এইবার আমরা চলে যাচ্ছি নেক্সট অঙ্কে তাহলে নেক্সট ম্যাথে যাওয়ার সময় আমরা ম্যাথের আগে কিছু থিওরি দেখে নেই যেমন এখানে বলা যে তাপগতিবিদ্যার প্রথম সূত্র আমাদেরকে এখানে দিয়ে দেয়া আছে যেটাকে লিখা আছে ডি কিউ ইজ ইকুয়ালস টু ডি ইউ প্লাস ডি ডাব্লিউ এই ফর্মুলাটা আমরা খুব ভালো মতোই জানি কারণ আমরা জানি কোন একটা সিস্টেমের শক্তি কখনো সৃষ্টি বা ধ্বংস হয় না শক্তি শুধু এক রূপ থেকে অন্য রূপে রূপান্তরিত হয় এবং চ্যাপ্টার ফাইভ ফিজিক্স ফার্স্ট পেপারের কাজ ক্ষমতা শক্তি থেকে আমরা জানি যখনই আমরা কাজ করব সেটাই শক্তি হিসেবে জমা হবে মানে কাজ এবং শক্তি একই রকমের রাশি তাহলে ডি কিউ বলতে এখানে বোঝাচ্ছে প্রদত্ত তাপ কোন একটা সিস্টেমে যদি আমরা কিছু পরিমাণ তাপ শক্তি সরবরাহ করি সেই ক্ষেত্রে সেই তাপটা দুটো ভাগে ভাগ হয়ে কাজ করে একটা হচ্ছে ডি ইউ মানে যাকে বলা হয় অন্তস্থ শক্তির পরিবর্তন আর আরেকটা হচ্ছে ডি ডব্লিউ যেটা হচ্ছে বাহ্যিক কাজ বা বাহ্যিক পরিবেশের উপর কাজ তাহলে ডি কিউ ইজ ইকলস টু হয়ে যাবে ডি ইউ প্লাস ডি ডব্লিউ কখন কখন ডি কিউ ডি ইউ এবং ডি ডব্লিউ ধনাত্মক হবে এবং ঋণাত্মক হবে সেটাও কিন্তু আমরা এখানে একটা বক্স আউট করে দিয়েছি তাহলে তোমাদের এই বক্সটা পড়লে কিন্তু কখন কোনটা প্লাস হচ্ছে এবং কখন কোনটা মাইনাস হচ্ছে কেন হচ্ছে এবং সেই প্লাস এবং মাইনাস দ্বারা কি ডিনোট করে সেটা কিন্তু তোমরা এটা দেখলেই বুঝে ফেলতে পারবে তাহলে আশা করছি ফর্মুলাটা মনে থাকবে এই ফর্মুলা দিয়ে আমরা যদি একটা ম্যাথ দেখতে চাই সেই ম্যাথটা দেখার আগে আমাদের আরো কিছু ব্যাপার জানতে হয় সেটা হচ্ছে তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্রের বিভিন্ন কেস আছে এবং চারটা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কেসে কিন্তু আমরা ফর্মুলাগুলোর ভ্যালু আলাদা আলাদা পাই বা ফর্মুলাটার আলাদা আলাদা চেহারা পাই তাহলে সেই চারটা প্রক্রিয়া হচ্ছে সমচাপ যেখানে আমাদের চাপ স্থির থাকবে সম আয়তন যেটাকে আমাদের বলা হয় আইজোকোরিক সমচাপটা হচ্ছে আইজোব্যারিক এবং সম আয়তন হচ্ছে আইজোকোরিক প্রসেস যেখানে ভলিউমটা ফিক্স থাকবে সমষ্ণ মানে সম উষ্ণ মানে উষ্ণতা সমান থাকবে দ্যাট ইজ টেম্পারেচার উড বি ফিক্স আর একটা হচ্ছে রুদ্ধ তাপীয় প্রক্রিয়া যেটাকে বলা হয় হচ্ছে অ্যাডায়াবেটিক প্রসেস তাহলে এই যে প্রক্রিয়াগুলো আমরা বললাম এই প্রক্রিয়াগুলো কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে আশা করছি সবাই বুঝতে পেরেছো ফর্মুলা গুলা কখন কোভাবে কিভাবে কোনটা ইউজ করব এবার আমরা চলে যাচ্ছি তাহলে নেক্সট অংশে কোন সিস্টেম পরিবেশ থেকে আটশো জুল তাপ শক্তি শোষণ করায় এর অন্তস্থ শক্তি পাঁচশো জুল বৃদ্ধি পায় সিস্টেম দ্বারা পরিবেশের উপর কৃতকাজের মান কত হবে এটা বের করতে বলেছে তাহলে আমরা কিন্তু এখানে দেখতেই পাচ্ছি কোন সিস্টেম পরিবেশ থেকে আটশো জুল তাপ শক্তি যদি শোষণ করে মানে এইটাই সিস্টেম থেকে কোন একটা সিস্টেমের পরিবেশ থেকে সেই সিস্টেমে ঢোকা তাপ বা যে পরিমাণ তাপটা সেই সিস্টেমে দেয়া হচ্ছে তাহলে এটা প্রদত্ত তাপ আমি কিন্তু অলরেডি আরিয়ানা শাহাদাত রঞ্জু মাসুমা ওদের কাছ থেকে কারেক্ট অ্যান্সারটা পেয়ে গিয়েছি ওরা কিন্তু অলরেডি বলে দিয়েছে এটার উত্তরটা ডি হবে অসংখ্য ধন্যবাদ আবারও তোমাদেরকে তাহলে কোন সিস্টেম পরিবেশ থেকে যদি আটশো জুল তাপ শক্তি শোষণ করে এই তাপ শক্তিটাই হচ্ছে ডিকিউ যেটা পরিবেশ থেকে সিস্টেমের ভিতর ঢুকলো এই কাজটুক বা এই শক্তিটুক 
দুটো অংশে কাজ করবে একটি হচ্ছে অন্তস্থ শক্তির বৃদ্ধিতে কাজ করবে যেটাকে আমরা একটু আগে বলে আসলাম ডি ইউ আরেকটা হচ্ছে পরিবেশের উপর কাজ পরিবেশের উপর কৃত কাজের পরিমাণ ডি ডব্লিউ টা কত হবে এটাই হচ্ছে কোশ্চেনে আমাদের বের করতে বলেছে তাহলে এবার আমরা সেই ফর্মুলাটা লিখি আমরা তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্র থেকে যেটা পাই সেটা হচ্ছে ডি কিউ ইজ ইকুয়ালস টু ডি ইউ প্লাস ডি ডব্লিউ একটু আগে আমরা ফর্মুলাটা দেখে আসলাম তাহলে এখান থেকে আমরা কি ফাইন্ড আউট করতে চাই আমরা ফাইন্ড আউট করতে চাই হচ্ছে ডি ডব্লিউ সো ডি ডাব্লিউ এর ভ্যালুটা আমরা কিভাবে লিখবো এটার ভ্যালুটা আমরা লিখবো ডি কিউ থেকে ডি ইউটাকে মাইনাস করে দিব তাহলে আমরা ভ্যালুটা পেয়ে যাব তাহলে ডি কিউর ভ্যালুটা কোশ্চেনের মধ্যে আমি ডিনোট করে দিয়েছি এটার ভ্যালুটা হচ্ছে এইট হান্ড্রেড আর ডি ইউর ভ্যালুটা হচ্ছে গিয়ে ফাইভ হান্ড্রেড তাহলে এটা মাইনাস করলেই কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যান্সারটা চলে আসবে থ্রি হান্ড্রেড জুল তাহলে তোমরা যারা যারা কারেক্ট অ্যান্সার বলেছো মানে যারা যারা থ্রি হান্ড্রেড জুল এবং ডি লিখছো ফেসবুক কমেন্টে তাদের সবাইকে কিন্তু আবারও ধন্যবাদ তোমরা সবাই সঠিক উত্তর দিতে পেরেছ ভেরি গুড তার মানে আমি বুঝতে পারছি এখানে আমরা যে দুটো ফর্মুলা শুরুর দিকে দেখে ফেললাম দুটো ফর্মুলাই তোমরা বুঝতে পেরেছ এইবার তাহলে আমরা নেক্সট পার্টে চলে যাই নেক্সট অংশে আবারও একটি ম্যাথ দেয়া আছে এবং এই ম্যাথে বলা হান্ড্রেড অ্যান্ড থার্টি সেভেন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাস হঠাৎ প্রসারিত হয়ে পাঁচ গুণ আয়তন লাভ করল কোশ্চেনে যদি কখনো এই অংশটুক দেখো হঠাৎ প্রসারিত হচ্ছে অ্যাব্রাপলি এটার কোনো এক্সপ্যান্সন বা অ্যাব্রাপলি কোনো রকমের স্কুইজেশন ঘটছে বা এটা হঠাৎ করে কোনো একটা কিছু হচ্ছে বা খুব সাডেন চেঞ্জ হচ্ছে ইন দ্যাট কেস আমাদের মনে রাখতে হবে এই প্রক্রিয়াটাই এই শব্দগুলো বা এই ওয়ার্ডগুলো দেখলে আমরা বুঝবো যে কোন প্রক্রিয়ার কথা বলা এটা আমাদের রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ার কথা বলে দেয়া আছে ইনডিরেক্টলি আমাদেরকে রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ার কথা বলে দেয়া আছে এটারও কিন্তু আমি সৃষ্টি জানুভা আরিয়ানা শহীদুল্লাহ বুসরা মিষ্টি রাবেয়া ওদের কাছ থেকে কিন্তু আমি সঠিক উত্তর অলরেডি পেয়ে গিয়েছি ওরা কিন্তু অলরেডি বলে দিয়েছে এটার উত্তরটা হবে সি তাহলে ওদের উত্তরটা সঠিক কিনা সেটা আমরা একটু দেখি ওয়ান থার্টি সেভেন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাস যদি হঠাৎ প্রসারিত হয় মানে রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ায় প্রসারিত হয় এবং পাঁচ গুণ আয়তন লাভ করে তাহলে চূড়ান্ত তাপমাত্রা কত হবে এটা আমাকে বের করতে বলেছে তাহলে এই ম্যাথে আমাদের বেসিক্যালি দুইটা জিনিস নিয়ে কথা বলতে হবে একটা হচ্ছে টেম্পারেচার আর একটা হচ্ছে গিয়ে ভলিউম যেহেতু আয়তনে চেঞ্জ হয় আর তাপমাত্রা একটা দেয়া আছে আর একটা বের করতে হবে তাহলে এই ক্ষেত্রে রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ায় তাপমাত্রা আর আয়তন এদের মধ্যে সম্পর্ক জনিত যে ফর্মুলাটা আমাদের বইয়ে দেয়া আছে সেটা হচ্ছে টি ওয়ান ভি ওয়ান টু দি পাওয়ার গামা মাইনাস ওয়ান ইজ ইকুয়ালস টু টি টু ইন্টু ভি টু টু দি পাওয়ার গামা মাইনাস ওয়ান তাহলে এই ফর্মুলা থেকে আমাদের বেসিক্যালি বের করতে হবে টি টু এর ভ্যালুটা যেটা অবশ্যই আসবে কেলভিনে তাহলে ওয়ান থার্টি সেভেন ডিগ্রি সেলসিয়াস যে টেম্পারেচারটা দেয়া এটা আমাদের টি ওয়ান এবং টি ওয়ান এর ভ্যালুটা অবশ্যই আমাদের কিসে কনভার্ট করে নিতে হবে কেলভিনে কনভার্ট করে নিতে হবে তাহলে টু সেভেনটি থ্রি প্লাস ওয়ান থার্টি সেভেন এক মিনিট ওয়ান সেভেনটি থ্রি তো না ওয়ান থার্টি সেভেন টু সেভেনটি থ্রি আর ওয়ান থার্টি সেভেন যদি আমরা অ্যাড করে ফেলি সেই ক্ষেত্রে আমাদের এখানে কেলভিনে যে ভ্যালুটা আসবে সেটা হচ্ছে ফোর হান্ড্রেড অ্যান্ড টেন তাহলে এইটার ভ্যালুটা আমি আলাদা করে বের করে রাখলাম ফোর হান্ড্রেড অ্যান্ড টেন কেলভিন আমার টি টু এর ভ্যালুটা ফোর হান্ড্রেড অ্যান্ড টেন কেলভিন দিয়ে ডিরেক্টলি কেলভিন এককে চলে আসবে তাহলে টি টু এর ভ্যালুটা কেমন দাঁড়াচ্ছে ইকুয়েশন থেকে আমরা পাই ভি ওয়ান ডিভাইডেড বাই ভি টু টি টু এর ভ্যালুটা আসবে ভি ওয়ান ডিভাইডেড বাই ভি টু হোল টু দি পাওয়ার গামা মাইনাস ওয়ান এ টু এর সাথে ওই পাশ থেকে কি হয়ে যাবে ওই পাশ থেকে একটা টি ওয়ান এর সাথে গুণ আকারে থাকবে তাহলে মাল্টিপ্লাইড বাই টি ওয়ান এখন আমি ভ্যালুগুলো বসাই দিলেই হবে তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ হঠাৎ প্রসারিত হয়ে যদি পাঁচ গুণ আয়তন লাভ করে আমরা যদি এই অংশটুকুর দিকে তাকাই পাঁচ গুণ আয়তন লাভ করলো তার মানে ইনিশিয়ালি ভলিউম ভি ওয়ান যদি হয় ভি তাহলে ডেফিনেটলি নতুন যে ভলিউমটা বা পরিবর্তিত আয়তন যেটা হবে সেটা হয়ে যাবে হচ্ছে ফাইভ ভি খুবই কমন সেন্স এটা আশা করছি সবাই বুঝতে পেরেছ তাহলে এইগুলোটুকু আমাদের দেয়া ভি ওয়ান আর ভি টুর ভ্যালুটা যদি আমরা বসাই তাহলে চলে আসবে ভি ডিভাইডেড বাই ফাইভ ভি এটার উপর পাওয়ার চলে আসবে ওয়ান পয়েন্ট ফোর মাইনাস ওয়ান যেহেতু আমাদের গামার ভ্যালু বলে দেয়া আছে তার সাথে আমরা কত গুণ করব এর সাথে আমরা গুণ করে দিব হচ্ছে গিয়ে ফোর হান্ড্রেড অ্যান্ড টেন কেলভিন তার মানে আমরা এখান থেকে যেটা পাই সেটা হচ্ছে
215.375 কেলভিন যেটা থেকে আমরা যদি 273 মাইনাস করে দেই তাহলে অ্যাপ্রক্সিমেটলি এটার ভ্যালুটা চলে আসবে হচ্ছে -57.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস আমরা জানি কেলভিন এর ভ্যালু থেকে 273 মাইনাস করলেই ডিগ্রি সেলসিয়াস এর ভ্যালু পাওয়া যায় তাহলে -557.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস চলে আসবে কিন্তু আমাদের অপশনে কিন্তু কোথাও 57.6 নাই কিন্তু এটার অ্যাপ্রক্সিমেট একটা ভ্যালু কোশ্চেনে বলে দেয়া আছে সেটা হচ্ছে -58 ডিগ্রি সেলসিয়াস সো কোশ্চেনে যদি কখনো এমন হয় তোমরা উত্তর বের করার পর দেখলা সেটার অপশনটা নাই কিন্তু একদম খুব ক্লোজ একটা ভ্যালু কোশ্চেনের মধ্যে দিয়ে দেয়া আছে বা অপশনের মধ্যে দিয়ে দেয়া আছে সেই ক্ষেত্রে তোমরা কিন্তু সেই অপশনটাই দাগাই দিয়ে আসবা দ্যাট উড বি সিলেক্ট as a more accurate answer ঠিক আছে তাহলে আশা করছি সবাই এটা বুঝতে পেরেছে এবার তাহলে আমরা নেক্সট ম্যাথে আবার চলে যাই নেক্সট ম্যাথে যাওয়ার আগে আমাদের একটু খেয়াল রাখতে হবে যে নেক্সট অঙ্কগুলো কি দিয়ে করব সেই ক্ষেত্রে আমাদের তাপীয় ইঞ্জিন আছে এই চ্যাপ্টারের পরের অংশ যেটা সেই পরের অংশতে আমাদের তাপীয় ইঞ্জিনের ম্যাথগুলো আছে W is equals to Q1 minus Q2 मान एटा होच्छे कि आक्टा इंजीन की पुरी मान काच करे शेटा इटा 1 minus Q2 divided by Q1 into 100% जेटा दिया आमरा efficiency बा कर्मो दख्खो ता बुझाई सो एजे इटार जे फॉर्मूला टा दिया एटा बेसिकली होच्छे कि आमादेर efficiency अथबा जाके आमरा बुली कर्मो � এটা সেই কর্মদক্ষতার ফর্মুলা এবং কার্নো ইঞ্জিনে q1 ডিভাইডেড বাই q2 ইজ ইকুয়ালস টু t1 ডিভাইডেড বাই t2 এটা দিয়ে হচ্ছে আমরা তাপ এবং তাপমাত্রা সম্পর্ক করতে পারি এবার তাহলে আমরা এটা দিয়ে ম্যাথ দেখে ফেলি যদি আমরা পরের অংশে চলে যাই ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে 2019 20 সালে আসা এটা একটি অঙ্ক এই অঙ্কতে দেখো কি বলা আছে একটা কার্নো ইঞ্জিন 500 কেলভিন এবং 250 কেলভিন মানে 500 কেলভিন এন্ড 250 কেলভিন তাপমাত্রার দুইটি আধারের মাধ্যমে পরিচালিত হয় সো যেটা তাপমাত্রা বেশি সেটাই হচ্ছে তাপ উৎস বা হিট সোর্স আর যেটা তাপমাত্রা কম সেটা হচ্ছে আমাদের হিট সিঙ্ক বা যাকে আমরা বলি তাপ আধার তাহলে 500 কেলভিন যেটা বুঝতেই পারছি যে এটা হচ্ছে আমাদের তাপ উৎসের তাপমাত্রা যেটাকে আমরা লিখতে পারি t1 আর 250 কেলভিন যেটা এটাকে আমরা লিখতে পারি হচ্ছে গিয়ে t2 যেটা হচ্ছে হিট সিঙ্কের টেম্পারেচার আমাকে অলরেডি রঞ্জু শাওন তৌহিদ অ্যানসার বলে দিয়েছো অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাদেরকে প্রত্যেক চক্রে ইঞ্জিন উৎস উৎস ইঞ্জিন যদি উৎস থেকে 1 কিলো কেল তাপ গ্রহণ করে 1 কিলো কেল তাপ গ্রহণ করা আমাদের কে গ্রহণ করছে তাপটা উৎস মানে সোর্স সোর্স যদি এই পরিমাণ তাপ গ্রহণ করে তাহলে এটা হচ্ছে কি আমাদের গৃহীত তাপ মানে কিউ1 প্রত্যেক চক্রে কি পরিমাণ তাপ বর্জন করে সেই কিউ2 এর ভ্যালু আমাদেরকে বের করতে হবে একটু আগেই তোমাদেরকে কিন্তু এটা আমাদের অপশনটা বা এটার ফর্মুলাটা দেখিয়েছিলাম যেহেতু কিউ এবং টি মানে তাপ এবং তাপমাত্রা একটা আর একটা প্রপোর্শনাল তুমি যত বেশি তাপ দিবা সেই সমানুপাতিক হারে তাপমাত্রাটা বাড়বে এই জন্য আমরা এই ফর্মুলাটাকে লিখতে পারি কিউ2 ডিভাইডেড বাই কিউ1 ইজ ইকুয়ালস টু টি2 ডিভাইডেড বাই টি1 যেহেতু সমানুপাতিক সম্পর্ক এইখান থেকে কিন্তু আমরা খুব সহজেই q2 এর ভ্যালুটা বের করে ফেলতে পারবো q2 এর ভ্যালুটা চলে আসবে t2 ডিভাইডেড বাই t1 এর সাথে আমাদের গুণ হয়ে যাবে ওপাশ থেকে যে q1 সবগুলার ভ্যালু কিন্তু তুমি অলরেডি জানো এবং এখানে একটু কেয়ারফুল থাকতে হবে বিকজ এখানে t2 এর ভ্যালু 250 কেলভিন বলা এবং t1 এর ভ্যালু 500 কেলভিন বলা এটা নিয়ে আমার কোনো সমস্যা নাই কিন্তু q1 এর ভ্যালুটা লেখার সময় অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে এটা কিন্তু 1 क्यालोरिटार খুব কেয়ারফুল থাকবা 500 কিলো ক্যাল কিন্তু অপশনে দেয়া ছিল ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে এবং 500 ক্যালোরি সেটাও কিন্তু দেয়া ছিল ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে সো অবশ্যই তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে একক যেন উল্টা পাল্টা না হয় ভ্যালু কিন্তু सेम সো অঙ্কগুলো করার সময় খুব কেয়ারফুল থাকবা সেটা হচ্ছে অঙ্ক করার পরে ভ্যালু যেটা আসছে সেই একই ভ্যালু দিয়ে দুটো অপশন আছে কিনা তাহলে অবশ্যই খেয়াল রাখবা দুটো অপশনে কোথাও না কোথাও চেঞ্জ থাকবে পরীক্ষার তারাহুরায় অনেক সময় কিন্তু এগুলো চোখে পড়ে না আশা করছি সবাই অঙ্কটা বুঝতে পেরেছি এইবার তাহলে আমরা পরের অংশে চলে যেতে পারি পরের অংশে দেখো আরো একটি অঙ্ক বলা আছে 
35% কর্ম দক্ষতা বিশিষ্ট তার মানে এফিসিয়েন্সির ভ্যালু দেয়া আছে একটি তাপীয় ইঞ্জিন প্রতি পূর্ণচক্র শেষে উৎস থেকে গৃহীত তাপের শতকরা কত ভাগ বর্জন করবে এটা হচ্ছে আমাদের প্রশ্ন তাহলে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে গৃহীত তাপের শতকরা 35 ভাগ যদি আমাদের 35% কর্মদক্ষতা হয় আমাদের এখানে যে লাইনটুক বলা 35% কর্মদক্ষতা বিশিষ্ট এই লাইনটাকে আমি যদি চাই তাহলে বাংলায় এভাবে করে ব্যাখ্যা করতে পারি যে গৃহীত তাপের তাহলে আমরা বাংলায় এভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি যে গৃহীত তাপের শতকরা গৃহীত তাপের শতকরা 35 ভাগ কি বললাম গৃহীত তাপের শতকরা 35 ভাগ মানে যেটা 35% তাহলে গৃহীত তাপের শতকরা 35 ভাগ আমাদের এই ইঞ্জিনটা কি করছে কাজে রূপান্তরিত করছে যেহেতু ওর এফিসিয়েন্সি 35% তার মানে ও যে পরিমাণ তাপ গ্রহণ করে তার মাত্র 35 ভাগ কাজে রূপান্তরিত হয় তাহলে গৃহীত তাপের শতকরা 35 ভাগ কাজে রূপান্তরিত হয় এই বড় বাংলা লাইনটার শর্ট কথাটাই হচ্ছে 35% এফিসিয়েন্সি বা কর্মদক্ষতা তাহলে বুঝতেই পারছো ও যদি 100 ভাগ শতকরা 100 ভাগ তাপ গ্রহণ করে তার থেকে মাত্র 35 ভাগ সে কাজে লাগায় তার মানে সুতরাং ও কি পরিমাণ তাপ বর্জন করবে বা ইঞ্জিনটা কি পরিমাণ তাপ বর্জন করবে শতকরা অংশ দিয়ে বুঝতেই পারছি 65% তাহলে সুতরাং বর্জিত তাপ আমরা প্রশ্নতে কোনো অঙ্ক না করেই আমরা পেয়ে গেলাম তাহলে বর্জিত তাপ হয়ে যাবে 100 মাইনাস 35% তাহলে 100 মাইনাস 35% মানে হচ্ছে কি 65% এটাই হচ্ছে আমাদের উত্তর তাহলে গৃহীত তাপের শতকরা কত ভাগ বর্জন করবে শতকরা 65 ভাগ সে হচ্ছে কি বর্জন করে মাত্র 35 ভাগ কাজে রূপান্তরিত হয় এই তো তাহলে এই অঙ্কটা কিন্তু আসলে কোনো ম্যাথ না এবং এটা কোনো ফর্মুলা দিয়ে করতে হবে না এটা যা सिंपली আমরা থিওরি अप्लाई করেই করে ফেলতে পারবো আশা করছি সবাই আমরা বুঝতে পেরেছি ম্যাথটা কিভাবে করতে হয় এইবার তাহলে আমরা পরের অংশতে চলে যাই পরে আরেকটা অংশতে এনট্রপি আমাদের এই চ্যাপ্টারের একদম শেষের দিকে যে মানটা বলা সেটা নিয়ে বা যে ফর্মুলাগুলো দেয়া সেটা নিয়ে কথা বলা আছে মানে এনট্রপি সেকশনটা তো এনট্রপির ক্ষেত্রে ডি এস দিয়ে প্রকাশ করা হয় যেটাকে আমরা বলি এনট্রপির পরিবর্তন যেটাকে আমরা লিখি ডি কিউ বাই টি মানে তাপের পরিবর্তন বাই তাপমাত্রা আর দশা পরিবর্তনের জন্য ডেল্টা এস এর ফর্মুলা হচ্ছে এম এল ডিভাইডেড বাই টি এখানে যে এলটা দেখতে পাচ্ছ ছোট এই ছোট হাতের এল কে বলা হয় হচ্ছে গিয়ে আপেক্ষিক তাপ ধারণ ক্ষমতা বা এল কে আমরা বলি সুপ্ত তাপ এটা হচ্ছে কখনো এল এফ লেখা হয় কখনো এল ভি লেখা হয় এল এফ যখন লিখি সেটা হচ্ছে লেটেন্ট হিট অফ ফিউশন যাকে বাংলায় বলা হয় হচ্ছে গলনের আপেক্ষিক সুপ্ত তাপ আর এল ভি কে লেখা হয় লেটেন্ট হিট অফ ভ্যাপোরাইজেশন বা যাকে বাংলায় বলা হয় বাষ্পীভবনের আপেক্ষিক সুপ্ত তাপ আর যদি দশা পরিবর্তিত না হয়ে তাপমাত্রা পরিবর্তন হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা লিখতে পারি ডেল্টা এস সমান সমান এন আর ইন্টু লন টি টু ডিভাইডেড বাই টি ওয়ান এই ফর্মুলা দিয়ে আমরা কিন্তু তখন অঙ্কটা করে ফেলতে পারব তাহলে ফর্মুলা গুলো দিয়ে একটা ম্যাথ দেখতে হয় प्रक्रिया रोमान हिमेल तुम्हारे सबाई के सवार नाम एक साथ पढ़ते सठीक उत्तर दीच सबाई के शुभे रुद्धतापीय प्रक्रिया भौतराशी भौतराशी स्थिर एनट्रपि स्थिर बाष्पे टेम्पारेचार फिक्सड 
তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা যদি এনট্রপির পরিবর্তন ds বের করতে যাই সেই ds এর যে ফর্মুলা মানে dq ডিভাইডেড বাই t সেই dq এর জায়গায় আমরা এখন বসাবো m l v যেহেতু এটা পানি বাষ্পে পরিণত হচ্ছে মানে আমাদের বাষ্পী ভবনের আপেক্ষিক সূক্ততা বের করতে হবে তাহলে বাষ্পী ভবনের আপেক্ষিক সূক্ততা যদি আমাদেরকে বের করতে বলে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব এল ভি এর ভ্যালুটা বসিয়ে দিব আর এম এর ভ্যালুটা আমরা জানি এই যে 373 কেজি এটাই হচ্ছে বেসিক্যালি আমার কিসের ভ্যালু এটাই হচ্ছে বেসিক্যালি আমার এম এর ভ্যালু মানে আমার ম্যাস দেয়া আছে আর এই 100 ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার যেটা এটাই হচ্ছে আমার টি এর ভ্যালু যাকে আমরা কেলভিনে কনভার্ট করে নিব তাহলে যদি আমরা এই ভ্যালুটাকে কেলভিনে কনভার্ট করে নেই তাহলে আমরা জানি এটার ভ্যালুটা আসবে হচ্ছে 370 100 ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে চলে আসবে 373 কেলভিন তাহলে এম এটার ভ্যালু হচ্ছে 373 কেজি আর এল ভি বাষ্পীয় ভবনের আপেক্ষিক সূক্ততাপের ভ্যালু প্রশ্নে অলরেডি বলে দেয়া আছে 2.26 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 6 ডিভাইডেড বাই আবারো টেম্পারেচার যেটা হচ্ছে 373 কেলভিন তো উপরের 373 আর নিচের 373 কাটাকাটি যে শুধুমাত্র 2 सठिक उत्तर आशा कर सबा बुजते पे कि माना बेर कर प्रत्येक बच्चर एक देखते पाई बचर दो देखते पाई पावर लिखते लिखबी संख्यार मध्य नीचे चले आसते अपरिवर्तित चार्जर बल चेन्ज होना
এবার দেখো সি নাম্বার অপশন কিন্তু আবার অনেকে কিন্তু বলছো ঢাকা ভার্সিটিতে দু হাজার ষোলো সতেরো সালে আসা পরে যে প্রশ্নটা সেটার উত্তর কিন্তু সি তাহলে সেই সি এর অংশতে আমরা এখন কিভাবে করে মানটা বের করব শূন্য মাধ্যমে দুইটা ইলেকট্রনের মধ্যকার কুলম বল এফ ই এবং এফ জি এদের যে অনুপাত তা বের করতে বলেছে তাহলে আমাদের যে মানটা বের করতে হবে সেটা হচ্ছে এফ ই এবং এফ জি এর অনুপাত তাহলে এটা হচ্ছে কি ইলেকট্রিক ফিল্ডের ফোর্স এফ ই কুলম বল আর একটা হচ্ছে মহাকর্ষ বল বা গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স মানে এফ অফ জি তাহলে দুইটা ফর্মুলায় কিন্তু আমরা পড়েছি এফ ই পড়েছি আমরা এই চ্যাপ্টারে স্থির তরিতে আর এফ জি পড়েছি আমরা মহাকর্ষ অভিকর্ষ চ্যাপ্টারে তাহলে ইলেকট্রিক ফোর্স মানে হচ্ছে কি ইলেকট্রিক ফিল্ডের জন্য যে ফোর্স বা কুলম ফোর্স যেটা সেটা যদি আমরা বের করতে যাই আমরা জানি কুলম্বের কনস্ট্যান্ট এখানে একটা থাকে যেটার ভ্যালু হচ্ছে কে তার সাথে থাকবে হচ্ছে কিউ কিউ দুটা ইলেকট্রন যেহেতু বলা সো ইলেকট্রন দুইটার চার্জ ফিক্সড মানে কিউ স্কোয়ার যেটাকে আমরা চাইলে ই স্কোয়ারও লিখতে পারি যেহেতু ইলেকট্রনই বলা সো ই স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই মধ্যবর্তী দূরত্ব আর স্কোয়ার সিমিলারলি গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স যখন আমরা লিখতে যাব বা মহাকর্ষ বলটা বের করতে যাব সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের মহাকর্ষীয় ধ্রুবক বা যাকে আমরা বলি সর্বজনীন মহাকর্ষীয় ধ্রুবক সেই গ্র্যাভিটেশনাল কনস্ট্যান্টটা থাকবে তার সাথে আমাদের এখন ভর দুইটা গুণ হবে মানে ম্যাস স্কোয়ার ইলেকট্রনের ভর ইন্টু ভর ডিভাইডেড বাই মধ্যবর্তী দূরত্ব স্কোয়ার মানে আর স্কোয়ার এখান থেকে আমরা যদি আর স্কোয়ার আর স্কোয়ার কেটে ফেলি তাহলে কুলম্বের কনস্ট্যান্টের সাথে গুণ আকারে থাকবে ইলেকট্রনের চার্জের স্কোয়ার আর নিচে গ্র্যাভিটেশনাল কনস্ট্যান্টের সাথে গুণ আকারে থাকবে ইলেকট্রনের ভরের স্কোয়ার আমরা সবগুলা মানে কিন্তু জানি তাই না কে এর মান হচ্ছে নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন ইলেকট্রনের চার্জ হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন এটাকে আমরা স্কোয়ার করে ফেললাম এই স্কোয়ারের সাথে আমরা এখন পুরো অংশটুকে গুণ করব এবং ডিভাইড করব ক্যাপিটাল জি এর ভ্যালু দিয়ে ক্যাপিটাল জি এর ভ্যালু হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট সিক্স থ্রি সিক্স পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইটার লিখতে আমার ঝামেলা হচ্ছে আমি একবার এখানে জি লিখে ফেলি তোমরা তো গ্র্যাভিটেশনাল কনস্ট্যান্টের ভ্যালুটা জানোই বসাই দিব তার সাথে আমরা যেটা বসাবো সেটা হচ্ছে ইলেকট্রনের ম্যাস ইলেকট্রনের ম্যাসের ক্ষেত্রে কিন্তু মনে রাখতে হবে এটা কিন্তু নাইন পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টি ওয়ান কেজি সো এটার স্কোয়ার সো আমরা যদি এখন এইখান থেকে ভ্যালুগুলা ঠিকঠাক মতো বসাই ভ্যালুগুলা বসালে আমরা কিন্তু মানটা খুব ইজিলি বের করে ফেলতে পারবো তাহলে এইখান থেকে আমাদের ভ্যালুটা চলে আসবে ফোর পয়েন্ট টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফোরটি টু এটা ক্যালকুলেটর ছাড়া তোমরা সলভ করতে পারবো না সো ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে দুই হাজার ষোলো সতেরো সালে কিন্তু ক্যালকুলেটর ইউজ করতে দিত এর পরের বছর থেকে ক্যালকুলেটর ইউজ বন্ধ হয়ে গেল সো ফোর পয়েন্ট টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফোরটি টু এটা জাস্ট সিম্পলি একটা রেশিও আসবে যেহেতু তোমরা দুইটা ফোর্স একটার সাথে একটাকে ভাগ করছি সো এককের কোনো একক থাকবে না তাহলে এটার অ্যান্সার কোনটা হয়ে যাবে অ্যান্সার হয়ে যাবে হচ্ছে সি আবারও বলি অনেকেরই কিন্তু কোশ্চেন থাকতে পারে যে এই অঙ্কগুলা ক্যালকুলেটর ছাড়া কিভাবে করব এখানে কিছু অংশ কিন্তু ক্যালকুলেটর দিয়ে দেখাচ্ছি কিছু অঙ্ক কিন্তু ক্যালকুলেটর ছাড়াই করাচ্ছি মানে ক্যালকুলেটর ছাড়া হাতে কলমে কিছু অঙ্ক দেখিয়ে দিচ্ছি কাটাকাটি আর কিছু অঙ্কের ক্ষেত্রে যেমন উপরের অঙ্কটা আমরা হাতে কলমে দেখালাম পরের অঙ্কটাতে ক্যালকুলেটর লাগবেই সেটার ক্ষেত্রে তুমি ক্যালকুলেটর ছাড়া করতে পারবে না আশা করছি এটা বুঝতে পেরেছি এবার আমরা নেক্সট অংশে চলে যেতে পারি এইখানে আমাদের এই চ্যাপ্টারের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে পার্টটা সেটা কিন্তু দেয়া আছে মানে প্রাবল্য এবং বিভব বের করার ফর্মুলা সো প্রাবল্য বের করা ফর্মুলা হচ্ছে এফ বাই কিউ বিভব বের করা ফর্মুলা ডাব্লিউ বাই কিউ প্রাবল্যের ক্ষেত্রে ওয়ান বাই ফোর পাই এফ সালোনটের সাথে কিউ বাই আর স্কোয়ার গুণ হয় বিভবের ক্ষেত্রে ওয়ান বাই ফোর পাই এফ সালোনটের সাথে কিউ বাই আর গুণ হয় সো আমরা কিন্তু অবশ্যই এগুলা খেয়াল রাখি তাহলে এটা দিয়ে আমাদের যদি কখনো পরীক্ষায় ম্যাথ আসে সেই ক্ষেত্রে আমরা পারবো কিনা সেটা হচ্ছে দেখার বিষয় তাহলে আমাদের নেক্সট ম্যাথে চলে যাই ঢাকা ভার্সিটিতে দু হাজার পনেরো ষোলো সালে এই ম্যাথটা আসছে একটি বিন্দু চার্জ হতে দুই মিটার দূরত্বে তরিৎ ক্ষেত্রের প্রাবল্যের মান বলে দেয়া আছে ই বলেছে ওয়ান মিটার দূরত্বে তরিৎ ক্ষেত্রের প্রাবল্যের মান কত তাহলে আমরা যেটা অলরেডি জানি সেটা হচ্ছে ই এর যে ফর্মুলাটা আমরা জানি সেটা হলো ওয়ান বাই ফোর পাই এফ সালো নট ইন্টু চার্জ কিউ ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার কিউ ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার তাহলে আমরা এখান থেকে বলতে পারি যে চার্জের মান যদি ফিক্স থাকে বিন্দু চার্জের মানটা তাহলে আমাদের এই তরিৎ প্রাবল্যটা দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতে
যদি আমরা একটা বিন্দু চার্জ 2 মিটার দূরত্বে তড়িৎ ক্ষেত্রের প্রাবল্যের মান যদি e হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এটাকে লিখতে পারি e2 ডিভাইডেড বাই e1 তুমি চাইলে e1 ডিভাইডেড বাই e2 সেভাবে করো বের করতে পারো কোনো সমস্যা হবে না তাহলে e2 ডিভাইডেড বাই e1 যদি আমরা বের করতে চাই যেহেতু বর্গের ব্যাসানুপাতে পরিবর্তিত হয় তাহলে বুঝতেই পারছো উপরে চলে আসবে r1 নিচে চলে আসবে হচ্ছে r2 r1 ডিভাইডেড বাই r2 হোল স্কয়ার ভ্যালুটা এইভাবে চলে আসবে তাহলে e2 বাই e1 হয়ে যাবে r1 বাই r2 হোল স্কয়ার তাহলে বিন্দু চার্জ 2 মিটার দূরত্বে যেটা দেয়া এটাই হচ্ছে তোমার শুরুতে যে দূরত্বটা ছিল r1 তার ভ্যালু e যেটা দেয়া এটা হচ্ছে আমার e1 এর ভ্যালুটা দেয়া 1 মিটার দূরত্বে তড়িৎ ক্ষেত্র কত হবে মানে এটা হচ্ছে আমার দূরত্ব নতুন দূরত্ব দেয়া which is r2 আমাকে e2 এর ভ্যালুটাই বের করতে বলেছে তাহলে আমি r1 আর r2 এর ভ্যালু দুটো বসিয়ে দেই r1 এর মানটা কত দেয়া আছে 2 এবং r2 এর ভ্যালুটা কত দেয়া আছে 1 তাহলে 2 ডিভাইডেড বাই 1 হোল স্কয়ার যেটার মান চলে আসবে হচ্ছে 4 তাহলে বুঝতেই পারছি আমাদের e2 এর ভ্যালুটা এখান থেকে চলে আসবে হচ্ছে 4 ইনটু e1 এবং e1 এর ভ্যালুটা তোমরা প্রশ্নেই দেখতে পাচ্ছো প্রাবল্যের মান শুরুতে ছিল e তার মানে এটার आंसरটা আমরা e বসিয়ে দিলেই পেয়ে যাব তাহলে কারেক্ট आंसर চলে আসবে 4e মানে কারেক্ট आंसर হবে c আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছি খুবই সহজ অঙ্ক কিন্তু তোমাকে কিন্তু এগুলো একটু খেয়াল রাখতে হবে কখন কোনটার সাথে কোনটা প্লাস হয় কখন কোনটার সাথে কোনটা মাইনাস হয় এটা তোমাকে একটু ঠিকঠাক মতো খেয়াল রাখতে হবে এবার তাহলে আমরা পরের অংশে চলে যাই পরের অংশতে আমাদের কিন্তু আরো একটি ম্যাথ দেয়া আছে 1.6 into 10 inverse 6 coulomb এবং 2.8 into 10 inverse 6 coulomb charge এর দুটি বিন্দু চার্জ পরস্পর থেকে 12 সেন্টিমিটার দূরত্বে অবস্থিত তাহলে দুটি চার্জের মধ্যবর্তী দূরত্ব আমাদের বলে দিয়েছে এই যে দুটো চার্জের মধ্যবর্তী দূরত্ব 12 সেন্টিমিটার এটাকে আমরা অবশ্যই মিটারে কনভার্ট করে নিব তাহলে r এর মান আসবে 12 into 10 to the power minus 2 মিটার যেহেতু আমরা সেন্টিমিটারে ভ্যালু দেয়া তাই 10 ইনভার্স 2 দিয়ে গুণ করে নিলাম 1.6 सरल रेखार तरित क्षेत्र प्राबल्य शून्य है बस बड़े करते हैं प्राबल्य समान शून्य कतटुक दूरत्व मन रखबो दूरत प्राबल्य कथा दूरत प्राबल्य शून्य अथवा समान एक्स दूरत बलाबल्य शून्य समान हम जो ए रखम क्वेश्चन बेर करते कतटुक दूर बेर करते एक्सर भैलूटा डिटेक्टलि एक सूंदर फर्मुला दिए एक सूंदर शर्टकाट फर्मुला दिए बेर फिलते पर डिवाइडेड बन प्लस रूट ओवर किऊ टू डिवाइडेड बिउ वन आर डिवाइडेड ब वन प्लस रूट ओवर किऊ टू डिवाइडेड बिउ वन सीम्पलि फर्मुला तुम जो मान बसिए दाओ तुम कारेक्ट एनसार पे जा फिलबो এবং অবশ্যই ক্যালকুলেটর ছাড়া এটার মানটা বের করা সম্ভব না এটা বুঝতেই পারছো সো আমাদের এই क्वेश्चन গুলো যখন পরীক্ষায় আসতো বুঝে নিবা বা মনে করবা যে এই क्वेश्चन গুলো অবশ্যই ক্যালকুলেটরে মানে করতে হয় বা ক্যালকুলেটরে এলাউড এরকম কোন ইউনিভার্সিটিতে আসছে তাহলে মানগুলো আমরা ক্যালকুলেটরে বসিয়ে ফেলবো বসালেই আমরা দেখব এটার ভ্যালু আসবে 0.505166 0.05166 এরকম একটা ভ্যালু আসবে এবং এটা আসবে মিটার এককে আমাদের অপশন গুলা কিন্তু এখানে দেখো তিন দুটো অপশনে মিটার আছে তিনটা অপশনে কিন্তু সেন্টিমিটার আছে সো 0.05166 কে আমরা কিন্তু সেন্টিমিটারে কনভার্ট করলে এটা 5.17 
approximate 5.17 round of kule at the centimeter chole ashe so to me 5.17 bear korte palli question option edhi gata kali dhikba 5.17 centimeter proshne mudde dhya ya chhe tal obviously khub shoho jay kintu to me e manta bear kore felte parba তাহলে আশা করছি অঙ্কটা আমরা সবাই পারবো তাহলে মনে রাখবো যে শর্টকাটটা কি রকম আমাদের প্রথম চার্জ কিউ ওয়ান আর দ্বিতীয় চার্জ কিউ টু প্রথম চার্জ থেকে এক্স দূরত্বে প্রাবল্য শূন্য বা সমান যদি বলে প্রথম চার্জ থেকে প্রাবল্য এক্স দূরত্বে শূন্য হয় বা সমান হয় যদি বলা থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা এক্স এর ভ্যালুটা বের করতে পারবো আর ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস রুট ওভার কিউ টু ডিভাইডেড বাই কিউ ওয়ান এটা দিয়ে এবার তাহলে আমরা নেক্সট অংশে যাই পরের অংশতে আমাদের আরেকটা অঙ্ক দেয়া আছে নিচের চিত্রে বৈদ্যুতিক সমবিভব তলগুলোর মধ্যে বিভব পার্থক্য তার মানে আমাকে ভোল্টেজ বলে দেয়া আছে বা ভোল্টেজ ডিফারেন্স বলে দেয়া আছে এবং তলগুলো ইলেভেন সেন্টিমিটার ব্যবধানে থাকে এটাও বলে দেওয়া আছে ডি তো ইলেভেন সেন্টিমিটার মানে জিরো মিটার এটা আমরা সবাই জানি এবং কনভার্সনটা পারি তো আমাদের বলেছে তরিৎ ক্ষেত্রের প্রাবল্য কত ভোল্ট পার মিটার দেখো একক কিন্তু তোমাকে বলেই দেওয়া হয়েছে ভোল্ট পার মিটার তো তোমার কাছে একটা ভ্যালু আছে ভোল্টের একটা ভ্যালু আছে মিটারের সো তোমার যদি ফর্মুলা মনে নাও থাকে তুমি কিন্তু তারপরও প্রাবল্যটা একবারে এককটা দেখেই বের করে দিয়ে আসতে পারো যে ভোল্টেজকে আমরা যদি দূরত্ব দিয়ে ভাগ করে দিই তাহলে কিন্তু আমাদের মানটা চলে আসে তাহলে ভোল্টেজের ভ্যালু জিরো আর ডি এর ভ্যালু হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান এটা তুমি ক্যালকুলেটর ছাড়াই কোয়াইট ইজিলি থার্টি থ্রি ডিভাইডেড বাই ইলেভেন এ কনভার্ট করে বের করে ফেলতে পারবা তাহলে এটার অ্যান্সার আসবে থ্রি ভোল্ট পার মিটার कत एरक प्रश्न नर्माली आसे जो एकक उल्लेख कर दे कत भोल्ट पर मिटार तर मान तुम्हारे एक सुविधा हलो से क्षेत्र तुम क्योंकि एकक देखे बुझे फिलबा कि भोल्ट पर मिटारे भू आनते अभिषेक नासरिन जकिया হাসান আলী শহীদুল্লাহ তোমরা যারা যারা ই অ্যান্সার দিয়েছ অসংখ্য ধন্যবাদ ভেরি গুড এবার তাহলে আমরা পরের অংশে যাই এই চ্যাপ্টারের আরেকটা যে অংশ বা আরেকটা পার্ট সেখানে ধারক বা ক্যাপাসিটর নিয়ে কথা বলা আছে সো কিউ ইজ ইকলস টু সিভি এটা হচ্ছে ক্যাপাসিটরের টোটাল চার্জ সি ইজ ইকলস টু কে ইন্টু এফসাল নট ইন্টু এ ডিভাইডেড বাই ডি এটা হচ্ছে ক্যাপাসিটেন্স বের করার একটা ফর্মুলা ওয়ান বাই সি এস এবং ওয়ান বাই সি পি জি এ যে দুইটা ফর্মুলা দেখতে পাচ্ছ দুটো ফর্মুলাই হচ্ছে গিয়ে রো ধারকের শ্রেণী সমবায় এবং সমান্তরাল সমবায় তুল্য ধারকত্ব বের করার ফর্মুলা এবং লাস্টে যে ইউ ইজ ইকলস টু তিনটা प्रत्येक पाथर क्षेत्र फल तीन गुण बृद्धि कर लाभ मध्यवर्ती दूर छय ह्रास कर लगभग ধারকত্ব কত হবে মানে আমাকে নতুন একটা ধারকত্ব বের করতে হবে সো যদি আমরা পাতের ক্ষেত্রফল সিম্পলি এ ধরে নেই এবং মধ্যবর্তী দূরত্ব ডি ধরে নেই তাহলে আমাদের যে সি আসবে বা ক্যাপাসিটেন্স আসবে সেটার মানটা আসবে এরকম কে ইন্টু এফসালো নট ইন্টু এ ডিভাইডেড বাই ডি এই ফর্মুলাটা আমরা একটু আগে কিন্তু দেখে আসছি সো যদি আমরা এখন নতুন একটা ক্যাপাসিটেন্স বা সি প্রাইম বের করতে যাই সেখানে কিন্তু কয়েকটা জায়গায় চেঞ্জ আছে কোথায় কোথায় চেঞ্জ আছে যেমন এখানে কে এর যে ভ্যালুটা এই কে এর ভ্যালুতে কিন্তু কোনো চেঞ্জ নাই এটা হচ্ছে পরা বৈদ্যুতিক ধ্রুবক তার সাথে নট শূন্য স্থানের ভেদন যোগ্যতা তাহলে এটাও চেঞ্জ নাই কোথায় কোথায় চেঞ্জ হচ্ছে চেঞ্জ হচ্ছে হচ্ছে ক্ষেত্রফল আমরা কয় গুণ বৃদ্ধি করব তিন গুণ তার মানে এর জায়গায় এখন এটা চলে আসবে হচ্ছে থ্রি এ আরেকটা যেটা চেঞ্জ করব মধ্যবর্তী দূরত্ব হ্রাস করব ছয় গুণ তার মানে ডি এর সাথে আমরা সিক্স দিয়ে ডিভাইড করে দিব মানে এটা ছয় ভাগ হয়ে যাবে তাহলে নেক্সট অংশে আমরা যদি আবারও কে এফসাইল নট এ এই অংশটুক এবং ডি কে আলাদা করে নিয়ে আসি তাহলে ওই পাশে থ্রি এর সাথে নিচের সিক্সটা গুণ হয়ে এইটিন হয়ে যাবে তার মানে আমরা লিখতে পারি এইটিন ইন্টু নতুন পূর্বের যে সি ছিল সে এইটিন সি তাহলে সি প্রাইম মানে আমাদের নতুন যে ক্যাপাসিটেন্স বা ধারকত্বটা আসবে সেটা পূর্বের সি এর আঠারো গুণ তাহলে যারা যারা সঠিক উত্তর দিয়েছ যে অ্যান্সার হবে এ আঠারো গুণ বৃদ্ধি পাবে তাদের সবাইকে আবার অসংখ্য শুভেচ্ছা সঠিক উত্তরটা তার মানে বের করতে পারছো সহজেই এর মানে আমি যা যা বুঝাচ্ছি আশা করছি সবাই অঙ্কগুলো বুঝতে পারছো এই তো খুবই সহজ অঙ্ক মাথাটা ঠান্ডা থাকলেই সব অঙ্ক পারবা এবার তাহলে আমরা 
নেক্সট অংশে চলে যাই নেক্সটে আমাদের ইলেকট্রিক ডাইপোল বা তড়িৎ ডিমেরু নিয়ে কথা বলা আছে তো প্রথমে যে ফর্মুলাটা দেখতে পাচ্ছ p ভেক্টর সমান সমান 2 ইনটু q ইনটু l ভেক্টর এটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের তড়িৎ ডিমেরু ভ্রামক বা ইলেকট্রিক ডাইপোল মোমেন্ট বের করার ফর্মুলা এবং নিচের দুইটা ফর্মুলা এজ ইউজুয়াল ভোল্টেজ এবং ইলেকট্রিক্যাল ইনটেনসিটি বা তড়িৎ প্রাবল্য বের করার ফর্মুলা এই দুইটা ফর্মুলা দিয়ে আমরা কোনো ম্যাথ দেখতে পারি এখান থেকে নর্মালি ম্যাথ আসতে দেখা যায় না কিন্তু সাস্টে দু হাজার সালে একটা থিওরিটিক্যাল কোয়েশ্চেন আসছে সেটা হচ্ছে তড়িৎ ডিমেরুর জন্য তড়িৎ ক্ষেত্র ই এবং তড়িৎ বিভব ভি দূরত্ব আর এর সাথে কিভাবে পরিবর্তিত হয় তাহলে এখান থেকে কিন্তু তোমরা অলরেডি আগের স্লাইডের মধ্যেই কিন্তু দেখেছো ভোল্টেজের সাথে আর এর সম্পর্ক ইন স্কোয়ারের ইনভার্স মানে বর্গের ব্যস্তানুপাতিক আর প্রাবল্যের সাথে আর এর সম্পর্ক ঘনের ব্যস্তানুপাতিক মানে ওয়ান বাই আর কিউব তাহলে ভি ইজ প্রপোর্শনাল টু ওয়ান বাই আর স্কোয়ার এবং ই ইজ প্রপোর্শনাল টু ওয়ান বাই আর কিউব এটাই হওয়ার কথা তাহলে ভি ইজ প্রপোর্শনাল টু ওয়ান বাই আর স্কোয়ার এবং ই ইজ প্রপোর্শনাল টু ওয়ান বাই আর কিউব একটা অপশনে আছে সেটা হচ্ছে গিয়ে বি তাহলে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে হচ্ছে বি প্রাবল্য দূরত্বের ঘনের ব্যস্তানুপাতে চেঞ্জ হবে বিভব দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতে চেঞ্জ হবে এই তো যারা যারা কারেক্ট অ্যান্সার দিয়েছো বি তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ খুব মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে এখানে কিন্তু সবগুলার অপশনের দিকে একবার চোখ বুলালেই পুরো মাথা কিন্তু আলা ঝালা লেগে যাবে সে একটু ঠান্ডা মাথায় নেক্সট অংশতে আমাদের আরেকটা পার্ট আছে সেটাকে বলা হয় গজেস ল বা গাউসের সূত্র এই গাউসের ফর্মুলা হচ্ছে লুপ ইন্টিগ্রাল অফ ই ভেক্টর ডট ডি এ ভেক্টর মানে হচ্ছে গিয়ে তড়িৎ প্রাবল্য এবং ক্ষেত্রফল ভেক্টর এদের ডট গুণ ফলের বদ্ধ যোগজীকরণ হবে কিউ ডিভাইডেড বাই এফসাইল নট মানে মোট যে আবদ্ধ চার্জ তার এফসাইল নট ওই পাশে নিলে এফসাইল নট গুণ অথবা এফসাইল নট দিয়ে ভাগ কখন কোন ক্ষেত্রে প্রাবল্যের ফর্মুলা কি হয় সেটা আমরা নিচে একটা বক্সে দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি তোমরা এটা একটু দেখে রাখলেই কোন ফর্মুলাই ম্যাথ দিয়ে তোমাদেরকে আটকানো সম্ভব হবে না এবার আমরা নেক্সটে চলে যাই আরেকটা ম্যাথে একটি গাউসীয় তল দ্বারা একটা তড়িৎ ডিমেরও আবদ্ধ থাকলে তলটির মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত মোট তড়িৎ ফ্লাক্স কত হবে খুব কেয়ারফুল থাকবা আমাদের বলা যে এই যে আমরা তড়িৎ ডিমেরও যদি একটা ড্র করি যে এখানে একটা প্লাস চার্জ আছে এবং এটার খুব কাছাকাছি আর একটা মাইনাস চার্জ অবস্থান করছে এইটার প্লাস চার্জ থেকে কিন্তু বলো রেখাগুলো কি হবে এবং বের হবে এবং এই মাইনাস চার্জ এর মধ্যে কিন্তু বলো রেখাগুলো এরকম করে প্রবেশ করবে প্লাস চার্জ গুলো থেকে বলো রেখাগুলো বের হবে এবং মাইনাস চার্জ এরকম করে বলো রেখাগুলো কিন্তু প্রবেশ করবে তাই না প্লাস থেকে মাইনাস এর দিকে তো এখানে প্রচুর পরিমাণ বলো রেখা এরকম থাকবে গাউসীয় তল দ্বারা যদি আমরা এই তড়িৎ ডিমের ওটাকে আবদ্ধ করে ফেলি এটা যদি একটা গাউসিয়ান সারফেস হয় গাউসিয়ান সারফেস দ্বারা যদি আমরা টোটালটাকে ক্লোজ করে ফেলি সেই ক্ষেত্রে যত প্লাস চার্জ বের হবে তত মাইনাস চার্জই ঢুকবে এর মানে আসলে আমরা বলতে পারি এটা তো আসলে কোনো ম্যাথ না এটা একটা থিওরিটিক্যাল কোয়েশ্চেন আসছে তো আমরা এইভাবে লিখতে পারি ধনাত্মক চার্জ হতে আমরা লিখতে পারি ধনাত্মক চার্জ হতে নির্গত বলরেখা ধনাত্মক চার্জ হতে নির্গত বলরেখা ইজ ইকুয়ালস টু ঋণাত্মক চার্জে ধনাত্মক চার্জ হতে নির্গত বলরেখা ইজ ইকুয়ালস টু ঋণাত্মক চার্জে আগত বলরেখা বা ঋণাত্মক চার্জে যে বলরেখাগুলো আসে এদের মান কিন্তু সমান ধনাত্মক চার্জ থেকে যতগুলো বলরেখা নির্গত হচ্ছে ঋণাত্মক চার্জে কিন্তু ততগুলো বলরেখাই প্রবেশ করছে যেহেতু এই দুইটা একটা আরেকটার ইকুয়াল সো যেহেতু ইকুয়াল হয়ে যাচ্ছে এবং পুরাটাই কি গাউসিয়ান তল দ্বারা আবদ্ধ সো এটার কারেক্ট অ্যান্সার কি হয়ে যাবে কারেক্ট অ্যান্সার হয়ে যাবে শূন্য তলটির মধ্য দিয়ে মোট অতিক্রান্ত তড়িৎ ফ্লাক্স শূন্য হবে কারণ এই তলের বাইরে কোন রকমের বলরেখা কিন্তু চলে যায় নাই যেহেতু কোনো বড় রেখা যায় নাই সেহেতু এখানে কিন্তু মোট তড়িৎ ফ্লাক্স এর মান হয়ে যাবে শূন্য ইতির চাঁদনি রিফা তোমরা যারা যারা আমাকে সঠিক উত্তর দিয়েছো এনি তাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আবারও বলি একটু চ্যাট অপশন আমি চলে যাই এখানেও কিন্তু অনেকে আমাকে উত্তর দিচ্ছ আবার তোমরা মন খারাপ করবা পরে যেমন নাহিন সাদিয়া অনেকের নাম মেহেরা অনেকের নাম চৈতি আচ্ছা যারা যারা এখানে অ্যান্সার দিচ্ছ আমি অনেকের নাম পড়তে পারলাম পারলাম না অনেকের নাম চলে যাচ্ছে খুব র্যাপিডলি সো তোমাদের সবাইকে কিন্তু অনেক অনেক ধন্যবাদ নেক্সটে আমরা চলে যাব হচ্ছে কি অধ্যায় তিন চলো তরিতে এই চ্যাপ্টারটা যাবার আগে আবারও তোমাদের একটু মনে করিয়ে দেই তোমরা যারা যারা এখনো কিন্তু এই ক্লাসটা শেয়ার করো নাই তোমরা কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি ক্লাসটা শেয়ার করে ফেলতে পারো তাহলে তোমাদের ফ্রেন্ডরাও কিন্তু ক্লাসটা দেখে ফেলতে পারবে 
সো তোমরা ক্লাসটা আরো বেশি বেশি করে শেয়ার করো এবং নিজেরা মনোযোগ দিয়ে আমার সাথে সাথে সবগুলো প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ফেলো আশা করছি তোমাদের সবগুলো ফর্মুলা একটা সুন্দর রিভিশন হয়ে যাবে এবং সম্পূর্ণ ফিজিক্স সেকেন্ড পেপারের উপর একটা কমপ্লিট রিভিশন ক্লাস আমরা এখানে সুন্দর মতো নিয়ে ফেলতে পারবো এবার আমরা চলে আসি অধ্যায় 3 যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে গিয়ে কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি বা চলতরি এই চ্যাপ্টারটা কিন্তু বেশ ইম্পর্টেন্ট বেশ মজার সার্কিটরি আছে এই চ্যাপ্টার থেকে সার্কিটরি প্রচুর আসে এবং সার্কিট रिलेटेड যত ফর্মুলা আছে সেগুলো কিন্তু আসবে যেমন শুরুতে আমাদের v ir যেটাকে আমরা হোমের ফর্মুলা বলি ক্যাপিটাল r rho l ডিভাইডেড বাই a যেটা দিয়ে আমরা রেজিস্ট্যান্স বের করি এবং p vi বা i r বা v square ডিভাইডেড বাই r যেগুলো দিয়ে আমরা ক্ষমতা বা পাওয়ার বের করি তাহলে প্রথমটা হোমের সূত্র পরেরটা হচ্ছে রোদ বের করার সূত্র বা রেজিস্টিভিটি বের করার সূত্র এবং তিন নাম্বারটা হচ্ছে পাওয়ার বা ক্ষমতা বের করার সূত্র এই তো তাহলে এই ফর্মুলা গুলো দিয়ে আমাদের যদি কোনো ম্যাথ আসে আমরা সেটা পারবো কিনা এটা আমরা একবার দেখে ফেলি কোন বাড়ির মেইন মিটারে সিক্স অ্যাম্পিয়ার অ্যান্ড টু টোয়েন্টি ভোল্ট লিখা আছে তাহলে মেইন মিটারে লিখা আছে সিক্স অ্যাম্পিয়ার এটা হচ্ছে আমার কারেন্ট আই এর ভ্যালিউ আর টু টোয়েন্টি ভোল্ট লিখা আছে এটা হচ্ছে আমার ভোল্টেজ এর ভ্যালিউ আমাদের বলা মোট কতগুলি সিক্সটি ওয়াটের বাল্ব ওই বাড়িতে নিরাপদে ব্যবহার করা যাবে তাহলে আমাদের মেইন মিটারে যদি সিক্স অ্যাম্পিয়ার টু টোয়েন্টি ভোল্ট লিখা থাকে মেইন মিটারে কি পরিমাণ পাওয়ার আসে সেটা যদি আমরা বের করে ফেলতে পারি দেন ওইটাকে সিক্সটি ওয়াট দিয়ে ভাগ করে দিলে আমাদের বাল্বের টোটাল নাম্বারটা বের হয়ে আসবে তাহলে এইখানে সিক্স অ্যাম্পিয়ার এবং টু টোয়েন্টি ভোল্ট এই ভি এবং আই দিয়ে আমরা কিভাবে করে পাওয়ার বের করতে পারবো সেটা হচ্ছে পি ইজ ইকুয়ালস টু ভি আই मोट बाल्बे संख्या पे जा टोटलिटी जलाते जूमे क्लस करते সবার আগে জুমে অ্যান্সার বলেছো আকলিমা এরপর ইফাত পাবন তোমরা আমাকে কারেক্ট অ্যান্সার দিয়েছো আর এইখানে আমি দেখতে পাচ্ছি সবার আগে সুমাইয়া ইসলাম মিষ্টি তারপর জান্নাত ফারজানা তোমরা হচ্ছে আমাকে কারেক্ট অ্যান্সার দিয়েছো তো হিজবুর রহমান রিয়া ভেরি গুড তাহলে এটা কারেক্ট অ্যান্সার হয়ে যাবে এ সাদিয়া তানবীর গিয়াসউদ্দিন তৌহিদ জারিফ জাবেদ যারা যারা অ্যান্সার দিচ্ছো অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ এই ট্রিকটা কিন্তু খুব ঠান্ডা মাথায় মনে রাখতে হবে কোশ্চেনে কিন্তু আমাদের চাওয়া হয়েছে আপেক্ষিক রোধ আমরা ব্যাস চেঞ্জ করলে ক্ষেত্রফল চেঞ্জ করলে রেডিয়াস চেঞ্জ করলে তারের দৈর্ঘ্যবস্তু চেঞ্জ করলে আপেক্ষিক রোধের কোনোই পরিবর্তন হয় না কারণ আপেক্ষিক রোধ হয় বস্তুর উপাদানে তো যেই তার যে উপাদান দিয়ে বানানো তার আপেক্ষিক রোধ সবসময় ফিক্স থাকবে সো এটা কোনো অঙ্ক করতে হবে না এটা একটা কমন সেন্স এর কোশ্চেন रोध छोम समबाह त्रिभुज मत बाकाल समबाह त्रिभुज मत जो बाकू हम एक सुंदर आकी ये बाहू दाड़ा এইখানে একটা বাহু দাঁড়াবে এবং এইখানে কিন্তু আরেকটা বাহু চলে আসবে 
তাহলে আমরা তারটাকে একটু সুন্দর করে ড্র করি এখানে আমাদের যে তারটা ছিল সেই তারটা ছিল হচ্ছে কি এই রকম লম্বা একটা তার এই তারের মান ছিল কত 3 ওহম তার মানে এখন যদি আমরা তারটাকে এরকম করে বাঁকায় ফেলি দ্যাট মিন্স এইখানে একটা রেজিস্ট্যান্স শো করবে এইখানে একটা অংশ রেজিস্ট্যান্স আসবে এবং এইখানে একটা অংশ রেজিস্ট্যান্স আসবে তাই না তাহলে এরকম তিনটা রেজিস্ট্যান্স আসবে সো যেহেতু সমবাহু ত্রিভুজ সবগুলোর দৈর্ঘ্যগুলো सेम সেহেতু এইখানে আসবে হচ্ছে 1 ওহম এইখানে চলে আসবে হচ্ছে 1 ওহম এবং নিচে চলে আসবে হচ্ছে 1 ওহম তো আমরা যদি এইখানে একটা পয়েন্ট ধরে নেই যে পয়েন্টটার নাম হচ্ছে এ এবং এইখানে যদি একটা পয়েন্ট ধরে নেই যেটার মান হচ্ছে গিয়ে বা নাম হচ্ছে গিয়ে বি তাহলে এ আর বি এর মাঝখানে আমাদের তুল্য রোধটা বের করতে বলেছে মানে এই দুইটা প্রান্তের মধ্যবর্তী রোধ কত হবে তাহলে অলরেডি কিন্তু তোমরা আমাকে কারেক্ট অ্যানসার দিয়ে ফেলেছো যেটা হচ্ছে 2 ডিভাইডেড বাই 3 এটা একটু মনে রাখতে হবে তাহলে এইখান থেকে আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি এই 1 ওহম আর এই 1 ওহম কিন্তু কিসে আছে সিরিজে তাই না এইটুক আছে হচ্ছে সিরিজ কানেকশনে তাহলে এই যে তার দুইটা এই তার দুইটাকে যদি আমি আবার রি ড্র করতে যাই মানে আমি যদি তার দুইটাকে বাম পাশে বা এই সার্কিটটাকে যদি আমি বাম পাশে আবার নতুন করে একবার ড্র করি তাহলে এইখান থেকে আমাদের সার্কিটের চেহারাটা আসবে হচ্ছে এই রকম যে এইখানে একটা রোধ থাকবে আর এইখানে হচ্ছে আমাদের আরেকটা রোধ চলে আসবে তাহলে আমি তোমাদের একটু আবার ড্র করে দেই এখানে আমাদের চলে আসবে সিরিজ রেজিস্ট্যান্সটা যেটার ভ্যালু চলে আসবে হচ্ছে 2 ওহম আর নিচে আরেকটা রোধ থাকবে যেটার ভ্যালু হবে হচ্ছে 1 ওহম এই যে আমার বি বিন্দু আর এটা হচ্ছে আমার এ বিন্দু তাই না তাহলে আমরা উপরের যে সিরিজ অংশটুক সেটাকে একটা তুল্য রোধ দিয়ে কনভার্ট করে ফেলতে পারি তাহলে এই 2 ওহমটাই আমাদের 1 ওহম 1 ওহমের সিরিজ কানেকশনের তুল্য রোধ তাহলে এখন দুইটা রোধ প্যারালালে আছে খুবই সহজ তাহলে এখান থেকে আমরা 1 বাই আর প্যারালাল বা 1 বাই আর পি বের করব হচ্ছে 1 বাই 2 प्लस वन बाई वन एड कर তাহলে এটা আমাদের চলে আসবে হাফ প্লাস ওয়ান সো এটা রেজাল্টটা চলে আসবে হচ্ছে থ্রি ডিভাইডেড বাই টু কিন্তু খুব কেয়ারফুল থাকবা থ্রি ডিভাইডেড বাই টু ওহম কিন্তু কারেক্ট অ্যান্সার হবে না কারণ তুমি কিন্তু এটা আরপি এর মান বের করো নাই ওয়ান বাই আরপি এর মানটা বের করেছো তাহলে খুব কেয়ারফুল থাকতে হবে থ্রি ডিভাইডেড বাই টু কিন্তু অপশনে আছে খুব ভুল হওয়ার সম্ভাবনা অনেকখানি তাহলে আমাদের আরপি এর মানটা কিন্তু এটাকে উল্টাতে হবে বা ইনভার্স করতে হবে ইনভার্স করলে আমরা এটার ভ্যালুটা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে টু ডিভাইডেড বাই থ্রি ওহম झमेला बिंदु मध्यमेंटन घटे पतन बेर टोटल बैटर 
5 ওহম টা এই 9 ভোল্ট এর 3 ভোল্ট যদি নিজের কাছে রেখে দেয় তাহলে অবভিয়াসলি বাকি যে 6 ভোল্ট থাকে সেটা হচ্ছে কি বি বিন্দু আর সি বিন্দুর মধ্যে কাজ করবে তাহলে বি আর সি বিন্দুর মধ্যে কাজ করবে কত ভোল্ট বি আর সি বিন্দুর মধ্যে কাজ করবে হচ্ছে 6 ভোল্ট এই 6 ভোল্ট আর 3 ভোল্ট মিলেই আমাদের 9 ভোল্ট বি আর সি বিন্দুর মাঝখানে কিন্তু দুটো রোধ আছে যারা প্যারালাল এবং তোমরা জানো প্যারালাল রোধ বা রোধ দুইটা সমান্তরালে থাকলে তাদের বিভব পার্থক্য সমান হয় তার মানে ক্যাপিটাল আর রোধ এবং 30 ওহম এর রোধ দুটো রোধেরই দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য 6 ভোল্ট আর 5 ওহমটা 3 ভোল্ট নিজের কাছে রেখে দিল তার মানে আমরা এখান থেকে কিন্তু v প্রাইম এর মানটা বের করে ফেলতে পারলাম যেটার ভ্যালুটা হচ্ছে 9 3 is equals to 6 ভোল্ট এবার আমরা একটু i2 এর ভ্যালুটা বের করে নেব i2 এর ভ্যালুটা বের করলে টোটাল i থেকে i2 বিয়োগ করে ফেলবো তাহলে আমাদের কাঙ্ক্ষিত i1 এর মানটা চলে আসবে তাহলে আবারো আমরা ওহমের সূত্রই ফেলবো আমরা v equals to i r জানি তাহলে i2 সমান সমান এই v প্রাইম ডিভাইডেড বাই r তাহলে i2 কোন রোধের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে সেই রোধের মান হচ্ছে গিয়ে 30 ওহম এবং v প্রাইম এর মানটা কিন্তু তুমি এখন অলরেডি জানো যার ভ্যালু হচ্ছে 6 তাহলে i2 30 ওহম রোধের মধ্য দিয়ে গেলে সেটা রেজিস্ট্যান্স হবে 30 ওহম আর v প্রাইম এর ভ্যালু হচ্ছে 6 ভোল্ট তাহলে এই যে i2 এর ভ্যালু সে i2 এর ভ্যালু চলে আসে হচ্ছে কি 1 ডিভাইডেড বাই 5 1 বাই 5 কে আমরা দশমিকে কনভার্ট করলে চলে আসবে 0.2 एंपিয়ার তাহলে এখান থেকে যদি আমি 0.2 एंपিয়ার বের করতে পারি এই i2 এর ভ্যালুটা আমি পেয়ে গেলাম 0.2 एंपিয়ার তাহলে এখন i1 তো বের করা খুবই সহজ i1 টা কিভাবে বের করব সম্পূর্ণ সার্কিটের যে কারেন্ট i সেটাই তো দুটো ভাগ হলো এই পাশে এসে b বিন্দুতে আর c বিন্দুতে এসে i1 i2 তাহলে টোটাল i থেকে যদি আমি i2 টাকে বিয়োগ করে দেই তাহলেই তো আমি i1 টা পেয়ে যাব তাহলে টোটাল i এর মান হচ্ছে 0.6 एंपিয়ার আর i2 এর মান আমরা বের করলাম 0.2 एंपিয়ার তার মানে এখান থেকে চলে আসবে 0.4 एंपিয়ার এটাই হচ্ছে আমার কারেক্ট অ্যানসার আমরা একটু তাকালেই দেখব 0.4 एंपিয়ার দেয়া আছে কত নাম্বার অপশনে বি নাম্বার অপশনে তাহলে আশা করছি সবাই অঙ্কটা বুঝতে পেরেছি আমি আরেকবার একটু বলে দেই প্রথমে আমরা দেখব যে 5 ওহমের যে রেজিস্ট্যান্সটা আছে সে কি পরিমাণ ভোল্টেজটা ধারণ করছে তো টোটাল ব্যাটারি 9 ভোল্ট দিলে সে 9 ভোল্টের মধ্য থেকে কিন্তু ও 3 ভোল্ট নিজের কাছে রেখে দিচ্ছে 3 ভোল্ট যদি নিজের কাছে রেখে দেয় বাকি যে ভোল্টেজ মানে 6 ভোল্ট তা হচ্ছে বি বিন্দু এবং সি বিন্দু মানে আর এবং 30 ওহম সেই দুইটার কাছে চলে যাবে তাহলে যদি ওইদিকে চলে যায় সেই 6 ভোল্ট বিভব পার্থক্যই আমরা i1 টা খুব সহজেই বের করে ফেলতে পারবো কিন্তু डायरेक्टली আমরা i1 বের করতে পারবো না কারণ i1 যে রোধের মধ্য দিয়ে আসছে সেই রোধের মানটা আসলে আমাদের দেয়া নাই সেটা सिंपली ক্যাপিটাল আর লেখা তাহলে আমাদের আসলে ভাত খেতে হবে কিন্তু ভাতটাকে একটু ঘুরায় পেচায় মাখায় খেতে হবে সেজন্য আমরা আগে 30 ওহম একটা বের করলাম দেন বিয়োগ করে মূল কারেন্ট থেকে আমরা 0.2 মাইনাস করে 0.4 ওহম एंपিয়ার পেয়ে গেলাম তাহলে যারা যারা বি অ্যানসার দিয়েছো তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ তোমরা অঙ্কটা হয়তো বুঝেই দিয়েছো এবং যারা যারা বুঝো নাই আশা করছি এখন তোমাদের কাছে পুরোটাই क्लियर আমি এখানে একদম ভেঙে ভেঙে লিখে লিখে তোমাদের বোঝানোর চেষ্টা করেছি তাহলে এরকম অঙ্ক কিন্তু ঢাকা ভার্সিটিতে আসে এবং অবশ্যই অন্যান্য ইউনিভার্সিটিতে এরকম ছোটখাটো ম্যাথ আসবে আশা করছি তোমরা বুঝতে পেরেছি মানে তোমরা বুঝতে পেরেছো এই পর্যন্ত ম্যাথগুলো তাহলে যদি বুঝতে পারি আমরা লাস্ট এই চ্যাপ্টারের আরেকটা অঙ্ক করে ফেলি সেটা হচ্ছে হুইট স্টোন ব্রিজ হুইট স্টোন ব্রিজের এইখানে কিভাবে করে আমরা অঙ্ক করব হুইট স্টোন ব্রিজের চারটি বাহুতে আমাদের ভ্যালু বলে দেওয়া আছে এটা 8 ওহম মানে এটা পি এর ভ্যালু 12 ওহম এটা কিউ এর ভ্যালু এটা হচ্ছে আর এর ভ্যালু 20 ওহম এটা হচ্ছে আমাদের এস চতুর্থ বাহুতে একটা ঝামেলা আছে সো এটাকে আমরা কিন্তু এস প্রাইম ধরতে পারছি না এটা আমাদের এস তাহলে চতুর্থ বাহুতে কত মানের রোধ একটা শ্রেণীতে যদি যুক্ত করি তখন ব্রিজটা ইকুইলিব্রিয়াম বা সাম্যাবস্থায় আসবে এটা আমাদের বের করতে বলেছে তাহলে এইবার একটা মজার ব্যাপার যেহেতু চতুর্থ বাহুতে একটা রোধ লাগিয়ে ব্রিজটা সাম্যাবস্থায় আনতে হবে এর মানে খুব সহজে আমরা অনুমান করতে পারি এখানে যে ভ্যালুগুলো দেয়া সেই ভ্যালুগুলো বসালে হুইট স্টোন ব্রিজটা ইকুইলিব্রিয়াম স্টেটে থাকবে না সো কারেক্ট অ্যানসার আমি অলরেডি প্রশ্নে বলে দিয়েছি আমরা হিজবুর রহমান সাজ্জাদ রঞ্জু রাসেল তুরজ আয়রা তানভীর অনেকে 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 আমাকে কারেক্ট অ্যানসার অলরেডি বলে দিয়েছো সো थैंक यू সেটার অ্যানসার হবে 4 ওহম এইবার আমরা একটা জিনিস খেয়াল করি তার মানে আমাদের বিষয়টা আসলে কি এই মানগুলো দিয়ে সাম্যাবস্থায় নাই এবং যেহেতু চতুর্থ বাহুত একটা ঝামেলা আমরা এই চতুর্থ বাহুর ভ্যালুটাকে বের করে ফেলি তাহলে p q r a s প্রাইম 
फेलो S primary value टा ताहले किरो को मार्श है. S primary value टा आज भी होते हैं sixteen into twelve divided by eight. ताहले हमने eight दिए sixteen के जो दिकाटी ताहले इटा two चला आज भी सामान्य S primary value चला आज है twenty four ohms. एर माने चौबीस ohm में रोड जो दी चौथुर्थो बाहुते थक तो तो खुने बीस टा शामावस्था है थक तो. किंतु तातो नहीं चौथुर्थो बाहुते तो हमारे बीस ohm में रोड जुक तार माने बुझते ही पड़चो, हमारे देखें ने किचु रोध कारेक्शन करे जो करता होगे। ताले शुरुतो रंग, हमारा स्ट्रेनी शामोबाय जे रोध टा बेर कर बो x, शे वैल्यू टा आज बे ए एस प्राइम कारेक्ट मांटा थे के हमारा भूल मांटा के पियोक करे दिवो, ताले 24 माइनस 20, हमारे रिजल्ट को तो चला आज बे, रिजल्ट � जुक्त करो स्ट्रेनी थे ताहोले आमदे चौथुर्तो बाहुते बीसो होमेर जाएगा है चौ बीसो होम चले आज बे एवं बीसो होमेर जगह चौ बीसो होम चले आज ले बीस टी शामावस्था चले आज बे ताहोले करेक्ट आंसर हो बे ए जरा जरा शॉटी के आंसर ए दिए चो तादेर के औषंखो औषंखो धन्नो बाद এবার আমি তোমাদের কাছ থেকে ছোট্ট একটা রেসপন্স আশা করছি ফেসবুক কমেন্টসে এবং জুমে যারা যারা ক্লাস করছো আমাকে ছোট্ট করে একটু বলো এই পর্যন্ত তোমাদেরকে যা যা বুঝিয়েছি সেটা তোমরা বুঝতে পেরেছো কিনা একটা ছোট্ট ইয়েস অথবা একটা ছোট্ট নো লিখলেই আমি তোমাদের ফিডব্যাকটা পেয়ে যাব সাবা নাহিন রুমকি চৈতি হাবিবা রাকিবুল রুহি ভেরি গুড थैंक यू অসংখ্য ধন্যবাদ যারা যারা জুমে আমাকে কারেক্ট অ্যানসার দিয়েছো বা ইয়েস বলেছো তোমাদেরকে ফিডব্যাকের জন্য ধন্যবাদ যারা যারা आमा के एक टू फेसबुक के घुरे आशी हिजबुल रहमान मिश्ती जन्नतुन नूर ओनुराधा आमा के बोला चो यस सो आमी तो हमारे एक कथा रूपोर आम्रा धोरे निच्छी जे ए ही पोर्चन तो जे तीन टा चैप्टर पौरा लाम शे तीन टा चैप्टर मोटा मोटी शब्द गुला मैं तुमरा बुझते पेरे चो जो दी बुझे था को ताहले चौथ एक हमारे घोड़ी ते बाजे होते हैं exactly eight forty हमरा ठीक ठीक eight fifty ते आप अरे खाने back कर दो। तो जेतु को बोरो बोरो दुइटा चप तीन टा चप्टर पढ़ाई फिल्म सी, तो हमरा होते हैं क्या बार eight fifty ते खाने फिर आज बो हमरा ten minutes से छोटा एक टा break नहीं, एर मार्च खाने ज़ादेर पानी खाओ दरकर, biscuit खाओ दरकर, एक टू शोआ दरकर, एक टू घुमानो दरकर, घुमाया शो मिले क्लस
Hello everyone. Abar shobai ke onik shubhe chhaja nacchi. Amader ekhane break time shesh already. Amar ghori the 8:50 baje. So hopefully the break time is over. Everyone is actually coming towards this class. So jara jara ekhon abaro join koro nai. Tar abar hotchi ke class se chole asho. Amra hotchi ke chapter fourth ke start korbo. Eir pasha pashi jara class ta ekhon share kori nai. Tar a class ta share kore fili. Jeno amra ek class ta aro manushe majhe churi edi the pari. ए पर जोन तो किंतु अमरा तीन टा बरो बरो चैप्टर पूरे फेल सी एवं ये तीन टा बरो बरो चैप्टर के मध्य तो हमरा किंतु हमारे के बेस हेल्प करे चो तो हमरा किंतु हमारे के बेसीर भाग ऑन के लिए छोटी कुत्तर गुलो बोले दिए चो सो तो हमारे रामी देखे 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 और तुर गुलो किंतु हमी बोले दीच्छे এবার তাহলে আমরা চ্যাপ্টার 4 শুরু করতে পারি এবং চ্যাপ্টার 4 এ তড়িৎ প্রবাহের চৌম্বক ক্রিয়া ও চুম্বকত্ব নিয়ে কথা বলা আছে চ্যাপ্টার 4 এর শুরুতেই যে ফর্মুলাটা দেয়া সেটা হচ্ছে f ভেক্টর ইজ ইকুয়াল টু q ইনটু v ভেক্টর প্লাস b ভেক্টর যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে যে চৌম্বক বল এবং দুই নম্বরে যে ফর্মুলাটা দেয়া সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে যে লরেন্স বল তাহলে আমরা মনে রাখব প্রথম ফর্মুলাটা কিসের প্রথম ফর্মুলাটা হচ্ছে চৌম্বক বলের প্রথম ফর্মুলাটা হচ্ছে চৌম্বক বলের এবং দুই নম্বরে যে ফর্মুলাটা দেয়া এটা কিন্তু হচ্ছে লরেন্স বল কোন একটা স্থানে একই সাথে যদি তড়িৎ ক্ষেত্র এবং চৌম্বক ক্ষেত্র উপস্থিত থাকে তাহলে যে বলটা অনুভব করে একটা চার্জ তাকে বলা হয় চৌম্বক বল লরেন্স বল সরি তাহলে এই যে মানগুলো আমাদের দেয়া এটা দিয়ে এখন হচ্ছে কি আমরা সামনের দিকে ম্যাথ করা স্টার্ট করব এবার তাহলে আমরা যাই ম্যাথে বলা একটা ইলেকট্রন 640 নিউটন পার কুলম তড়িৎ ক্ষেত্র এবং 1.2 টেসলা চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে এত বেগে ধাবিত হচ্ছে তাহলে 640 নিউটন পার কুলম তড়িৎ ক্ষেত্র মানে এটা আমাদের ই এর ভ্যালু বলে দেয়া 1.2 টেসলা এটা হচ্ছে আমার বি এর ভ্যালু বলে দেয়া যেটা হচ্ছে চৌম্বক ক্ষেত্র এবং 4 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 4 মিটার পার সেকেন্ড মানে আমার ভেলোসিটির ভ্যালু বলে দেয়া লরেন্স বলের পরিমাণ কত সেটা বলে দেয়া আছে এবার এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো কোশ্চেনে কিন্তু বলা বেগ এবং চৌম্বক ক্ষেত্রের দিক একই বেগ এবং চৌম্বক ক্ষেত্র যদি একই দিকে কাজ করে তাহলে চৌম্বক বল আমরা কি জানি লরেন্স বল যেটা এফ এল সেই লরেন্স বলটা হচ্ছে তড়িৎ বল মানে ইলেকট্রিক ফোর্স যেটা এফ ই প্লাস চৌম্বক বল ম্যাগনেটিক ফোর্স এই দুইটার যোগফলের সমান তো এই দুইটার যোগফলের সমান থেকে আমরা কিন্তু এখন এখান থেকে লিখতেই পারি যে লরেন্স বলটা শুধুমাত্র তড়িৎ বল যেটা বা কুলম ফোর্স যেটা সেই কুলম ফোর্স বা তড়িৎ ক্ষেত্রের বল যেটা আসবে সেই তড়িৎ ক্ষেত্রের বল থেকে আমরা পাবো তড়িৎ ক্ষেত্র যে পরিমাণ বল প্রয়োগ করবে বা তড়িৎ বল সেটার মানটাই শুধুমাত্র হবে এফ বি এর ভ্যালুটা কিন্তু জিরো হয়ে যাবে কেন এফ বি এর ভ্যালুটা জিরো হবে যেহেতু আমরা একটু আগে দেখেছিলাম এফ বি ইজ ইকুয়ালস টু কিউ ভি বি সাইন टोटल मानी सिंपली ई ए बंग क्यू के गुण करे दिले किंतु हमारे मानता बेर हो जाए ताले ई एर वैल्यू कतो ई एर वैल्यू हमारे बोला दर 640 एंड क्यू होते इलेक्ट्रॉनिक चार्ज माने 1.6 इनटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कुलम हम जो दी ठीक ठाक मतो गुण करते पारी ताला हमारे करेक्ट आंसर चला जाए 1 इनटू 10 टू दी पावर माइनस খুবই সুন্দর এবং খুবই কি বলে এটাকে থিওরিটিক্যাল একটা क्वेश्चन क्वेश्चनটা খুবই ট্রিকি যেহেতু বেগ এবং চৌম্বক ক্ষেত্রের দিকে কি বলা সেই ক্ষেত্রে আমাদের চৌম্বক বলটা কিন্তু আর থাকছে না চৌম্বক বলের মানটা হয়ে যাচ্ছে শূন্য 
আশা করছি এটা সবাই বুঝতে পেরেছি পরের অঙ্কতে চলে যাই পরের অঙ্কতে আমরা দেখতে পারবো তড়িৎ প্রবাহের চৌম্বক ক্রিয়ার দুটি অংশ যেখানে আমরা বায়োট সাভার্টের ফর্মুলা পড়েছি সে বায়োট সাভার্ট বা বিও সাভারে যে ফর্মুলাটা বই দেয়া আছে সেই ফর্মুলার দুইটা স্পেশাল কেস বই ব্যাখ্যা করা আছে একটা হচ্ছে তড়িৎবাহী অসীম দৈর্ঘ্যের তারের জন্য আশেপাশে বিন্দুতে চৌম্বক ক্ষেত্র যেটা আমরা প্রথম ফর্মুলা দিয়ে লিখলাম বি ইজ ইকালস টু মিউ নট আই বাই টু পাই এ আর একটা হচ্ছে যদি তড়িৎবাহী কোনো কুণ্ডুলি থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা লিখি মিউ নট এন আই বাই টু এ বা টু আর उक्त लाइन खड़ा वन पॉइंट टू मीटर दूर मानी आशेपाशे बिंदु आशेपाशे बिंदु पॉइंट टू मीटर नीचे बिंदु ते चम्बक क्षेत्र मान कत बेर करते चम्बक प्रवेशता लिखी फोर पाई टेन टू दि पावर माइनस सेवन आई एर भैया डिवेड बीचे टू पाई तरह ए दूर टूक देखने लम्बा सोजा तरित सरबराह लाइन से सरल लम्बा लाइन तरित क्षेत्र चम्बक क्षेत्र कुंडली बोला था तो, पर अंश ते अंक आज प्रवाह मात्रा द्विगुण केंद्र चम्बक क्षेत्र मान कत गुण बेर करते बेसार्धर को कुंडलि थे कुंडल क्षेत्र मान टा कि बेर करी मान टा बेर कर n i divided by twice r mu not i by twice r eta diye so eta hocche amader formula amra n liklam na karon n er man ami already jani 1 so amra kintu byasharther man ebong probaho matrar man change kore fellam tahole notun ekta chombok khetro ashbe sei notun chombok khetro b prime er value ta ashbe hocche mu not etar to kono change nai eta fix thakbe niche 2 o fix thakbe amader bola ache radius er man eta hoye jabe hocche byasardho ardhek tar mane hoye jabe r by 2 चार चम्बक क्षेत्र मान परिवर्तित हुए नतून जो बी प्राइम आसा कय गुण हो जाए चार गुण तो आशा कर सबाई अंक बुझे पे कि गुण हमें बेर करते नेक्स्ट अंक चले नेक्स्ट अंक अंक अंश आल भोल्टेज हल भोल्टेज हम आई बन टीन देच समान समान बीडी प्रवाहित होक बुसारे डी लेखा पुरुत्व टी दिए डिनोट कर चम्बक्षेत्र मान्यू बोले परस्पर सवस्थित 
পাতের মধ্যে ইলেকট্রনের তারণ বেগ কত হলে 4 ইনটু 10 ইনভার্স 4 ভোল্ট মানের হল ভোল্টেজ তৈরি হবে মানে আমাদের কিন্তু এই 4 ইনটু 10 ইনভার্স 4 যে ভ্যালুটা বলা এটাই কিন্তু আমাদের হল ভোল্টেজ বা ভি এইচ এর ভ্যালু বলে দেয় তাহলে একটু আগে আমরা দেখলাম আমাদের বি দেয়া আছে ডি দেয়া আছে আমাদের তারণ বেগ স্মল ভি টা বের করতে হবে তাহলে একটু আগে আমরা পেয়ে গেলাম যে হল ভোল্টেজের যে ফর্মুলা ভি এইচ সেটা লেখা যায় হচ্ছে কি বি ভি ইনটু ডি তাহলে স্মল ভি টাই হচ্ছে আমার তারণ বেগ তাহলে এই ফর্মুলা থেকে যদি আমরা স্মল ভি এর ভ্যালুটা বের করতে চাই তাহলে হল ভোল্টেজের মানটা ডিভাইড হয়ে যাবে চৌম্বক ক্ষেত্রের মান বি এবং যে প্রস্থটা দেয়া আছে সেই ডি দিয়ে তাহলে ভি এইচ ডিভাইডেড বাই বি ডি এখন হল ভোল্টেজের ভ্যালু আমাদের বলে দেয়া আছে কত 4 ইনটু 10 ইনভার্স 4 এবং বি এর ভ্যালু বলে দেওয়া আছে 5 টেসলা আর ডি এর মান যেহেতু 0.02 মিটার আকারেই লেখা তার মানে এটা মিটারেই থাকবে এই তো অলরেডি আমি দেখতে পাচ্ছি আরিয়ানা জারিফ সিফাত আমাকে এলিন পূজা অনেকেই কিন্তু উত্তরটা বলে দিয়েছো উত্তরটা হয়ে যাবে 4 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 3 তাহলে এটা আমরা ক্যালকুলেটরে বসালি পেয়ে যাব 4 ইনটু 10 ইনভার্স 3 মিটার পার সেকেন্ড যেহেতু আমরা মিটার পার সেকেন্ড কেন বসাচ্ছি কারণ আমরা যেহেতু তারণ বেগের মানটা বের করলাম তাহলে आंसर হয়ে যাবে বি 4 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 3 মিটার পার সেকেন্ড খুবই সহজ ফর্মুলা মনে রাখবো ঠান্ডা মাথায় বসাবো কাটাকাটি করব आंसर চলে আসবে নেক্সটে চলে যাই নেক্সটে আমাদের এখানে f ভেক্টর সমান i ইনটু l ভেক্টর ক্রস b ভেক্টর মানে হচ্ছে কোন একটা তড়িৎবাহী তারের উপর যে পরিমাণ বল প্রযুক্ত হয় চৌম্বক বল সেটা এবং টাউ ভেক্টর যেটা আমরা বলি তড়িৎবাহী ক্ষুদ্র কুণ্ডলীর উপর টর্ক n i a ভেক্টর ক্রস b ভেক্টর এই দুইটা ফর্মুলা দিয়ে যদি ম্যাথ আসে কিভাবে করব 40 সেন্টিমিটার দীর্ঘ তার মানে আমাদের দৈর্ঘ্য স্মল এল বলে দেয়া 20 সেন্টিমিটার প্রস্থ মানে আমাদের ব্রেথ বলে দেয়া বা উইড বলে দেয়া এবং 100 পাক বিশিষ্ট মানে আমাদের ক্যাপিটাল এন এর ভ্যালু বলে দেয়া আয়তাকার কুণ্ডলীর মধ্য দিয়ে 10 অ্যাম্পিয়ার তড়িৎ প্রবাহ চলে হুইচ ইজ আই কুণ্ডলীটিকে 5 টেসলা সুষম চৌম্বক ক্ষেত্রে রাখা মানে বি এর ভ্যালু এর উপর ক্রিয়াশীল টর্কের মান কত হবে বের করতে বলেছে কোয়াইট ইজি টর্ক টাও সমান সমান একটু আগে আমরা দেখলাম এন আই এ বি এটা হচ্ছে ক্ষেত্রফল যাকে আমরা একটু ঘুরায়ে এন আই স্মল এল স্মল বি এইভাবে করে লিখতে পারি মনে রাখবা স্মল বিটা কিন্তু আমাদের প্রস্থ বোঝাচ্ছি ক্যাপিটাল বি দিয়ে কিন্তু আমরা চৌম্বক ক্ষেত্রের মানটা বোঝাচ্ছি সো সবগুলা ফর্মুলা কিন্তু দেয়া আছে মানে ভ্যালুগুলা ডেটা দেয়া আছে এন এর ভ্যালু হচ্ছে 100 কারেন্টের ভ্যালু হচ্ছে 10 অ্যাম্পিয়ার স্মল এল এর ভ্যালু 40 সেন্টিমিটার অবশ্যই এটাকে মিটারে কনভার্ট করে নিতে হবে সো ডিভাইডেড বাই 100 ইনটু প্রস্থের মানটাও 20 সেন্টিমিটারে দেওয়া যেটাকে কনভার্ট করতে হবে 100 এ 100 ডিভাইড করে মিটারে ইনটু চৌম্বক ক্ষেত্রের মান বলে দেওয়া হচ্ছে 5 টেসলা এই কাটাকাটিটা কোয়াইট ইজিলি হাতে কলমে করা যায় যেমন তুমি এই 100 আর এই 100 কে কেটে ফেলতে পারো 10 দিয়ে তুমি 100 কে কেটে ফেলতে পারো চলে আসবে 10 যে 10 দিয়ে আমি আবার 20 কে কাটলে চলে আসবে 2 তাহলে আমি যদি এখানে গুণ করে ফেলি 40 ইনটু 2 ইনটু 5 5 2 গুণে 10 10 ইনটু 40 চলে আসবে হচ্ছে 400 তাহলে আমাদের রেজাল্টে চলে আসবে 400 নিউটন মিটার যেটা টর্ক বা টাও এর একক সো দেখতেই পাচ্ছ কারেক্ট অ্যানসার কই কারেক্ট অ্যানসার এক্স্যাক্টলি উপরে ডি তেই দেয়া আছে তাহলে আমাদের সঠিক উত্তর চলে আসবে হচ্ছে 400 নিউটন মিটার এই তো কোয়াইট ইজি ঠান্ডা মাথায় অঙ্কগুলো করে দিয়ে আসতে হবে তাহলে সবগুলো উত্তর তোমরা সহজেই পেয়ে যাবে আশা করছি অঙ্কটা বুঝতে পেরেছি এরপরে আমরা চলে যাই হচ্ছে পরের অংশে তড়িৎবাহী তড়িৎ প্রবাহের চৌম্বকীয় এবং চুম্বকত্বে প্যারালাল দুইটা লাইন যদি থাকে তাহলে সেই প্যারালাল তারগুলোর মধ্য দিয়ে যদি তড়িৎ প্রবাহিত হয় একই ডিরেকশনে তড়িৎ প্রবাহিত হলে তারদ্বয় পরস্পরকে আকর্ষণ করে আর যদি বিপরীত দিকে তড়িৎ প্রবাহিত হয় তারদ্বয় পরস্পরকে বিকর্ষণ করবে এবং প্রতি একক দৈর্ঘ্যে যে পরিমাণ বল প্রযুক্ত হয় f বাই l সেটার ভ্যালুটা হচ্ছে μ0 i1 i2 ডিভাইডেড বাই 2 পাই a এই তারদ্বয়ের মধ্যবর্তী যে দূরত্ব সেই মধ্যবর্তী দূরত্বটুকুই হচ্ছে আমাদের এই ফর্মুলার a i1 i2 তো বুঝি কারেন্ট গুলো যে প্রবাহিত হচ্ছে সেটা μ0 তো শূন্য স্থানের চৌম্বক প্রবেশতা তাহলে এখানে আমরা আরেকটা ম্যাথ দেখতে পারি কোন স্থানের ভূচৌম্বক ক্ষেত্রের অনুভূমিক উপাংশের মান মানে হরিজন্টাল কম্পোনেন্ট অফ দা ম্যাগনেটিক ফিল্ড ভূচৌম্বক ক্ষেত্রের বা আর্স ম্যাগনেট সেটার হরিজন্টাল কম্পোনেন্ট তার মানে এটা হচ্ছে আমার এইচ এর ভ্যালু বলে দেয়া আর বিনতি 30 ডিগ্রি এটা আমার ডেল্টার ভ্যালু বলে দেয়া আছে পৃথিবীর পূর্ণ চৌম্বক ক্ষেত্রের মান বা চৌম্বক ক্ষেত্রের পূর্ণ মান কত এটা হচ্ছে আমাদের বের করতে বলেছে 
তো আমরা h দিয়ে ফর্মুলা অলরেডি জানি যে হরিজন্টাল কম্পোনেন্টকে আমরা h is equal to b into cos delta এভাবে করে চাইলে লিখতে পারি তাহলে এখান থেকে যদি আমাদের b এর ভ্যালুটা বের করতে হয় सिंपली আমরা h কে cos delta দিয়ে ডিভাইড করে দেব তাহলে হয়ে যাবে তাহলে h কে আমরা ডিভাইড করে দেব হচ্ছে सिंपली cos delta দিয়ে তাহলে ফর্মুলা কিন্তু আমার অলরেডি ডেটাগুলো কোশ্চেনে দিয়েই দিয়েছে তাহলে h এর ভ্যালু আমাদের কোনো মাইক্রোটেসলাকে কনভার্ট করা লাগবে না সিন্স h এর ভ্যালু দেওয়া মাইক্রোটেসলা এককে এবং অপশনগুলোও মাইক্রোটেসলা এককেই দেয়া আছে তাহলে h এর ভ্যালু হচ্ছে 31 এবং এখানে আমরা বসায় ফেলবো হচ্ছে cos ডেল্টার ভ্যালু 30 ডিগ্রি সো এটা হচ্ছে cos 30 ডিগ্রি এই তো ক্যালকুলেটরে যদি আমরা মানটা বসাই তাহলে এখান থেকে আমাদের চলে আসবে 35.8 মাইক্রোটেসলা 35.8 মাইক্রো টেসলা এটা হয়ে যাবে আমার কারেক্ট অ্যানসার তুমি দেখতেই পাচ্ছ 35.8 কোথায় আছে ঠিক তোমার মাথার উপরে সো আমরা সলিউশন করে ফেললাম এটা ঠিক মাথার উপরে কিন্তু আমাদের কারেক্ট অ্যানসারটা দেয়া আছে অপশন সি এই তো তাহলে যারা যারা সি উত্তর দিয়েছো তাদের সবাইকে আবারো ধন্যবাদ সবাই তার মানে কারেক্ট অ্যানসার দিতে পেরেছো এইটাই আমাদের চ্যাপ্টার 4 এর শেষ অংক এরপরে আমরা চ্যাপ্টার 5 এ মুভ অন করব চ্যাপ্টার 4 এ আমাদের কিন্তু কিছু প্রতীক এবং কিছু একক মনে রাখতে হয় বিকজ এখানে প্রচুর বড় একটা চ্যাপ্টার এবং প্রচুর পরিমাণ রাশি আছে প্রচুর পরিমাণ রাশির একক এবং প্রতীকগুলো কিন্তু উল্টাপাল্টা হয়ে যায় সো তোমাদের সুবিধার জন্য কিন্তু আমরা একটা স্লাইডে এই প্রকোণটাকে কি বলে কোন রাশি কি দিয়ে প্রকাশ করা হয় এবং তার এককগুলো কি কি হতে পারে এগুলো কিন্তু আমরা দিয়ে দিয়েছি স্লাইডটা আমরা একটু দেখে নিব থিওরিটিক্যালি তোমাদেরকে কোন জায়গায় যেন ঝামেলা আটকাতে না হয় চ্যাপ্টার 5 যদি আমরা স্টার্ট করতে যাই সেটা হচ্ছে গিয়ে তড়িৎ চুম্বক আবেশ হুইচ ইজ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন এন্ড অল্টারনেটিং কারেন্ট যেটাকে আমরা পরিবর্তিত প্রবাহ বলি এই চ্যাপ্টারের দুটো অংশ একটাতে উই हैव एक्चुअली टॉक्ड अबाउट ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন হাউ ম্যাগনেটিজম ক্যান एक्चुअली ইন্ডিউস অ্যান ইলেকট্রিসিটি অর হাউ ইলেকট্রিসিটি ক্যান ইন্ডিউস আ ম্যাগনেটিক ফিল্ড এই ব্যাপারটা হচ্ছে এই চ্যাপ্টারের ফার্স্ট হাফে ব্যাখ্যা করা আছে উইথ দ্য ইউজ অফ ফ্যারাডেস ফর্মুলা এন্ড লেন্সেস ল In the second part of this chapter, which is alternating current, we have actually talked about how an alternating current is actually used, how an alternating current can be supplied in your home, and how the alternating current is actually expressed in the form of RMS velocity and in the form of average velocity. This is what we have done in this chapter. In this chapter, we have given the first day, we have given the flux formula, which is A vector dot B vector, which we have given the phi vector. এবং ই যেটাকে আমরা বলি ইন্ডিউসড ইলেকট্রিক ফিল্ড বা ইন্ডিউসড ভোল্টেজ ইন্ডিউসড ইএমএফ ইলেকট্রোমোটিভ ইলেকট্রোমোটিভ অর ফোর্স যেটা সেটার সাথে আমরা মাইনাস এন ইনটু ডিডিটি অফ ফাই ফর আ ফ্যারাডেস ফর্মুলা যেটা সেটা আমরা বসিয়ে দিতে পারি রিমেম্বারিং এখানে মাইনাসটা আসে হচ্ছে লেন্সের ফর্মুলা থেকে তোমরা জানো লেন্সের ফর্মুলাটা ছিল যেই কারণে সৃষ্টি হয় তড়িৎ ক্ষেত্রটা সেই কারণকেই বাধা দেয় সো এজন্য আমাদের এখানে মাইনাস চলে আসে এন হচ্ছে কুণ্ডলীর সংখ্যা ডি ফাই মানে ফ্লাক্সের পরিবর্তন ডিটি তে হচ্ছে সময়ের পরিবর্তন এই তো তাহলে এইখান থেকে আমরা নেক্সট একটা ম্যাথ করে ফেলি 0.4 মিটার স্কয়ার ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট তার মানে এটা হচ্ছে আমার এ এর ভ্যালু বলে দেওয়া 4 ইনটু 10 ইনভার্স 5 টেসলা এটা হচ্ছে বি এর ভ্যালু বলে দেওয়া হুইচ ইজ চুম্বক ক্ষেত্রের মান এবং এখান থেকে আমাদের বলা চুম্বক ক্ষেত্রের সাথে 30 ডিগ্রি কোণ তৈরি করে চুম্বক ক্ষেত্রের সাথে 30 ডিগ্রি কোণ তৈরি করে কে 30 ডিগ্রি কোণ তো তৈরি করে তলটা 30 ডিগ্রি কোণ তৈরি করে তাহলে আমরা যদি একটু ছোট্ট ছবি একে জিনিসটা বুঝতে চাই তাহলে এখানে আমরা এইভাবে করে বলতে পারি এইটা যদি আমাদের চৌম্বক ক্ষেত্র হয় যে চৌম্বক ক্ষেত্রটা ধরো এরকম প্যারালাল কতগুলো লাইন এই চৌম্বক ক্ষেত্রটা যদি বাম থেকে ডানে এই দিক বরাবর যায় সেই চৌম্বক ক্ষেত্রের সাথে আমাদের যে তলটা আছে ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট একটা তল তলটাকে আমরা রেখেছি 30 ডিগ্রি কোণে তাহলে এইখান থেকে খেয়াল করে দেখি যে তলটা আমাদের এখানে রাখা আমরা তলটা এখানে ড্র করে ফেলি তলটাকে আমরা কিভাবে রেখেছি থার্টি ডিগ্রি কোণে সো এই যে তলটাকে আমি এভাবে করে রাখলাম এই তলটা এখানে কিভাবে আছে তলটা এখানে থার্টি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে আছে তাহলে এটা আমরা মনে করি একটা তল এভাবে করে তলটা রাখা তাহলে তল থেকে আমাদের একটা অবশ্যই তল ভেক্টর বের হবে তাহলে সেই তল ভেক্টরটা যে কোনো একটা বিন্দু থেকে যদি আমরা কল্পনা করি সেই বিন্দু থেকে এরকম লম্ব দিকে বের হয় খুব কেয়ারফুল থাকবা যে কোনো একটা তলের লম্ব দিকে তল ভেক্টরের ডিরেকশন হয় তাহলে আমাদের যে তল ভেক্টরটা মানে এ ভেক্টরটা যেটা সেই এ ভেক্টরটার ডিরেকশন কিন্তু এই দিক বরাবর এ ভেক্টরের ডিরেকশন আর তলটা আমাদের এই চৌম্বক ক্ষেত্র যে বি ভেক্টরটা কাজ করছে আমাদের কোশ্চেনে কিন্তু এই অংশটুকের মান বলে দেওয়া থার্টি ডিগ্রি তলটাকে আমরা চৌম্বক ক্ষেত্
তাহলে তলটা যদি আমাদের 30 ডিগ্রি কোণে থাকে তল ভেক্টরটা কত ডিগ্রি কোণে থাকবে বুঝতেই পারছি তল ভেক্টরটা কিন্তু থাকবে 60 ডিগ্রি কোণে সো ছবিটা কিন্তু খুব কেয়ারফুলি বুঝতে হবে আমাদের বলা 0.4 মিটার স্কয়ার ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট একটা তল এত টেসলা সুষম চৌম্বকের সাথে 30 ডিগ্রি কোণ তৈরি করে তাহলে কোণটা কে তৈরি করে তল তল যদি 30 ডিগ্রি কোণ তৈরি করে তাহলে তল ভেক্টরটা চৌম্বক ক্ষেত্রের সাথে 60 ডিগ্রি কোণ তৈরি করবে যেহেতু তল ভেক্টর আর এই তলের সাথে অ্যাঙ্গেল হচ্ছে 90 তাহলে আমাদের এখানে যেহেতু ফ্লাক্স বের করতে বললো আমরা যখন ফ্লাক্স বের করতে যাব তার ফর্মুলায় কিন্তু আমাদের তল ভেক্টরটা দরকার হয় সিন্স আমরা এ ভেক্টর আর বি ভেক্টরকে ডট করছি তাহলে এ বি কস থিটার মধ্যে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে কস থিটাটা আসে সেই থিটাটা কিন্তু অবশ্যই এ ভেক্টর এবং বি ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোণ সো বাম পাশের ছবিতে আশা করছি সবাই ছবিটা দেখেই বুঝতে পারছো এ ভেক্টর আর বি ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোণ কিন্তু 30 ডিগ্রি না এ ভেক্টর আর বি ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোণ কিন্তু 60 ডিগ্রি তাহলে আমরা এখানে মানটা বসাবো যখন খুব কেয়ারফুলি বসাবো এ এর ভ্যালু 0.4 b এর ভ্যালু দিলে দাও আছে 4 into 10 ইনভার্স 5 টেসলা এবং cos থিটা বসানোর সময় এটা কিন্তু অবশ্যই 60 ডিগ্রি বসাতে হবে যেহেতু আমরা তলকে নিব না তল ভেক্টরের সাথে চৌম্বক ক্ষেত্রের অ্যাঙ্গেলটা নিব তো এটা যদি আমরা ঠিকঠাক মতো গুণটুন করি তাহলে এইখান থেকে আমাদের কিন্তু কারেক্ট অ্যানসারটা আমরা পেয়ে যাই 8 into 10 ইনভার্স 6 8 into 10 ইনভার্স 6 যেহেতু ফ্লাক্স বের করলাম ফ্লাক্সের একক হচ্ছে ওই বার তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার এইট ইন্টু টেন ইনভার্স সিক্স ঠিক আমাদের মাথার উপরেই সি নাম্বার অপশনের মধ্যে আছে সো সি নাম্বার অপশনটাই হয়ে যাবে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার এই তো খুবই সহজ তাহলে ছবিটা আশা করছি তোমাদের একটু বুঝতে হেল্প করবে যে তল কিভাবে কাজ করে আর তল ভেক্টর কিভাবে করে কাজ করে पारस्परिक आवेश गुणाकुअल इंडक्शन बोझाजे तरित दिए निजे मैगनेटाइज है आवेश কুন্ডলীর তরিত ক্ষেত্র দ্বারা সৃষ্ট চম্বক ক্ষেত্র দিয়ে অপর একটা কুন্ডলিতে যদি তরিত ক্ষেত্র তৈরি হয় বা চম্বক ক্ষেত্র তৈরি হয় এই এই আবেশ প্রক্রিয়াটাকে বলা হয় পারস্পরিক আবেশ বা মিউচুয়াল ইন্ডাকশন তাহলে এই যে ফর্মুলা দুইটা এই ফর্মুলা দুইটা দিয়ে আমরা চাইলে অঙ্ক করে ফেলতে পারবো তরিত চম্বকীয় এমসিকিউ প্রবলেমে দেখো বলা 105 বিশিষ্ট একটা কুন্ডলিতে মানে আমার n এর ভ্যালু বলে দেওয়া 4 অ্যাম্পিয়ার তরিত প্রবাহ চলছে মানে আমার i 0.02 देखे लिखे फिली एल फाइजिकल्स टू एन इन टू आई खुब सहजे कैपिटल एल एर भूलते जीरो खुब ठंडा माथा दागाते माथा जो एक बार गरम है कूजे पावा अर्धचक्रे गरित प्रवाह और आई आर एम एस टा के बला पूर्ण चक्रे तरित प्रवाह बर्गमूल गर बर्गमान भू गल 
এইখান থেকে আমরা একটা অঙ্ক দেখি যেটা আমাদের একটি এসি উচ্ছের 188 ভোল্ট এবং 60 হার্জ লিখা আছে এর সাথে 35 ওহমের রোধ যুক্ত করা হলো প্রতি সেকেন্ডে উত্তাপজনিত শক্তি ক্ষয় নির্ণয় করো এটা আমাদের বের করতে বলেছে প্রতি সেকেন্ডে উত্তাপজনিত শক্তি ক্ষয় দেখো সবগুলো একক কিন্তু ওয়াট এককে দেয়া দুইটা দেওয়া আছে জুলে উত্তাপজনিত শক্তি ক্ষয় বলতে আমরা বুঝি পাওয়ার মানে হচ্ছে ওয়াট কি পরিমাণ শক্তি ক্ষয় হয় তাহলে শক্তি ক্ষয় হয় কি সময়ে আমরা পাওয়ারের অনেকগুলো ফর্মুলা জানি আমরা এখানে যেটা ইউজ করব সেটা হচ্ছে ভি আর এম এস বা ই আর এম এস যেটা সেটার স্কয়ার ডিভাইডেড বাই আর যেটা আমরা বলেছিলাম পাওয়ার সমান সমান ভি স্কয়ার ডিভাইডেড বাই আর মানে ভোল্টেজ স্কয়ার ডিভাইডেড বাই আর তাহলে এখানে ভি আর এম এস ডিভাইডেড বাই আর আমাদের এখানে কিন্তু 188 ভোল্ট দেয়া যেটার 188 ভোল্ট দেয়া যেটার আর এম এস ভ্যালু বের করতে হলে আমরা জানি এটাকে রুট টু দিয়ে ভাগ করতে হয় সেটা আমরা একটু আগের সাইডেই দেখে আসছি তাহলে আর এম এস ভ্যালু বের করতে যে ভোল্টেজটা দেয়া থাকবে ম্যাক্সিমাম সে 188 ভোল্ট দেখো বিস্তার বলে দেওয়া আছে 188 ভোল্ট এই বিস্তারের সর্বোচ্চ মানটাকে রুট টু দিয়ে ভাগ করব তাহলে আমাদের আর এম এস ভ্যালু চলে আসবে এটাকে করতে হবে স্কয়ার ডিভাইডেড বাই ক্যাপিটাল আর এর ভ্যালু বলে দেওয়া আছে 35 ওহমস আমরা যদি एग्জ্যাক্টলি ক্যালকুলেটরে বসাই এটা obviously ক্যালকুলেটর দরকার হবে এবং এটা ক্যালকুলেটরে বসালে আমাদের ভ্যালু চলে আসবে 504.76 ওয়াট 504.76 ওয়াট তাহলে আমরা একটু তাকালেই দেখব এই ই নাম্বার অপশনে কিন্তু কারেক্ট आंसरটা দেয়া আছে তাহলে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে হচ্ছে ই এই তো তাহলে আশা করছি এই পর্যন্ত সবাই বুঝতে পারছি কিভাবে আমরা ম্যাথ গুলা করছি বা কিভাবে ম্যাথ গুলা করতে হয় তাহলে কারেক্ট অ্যান্সার যারা যারা ই বলেছো অসংখ্য ধন্যবাদ এবার আমরা তাহলে নেক্সটে চলে যাই নেক্সটে আমাদের এই চ্যাপ্টারের একদম শেষের দিকে ট্রান্সফর্মার নিয়ে কথা বলা আছে ট্রান্সফর্মার আসলে কিন্তু আর কাজে লাগবে মানে আমাদের কিন্তু আমরা ভেবেছিলাম নাইনটিন এর পর আর কাজে লাগবে না কিন্তু এইখানে কিন্তু আমাদের ট্রান্সফর্মারের ফর্মুলা দেয়া আছে বইয়ের মধ্যে আমরা জানি ট্রান্সফরমারের প্রাইমারি সার্কিট এবং সেকেন্ডারি সার্কিট দুটো অংশ থাকে একটা হচ্ছে প্রাইমারি কুণ্ডলী আর একটা সেকেন্ডারি কুণ্ডলী তো আমাদের অঙ্কতে বলা একটা স্টেপ আপ ট্রান্সফরমারে হান্ড্রেড এন্ড টেন ভোল্ট সরবরাহ করলাম তো ট্রান্সফরমারে যে ভোল্টেজ সরবরাহ করা হয় সেটা প্রাইমারি কয়েলে তার মানে এটা হচ্ছে প্রাইমারি কয়েলের ভোল্টেজ ইপি সেকেন্ডারিতে টু পয়েন্ট ফাইভ এম্পিয়ার পাওয়া গেল এটা তোমাকে বলেই দিয়েছে এটা আই এস মানে সেকেন্ডারিতে কারেন্ট ট্রান্সফরমারে পাক সংখ্যার অনুপাত বলে দেওয়া ওয়ান রেশিও लिखते NP divided by NS এটাকে আমরা লিখতে পারি EP divided by ES তাহলে NP by NS এটার ভ্যালু আমাদের কত বলে দেয়া আছে 1 by 22 1 ratio 22 কে আমরা ratio আকারে লিখলে 1 মানে ভগ্নাংশ আকারে লিখলে 1 by 22 চলে আসবে আর এখানে EP এর ভ্যালু আমাদের বলে দেয়া আছে which is 110 আমাকে এখান থেকে ES টা বের করে নিয়ে আসতে হবে so that is quite easy আমরা যদি ES বের করতে চাই 110 কে আমরা multiply করব 22 দিয়ে सेकेंडारि ES into IS দুইটার ভ্যালুই আমরা পেয়ে গিয়েছি ES এর ভ্যালু হচ্ছে 2420 এবং IS এর ভ্যালু আমাদের বলে দেয়া আছে 2.5 অ্যাম্পিয়ার সো এই দুটাকে গুণ করে দিলেই আমরা পেয়ে যাব 6050 এবং এইখান থেকে যেহেতু পাওয়ার বের করলাম সো 6050 এত ভোল্ট অ্যাম্পিয়ার আমরা পেয়ে যাব সো এই যে ভোল্ট অ্যাম্পিয়ার কিন্তু আমাদের এখানে অপশনের মধ্যে নাই 6050 কোথাও নাই তুমি তার মানে এখান থেকে একটা কাজ করবা এটাকে 1000 দিয়ে ডিভাইড করে দিবা তাহলে চলে আসবে 6.05 কিলো 
ভোল্ট অ্যাম্পিয়ার বুঝতে পেরেছি তো আমরা আগেরটা যে সিক্স জিরো ফাইভ জিরো ছিল তারপর আমরা থাউজেন্ড দিয়ে ভাগ দিয়ে ভোল্ট অ্যাম্পিয়ার কে কিলো ভোল্ট অ্যাম্পিয়ারে কনভার্ট করে ফেললাম उत्तर गुला लिखे दीची जरा रेसपन्स कर लाइफ क्लस रेसपन्स कर सबा के असंख्य धन्यवाद जिओमेट्रिकल सूंदर बस बड़ एक चैप्टार मध्य बेस कि फर्मुला एक जैगे मन रखते हैं मन रखबो एवं फर्मुला गुलानो समय तुम्हारे देखिए दीची जमन शुरू फर्मुलम्बा फर्मुला मन रखले खुब सहजे अंक करते मन अर्धेक पूर्ण हो प्रकृत गभरता मन मान भूलिएिवेडेड गभरता सुईमिंग पुलर पानी दिए पूर्ण करब पानी क्षेत्र मिउर भू है फोर डिवेड ब्री खाना लिखते लिखते प्रकृत मैथ हिसेबी रिप्रेजेंट कर 
যদি এটা বুঝে থাকি তাহলে এই পরের থিওরিটিক্যাল কোশ্চেনটার উত্তর আমি দিব না এটা তোমরা আমাকে কোশ্চেনটা একটু মানে অ্যানসারটা বলে দাও চ্যাট বক্সেও বলতে পারো এই তো আলপনা সাহা আমি দেখলাম সবার আগে বলেছো বি এটা একটু ঠান্ডা মাথায় ঠিক করে অ্যান্সার দাও তো সবাই রুহি ঝলক সাদিয়া ত্রিনা মনি সবাই কিন্তু আমাকে কারেক্ট অ্যান্সার দিয়ে দিয়েছ জুমে এবার তাহলে ফেসবুকের পালা ফেসবুকে আমাকে সবার আগে কারেক্ট অ্যান্সার দিয়েছে মামুন হোসেন কংগ্রেচুলেশন লিখন তোমার তা একটু ঠিক করা লাগবে অনেকেই কিন্তু বি অ্যান্সার লিখছো সব সময় মনে রাখবা প্রতিসরণের সময় কম্পাঙ্কর কোনো চেঞ্জ হয় না অ্যান্সার হবে হচ্ছে সি এই তো এখন এনি হুমায়রা সুফল সবাই সি অ্যান্সার দিচ্ছ ভেরি গুড অঙ্কন সাদিয়া রাইচা সাদিয়া তোমরা যারা যারা কারেক্ট অ্যান্সার দিচ্ছ সবাইকে অনেক ধন্যবাদ প্রতিসরণের সময় কম পাঙ্কের পরিবর্তন হয় না আচ্ছা এবার আমরা নেক্সটে চলে যাই এখানে আমাদের প্রিজম নিয়ে কথা বলা আছে যেখানে শুরুতে লেখা এ এ সমান সমান আর ওয়ান প্লাস আর টু যেটাকে আমরা বলি প্রিজম কোন এরপর আমাদের আছে ডেল্টা ডেল্টাকে বলা হয় আই ওয়ান প্লাস আই টু মাইনাস এ এটাকে আমরা বলি হচ্ছে গিয়ে বিনতি সো প্রথমে যে এটা লিখা এই এটাকে আমরা বলি হচ্ছে গিয়ে প্রিজম অ্যাঙ্গেল বা এটাকে বাংলায় বলা হয় হচ্ছে গিয়ে প্রিজম কোন এবং পরেতে যে ডেল্টা লিখা এটাকে বলা হয় হচ্ছে গিয়ে ডেভিয়েশন অ্যাঙ্গেল न्यूनतम विच्युति कत सठी अन्सार सवार पे गेमन आबिदा लिखन अलरेडी कारेक्ट अन्सार बोले कारेक्ट अन्सार हो थार्टी डिग्री भेरि गुड তাহলে সমবাহু প্রিজম কথাটা বলা মানেই হচ্ছে প্রিজম কোন এ তার ভ্যালু হচ্ছে গিয়ে সিক্সটি ডিগ্রি সো যদি কখনো প্রিজম কোন সিক্সটি ডিগ্রি হয় এবং প্রতিসরণ অঙ্ক মিউ এর ভ্যালু রুট টু হয় এটা হচ্ছে আমার মিউ এর ভ্যালু তাহলে ন্যূনতম বিচ্যুতি কোন মানে ডেল্টা এম সেটার ভ্যালু অলওয়েজ থার্টি আসে তো আমি তোমাদেরকে এখান থেকে একটা ছোট্ট করে শর্টকাট ট্রিক্স বলে দিই এটা কিন্তু তোমরা কাউকে বলবা না এটা তোমরা নিজের কাছে রাখবা কারণ এটা দিয়ে কিন্তু তোমরা চুপি চুপি অঙ্ক শর্ট শর্ট করে আসতে পারবা বা শর্ট আউট করে আসতে পারবা समबाह प्रिजम कथा बोला मान प्रिजम कौन जो सिक्सटी डिग्री है प्रतिसरण अंक भू जो रूट टू हैलवेज मन रखा न्यूनतम विच्युति को भू थार्टी डिग्री हम इतना तुम क्योंकुलेट कर बसाय बस देखते पो एट थार्टी डिग्री है সাররা যদি একটু ট্রিক খাটায় বা একটু ঘোরায় কোশ্চেনটা করে যে একটা সমবাহ প্রিজমের প্রতিসরণ অঙ্ক হচ্ছে রুট ওভার থ্রি সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তোমার ন্যূনতম বিচ্যুতির কোনটার বা ন্যূনতম বিচ্যুতির কোনের মানটাও কিন্তু সিক্সটি ডিগ্রি হয়ে যায় তো তোমরা যদি সিম্পলি এই ট্রায়ারটা মনে রাখতে পারো তোমার জন্য কিন্তু দুইটা মানে অপশন খুলে গেল এবং তোমার কোনো অঙ্ক ছাড়াই তুমি কিন্তু খুব সহজে অ্যান্সারটা বলে দিতে পারো তাহলে এটা মনে রাখতে হবে সিক্সটি রুট টু থার্টি আর যদি সিক্সটির সাথে রুট থ্রি থাকে সেই ক্ষেত্রে ন্যূনতম বিচ্যুতি কোনের ভ্যালুটাও সিক্সটি ডিগ্রি হয়ে যাবে এটা তাহলে আমরা একটু মনে রাখব নেক্সটে চলে যাচ্ছি নেক্সটে আমাদের লেন্স তুল্য লেন্স এবং তার বিবর্ধনের ফর্মুলা দিয়ে দেওয়া আছে তাহলে মিউ টু বাই ভি প্লাস মিউ ওয়ান বাই ইউ ইজিকালস টু মিউ টু মাইনাস মিউ ওয়ান বাই আর এটা হচ্ছে আমাদের লেন্স তৈরি সমীকরণ এইটা হচ্ছে আমাদের গলীয় তলে কি বলে এটাকে বলা হয় হচ্ছে কি একক তলে একক তলে প্রতিসরণ প্রথম ফর্মুলাটা যেটা মিউ টু বাই ভি প্লাস মিউ ওয়ান বাই ইউ ইজিকালস টু মিউ টু মাইনাস মিউ ওয়ান বাই আর এটা হচ্ছে একটি গলীয় তলে প্রতিসরণের ফর্মুলা একটি গলীয় তলে প্রতিসরণের ফর্মুলা হচ্ছে শুরুটা দুই নম্বরে যে ফর্মুলাটা দেয়া সেটা হচ্ছে গিয়ে ওয়ান বাই ইউ প্লাস ওয়ান বাই ভি ইজিকলস টু ওয়ান বাই এফ যাকে আমরা আবার মিউ মাইনাস ওয়ান ইন্টু ওয়ান বাই আর ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই আর টু লিখতে পারি এটা হচ্ছে আমাদের লেন্স তৈরি সমীকরণ বা লেন্স মেকিং ইকুয়েশন এবং তিন নম্বরে যে ফর্মুলাটা দেয়া সেটা হচ্ছে আমাদের বিবর্ধনের ফর্মুলাটা দেয়া তাহলে অঙ্কতে চলে যাই এই অঙ্কের আগে আমরা জানি এটা আমাদের ক্লাস নাইনটিনের বইও ছিল এখানে আবারও দিয়ে দেওয়া আছে যে কোথায় লক্ষ্যবস্তু থাকলে বিম্ব কোথায় গঠিত হয় এবং তখন বিম্বের আকৃতি প্রকৃতি আকার বিবর্ধন কেমন হয় সেটা আমরা এখান থেকে আরেকবার একটু চাইলেই রিভাইজ করে ফেলতে পারবো যদি আমরা এই বক্সটা একটু দেখে ফেলি তাহলে নেক্সটে যখন ম্যাথ করতে যাব এবার আসি অঙ্কতে 
একটা উভতল লেন্সের দুই পৃষ্ঠের বক্রতার ব্যাসার্ধ আমাদের বলে দেয়া আছে তাহলে এই যে 15 সেন্টিমিটার যে ভ্যালুটা দেয়া এই বক্রতার ব্যাসার্ধটা হচ্ছে আমাদের r1 এবং 25 সেন্টিমিটার যেটা দেয়া সেটা হচ্ছে আমাদের r2 লেন্সটির ফোকাস দূরত্ব 18 সেন্টিমিটার এটা আমার স্মল f এর ভ্যালু বলা আমাদের বলেছে উপাদানের প্রতিসরণাঙ্ক μ কত হবে সেটা বের করতে হবে তাহলে আমরা একটু ঠান্ডা মাথায় মনে রাখব আমাদের কিন্তু কোশ্চেনে কি বলা আছে কোশ্চেনে বলা আছে একটা উত্তল লেন্স তো একটা উত্তল লেন্স দেখতে কেমন হয় এইখানে যদি আমরা এরকম একটা অংশ ড্র করি এবং এটাকে যদি আমরা একটু কপি করে আরেকটা অংশ এরকম করে যোগ করে দেই তাহলে কিন্তু এটা একটা উত্তল লেন্সে পরিণত হবে যদি আমরা এরকম করে আরেকটা অংশ যোগ করে দেই তাহলে কিন্তু এটা উত্তল লেন্সে পরিণত হবে এই যে আমরা একটা উত্তল লেন্স ড্র করে ফেললাম ঠিক আছে না এটা তাহলে আমাদের একটা উত্তল লেন্স এই সম্পূর্ণ উত্তল লেন্সটা আমি একটু এখানে নিয়ে আসি বোঝানোর সুবিধার জন্য এইবার ভালোমতো খেয়াল করো উত্তল লেন্সের যে পাশ থেকে লাইট এসে পড়ুক সেটা কিন্তু প্রথমে উত্তল পৃষ্ঠে পড়ে এবং লাইটটা প্রতিসরণের পর কিন্তু অবতল পৃষ্ঠে চলে যায় লাইটটা তুমি ডান পাশ বা বাম পাশ যে পাশ থেকে ফেলো না কেন লাইটটা কিন্তু প্রথমে উত্তল পৃষ্ঠে হিট করবে তারপর কিন্তু লাইটটা প্রতিসরিত হয়ে অবতল পৃষ্ঠে যে পড়বে তাহলে যেহেতু উত্তল পৃষ্ঠে হিট করলো সেহেতু আমাদের মনে রাখতে হবে আমরা জানি উত্তল লেন্সের জন্য আর ওয়ান এর ভ্যালু হচ্ছে গিয়ে পজিটিভ এবং অবতল লেন্সের জন্য এই আর টু এর ভ্যালুটা চলে আসবে হচ্ছে নেগেটিভ এটা কিন্তু আমাদের অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে উত্তল পৃষ্ঠে মান হয় পজিটিভ অবতল পৃষ্ঠে মান হয় নেগেটিভ অলরেডি আমাকে সবাই কারেক্ট অ্যান্সার ই বলে দিয়েছ ভেরি গুড আমরা একটু দেখি কারেক্ট অ্যান্সার ই আসে কিনা তাহলে আমরা যখন ফর্মুলা ফেলবো লেন্স তৈরি সমীকরণ যেহেতু লেন্স এর কথা বলা তো লেন্স তৈরি সমীকরণ আমাদের এরকম ছিল ওয়ান বাই এফ ইজ ইকুয়াল টু মিউ মাইনাস ওয়ান ইন্টু ওয়ান বাই আর ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই আর টু এই মাইনাসটা কিন্তু অবশ্যই কোশ্চেনের মধ্যে থাকবে কারণ এই মাইনাসটা কিন্তু আসলে ফর্মুলার মাইনাস আমরা যখন মান বসাবো সেই ক্ষেত্রে মান বসানোর সময় কেয়ারফুলি মান বসাবো যেমন ওয়ান বাই এফ মানে হচ্ছে ওয়ান বাই এইটিন সেন্টিমিটারে রাখা তো সেন্টিমিটারে রাখি মিউ মাইনাস ওয়ান ওর জায়গায় থাকবে আমরা যখন এইখানে মান বসাতে যাব তখন ওয়ান বাই আর ওয়ান এর মান যে ফিফটিন সেন্টিমিটার সেইটার কিন্তু সাইন হবে পজিটিভ এখানে তুমি প্লাস চাইলে লিখতেও পারো নাও লিখতে পারো কোনো সমস্যা নাই আর এখানে ফর্মুলার মাইনাস আমরা যখন ওয়ান বাই আর টু বসাতে যাবো মানে টোয়েন্টি ফাইভ সেন্টিমিটার সেটা কিন্তু আমরা দেখতেই পেলাম মানটা মাইনাস হয়ে যায় সো অবশ্যই তোমাকে মাইনাস সাইন সহকারে এটা লিখতে হবে আলটিমেটলি আমাদের এটা চলে আসবে মিউ মাইনাস ওয়ান ইন্টু ওয়ান বাই ফিফটিন মাইনাসে মাইনাসে হয়ে যাবে প্লাস ওয়ান বাই টোয়েন্টি ফাইভ মানে আমাদের ম্যাথের ফর্মুলাটা চলে আসবে এইরকম তাহলে এখান থেকে আমরা কি লিখতে পারি ওয়ান বাই এইটিন ইজ ইকুয়ালস টু মিউ মাইনাস ওয়ান এখন আমরা হাতে কলমে এটা শর্ট করে ফেলতে পারবো বা সলভ করে ফেলতে পারবো আমাদের ফিফটিন আর টোয়েন্টি ফাইভ এর লসাগু হয়ে যাবে সেভেন্টি ফাইভ তাহলে পাঁচ চার পনেরো এবং ষাট পাঁচ পনেরো পঁচাত্তর তাহলে এখানে চলে আসবে ফাইভ প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ যাবে তিনবার তাহলে ফাইভ প্লাস থ্রি এখান থেকে আমরা যদি মিউ মাইনাস ওয়ান এর ভ্যালুটা বের করে ফেলি সেক্ষেত্রে আমরা এটাকে গুণ করে দিব তাহলে মিউ মাইনাস ওয়ান এর ভ্যালুটা আমরা এখান থেকে সলভ করলে পাবো সেভেন্টি ফাইভ ডিভাইডেড বাই এইটিন ইন্টু এইট মানে আমরা এখান থেকে পেয়ে যাব ক্যালকুলেট করলে জিরো পয়েন্ট ফাইভ টু তার মানে আমাদের আলটিমেটলি যে মিউটা বের করতে হবে সে মিউ এর ভ্যালু আসবে ওয়ান প্লাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ টু সো ওয়ান প্লাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ টু মানে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টু মিউ এর কোনো একক নাই সো অ্যান্সার হবে ই যারা যারা অনেক আগে ক্যারেক্ট অ্যান্সার ই দিয়েছ তাদের সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ তোমরা সবাই কারেক্ট অ্যান্সারটা দিতে পেরেছ তাহলে এটার কারেক্ট অ্যান্সার হবে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টু এই তো তাহলে এটা খেতে খেয়াল রাখতে হবে যে যদি আমরা ফিফটিন সেন্টিমিটার টোয়েন্টি ফাইভ সেন্টিমিটার বসাই আর ওয়ান আর টু তুমি বাম পাশেরটাকে আর ওয়ান ধরো ডান পাশেরটাকে আর টু ধরো কোনো সমস্যা নাই তুমি যদি আলোটাকে ডান পাশ থেকে ফেলো তাহলে শুরুতেই যে পৃষ্ঠে আলো বসবে ওইটাই আর ওয়ান পরে যে পৃষ্ঠে চলে যাচ্ছে সেটা আর টু তো আমাকে লাইবা তাফান্ন ম্যান্সার করেছে কোশ্চেন করেছিল আর ওয়ান এবং আর টু কোনটা কিভাবে বুঝবো আশা করি তোমার প্রশ্নের উত্তরটা তুমি পেয়েছ যেখানে আলোটা আগে এসে হিট করবে সেটা হচ্ছে আমার প্রথম পৃষ্ঠ ওইটা প্রথম পৃষ্ঠের বক্রতার ব্যাসার্ধ আর ওয়ান পরেরটা হয়ে যাবে আর টু আচ্ছা তাহলে পরে আরেকটা অঙ্কের মধ্যে চলে যাই এই অঙ্কতে আমাদের কি বলা আছে একটা উত্তল লেন্সের সামনে খেয়াল রাখতে হবে উত্তল লেন্সের কথা বলা টোয়েন্টি সেন্টিমিটার দূরে কোনো বস্তু রাখলে মানে এটা ইউ এর ভ্যালু তিন গুণ বিবর্
তাহলে আমাদের ফর্মুলা তো আমরা অলরেডি জানি আমাদের মডুলাস দিয়ে যদি আমরা ম্যাগনিফিকেশনের ভ্যালুটা বের করতে পারি তাহলে মাইনাস ভি বাই ইউ এর মডুলাস করলে চলে আসবে হচ্ছে ভি ডিভাইডেড বাই ইউ তাহলে নেক্সট লাইনে আমরা লিখতে পারি এম এর ভ্যালু থ্রি আর এখান থেকে চলে আসবে ভি ডিভাইডেড বাই ইউ সো ভি এর ভ্যালুটা হচ্ছে থ্রি ইউ মানে আমাদের যে উল্টা বিম্বটা গঠিত হবে সেখানে প্রতিবিম্বটা হবে লক্ষ্যবস্তুর চাইতে তিন গুণ আমরা ফর্মুলা তো অলরেডি জানি আমরা জানি ওয়ান বাই এফ ইজ ইকুয়ালস টু ওয়ান বাই ইউ প্লাস ওয়ান বাই ভি আমরা এখন মানগুলা বসায় দিই ওয়ান বাই ইউ প্লাস ওয়ান বাই ভি এর ভ্যালু আমরা বসাবো থ্রি ইউ যেটা আমরা বাম পাশে দেখে আসলাম তাহলে এখান থেকে আমরা থ্রি ইউ যদি লসাগু নিয়ে নেই তাহলে উপরে চলে আসবে থ্রি প্লাস ওয়ান সো দ্যাট উড বিকাম ফোর ডিভাইডেড বাই থ্রি ইউ তাহলে ওয়ান বাই এফ যদি ফোর ডিভাইডেড বাই থ্রি ইউ হয় খুবই কমন সেন্স এফ এর ভ্যালু চলে আসবে থ্রি ইউ ডিভাইডেড বাই ফোর মানে ইনভার্স হয়ে যাবে তাহলে থ্রি ইউ ডিভাইডেড বাই ফোর চলে আসবে হচ্ছে থ্রি ইন্টু ইউ এর ভ্যালু আমার অলরেডি বলে দেওয়া টোয়েন্টি ডিভাইডেড বাই ফোর সো আমার অ্যান্সার চলে আসবে হচ্ছে ফিফটিন সেন্টিমিটার আমার অ্যান্সার চলে আসবে হচ্ছে ফিফটিন সেন্টিমিটার চার পাঁচে বিশ তিন পাঁচে পনেরো এই তো তাহলে আমার ফোকাস দূরত্ব এখান থেকে বের হয়ে গেল কারেক্ট অ্যান্সার আসবে ডি সেরা তামিরি মহিমা মাসুমা জানোবা যারা যারা অ্যান্সার দিয়েছ সঠিক উত্তর দিয়েছ ফিফটিন সেন্টিমিটার ডি হবে থ্যাংক ইউ সো মাচ আশা করছি সবাই বুঝতে পারছি এবার আমরা তাহলে চোখের ত্রুটিতে চলে যাই আমরা জানি মায়োপিয়া মানে রস্য দৃষ্টি হাইপার মেট্রোপিয়া মানে দীর্ঘ দৃষ্টি ভাইয়ার চোখে একটা বেশ বড় সড়ো চশমা আছে তো যেহেতু আমি দূরের সাইন বোর্ড ব্ল্যাক বোর্ড লেখা দোকানের নাম কোনটা কোন দোকান চিনি না বা পড়তে পারি না তো আমার কিন্তু মায়োপিয়া আছে মানে আমার দৃষ্টিটা রস্য হয়ে গিয়েছে তো এই জন্য আমার চোখের সামনে একটা অবতল লেন্স দেয়া বেশ মোটা একটা চশমা এবং এই অবতল লেন্স এর পাওয়ারটা মাইনাস এই জন্য যারা যাদের বয়স ফর্টিন নিচে তোমাদের সবারই কিন্তু পাওয়ারটা হবে মাইনাস কেন মাইনাস হবে কারণ তোমার পাওয়ার মাইনাস হওয়া মানে আমরা কিন্তু জানি পি সমান সমান ওয়ান বাই এফ পাওয়ারের ফর্মুলা তাহলে পি যদি মাইনাস হয় ফোকাস দূরত্ব মাইনাস কোন লেন্সের ফোকাস দূরত্ব মাইনাস অবতল লেন্সের এই জন্য তোমার চোখের সামনে একটা অবতল লেন্স থাকে তোমার যদি বাসায় কারো দাদা দাদি নানা নানি থাকে তারা যদি বেশ মোটা পেট মোটা একটা গ্লাস দেখবা চোখের মধ্যে পরে তাদের পাওয়ার কিন্তু প্লাস সো তাদের পাওয়ার যেহেতু প্লাস এর কারণ হচ্ছে তাদের ফোকাস দূরত্ব প্লাস মানে তাদের চোখের সামনে উত্তর লেন্স তো তাদের চোখের সমস্যা কোনটা হাইপার মেট্রোপিয়া বা দীর্ঘ দৃষ্টি আমাদের দাদা দাদি নানা নানিরা কিন্তু দেখবা পেপার পড়ার সময় চোখের একদম কাছে বই বা পেপার না নিয়ে একটু দূর থেকে হাতটাকে একটু ছড়িয়ে দিয়ে দূর থেকে পেপার বা বই পড়ে সো তাদের সমস্যা হচ্ছে তারা কিন্তু আসলে দূরে দেখে কাছে দেখে না আর আমাদের বয়সের আমরা যারা এই যে বাচ্চা পোলা বানাচ্ছি আমাদের সমস্যা হচ্ছে আমরা দূরে দেখি না কাছে আসলে তারপর দেখি সেই জন্য আমাদের পাওয়ার মাইনাস আর আমাদের দাদা দাদি নানা নানিদের পাওয়ার হচ্ছে প্লাস এই তো তাহলে এইখান থেকে আমরা একটা এমসি কিউ দেখে ফেলি একজন দূরদৃষ্টি সম্পন্ন লোক কেবল পঞ্চাশ সেন্টিমিটার বা এর বেশি দূরের বস্তুকে ভালোভাবে দেখতে পারে ফিফটি সেন্টিমিটার বা এর মানে কাজ এর বেশি দূরের বস্তুকে ভালোভাবে দেখতে পারে এটা আমাদের কোশ্চেনের মধ্যে বলে দেওয়া আছে তাহলে এই যে ফিফটি সেন্টিমিটার দূরের যে বস্তু মানে তার যে বিম্বটা গঠিত হয় এই বিম্ব ভি এর ভ্যালুটা দেওয়া আছে এবং যেহেতু আমরা চশমা পরি যে আমরা উত্তর লেন্সি পরি বা অবতল লেন্সি পরি সবসময় কিন্তু বিম্বটা সোজাই থাকে মানে তুমি যদি চশমা পরার পর তোমার পুরো দুনিয়াও উল্টা হয়ে যায় তোমার সরেও সরেও যদি উল্টা হয়ে যায় তোমার বই যদি উল্টা লেখা হয় মিরোড হয়ে যায় ইন দ্যাট কেস তুমি কিন্তু কিছু বুঝবা না সবসময় বিম্ব কিন্তু কেমন তৈরি হবে উত্তর লেন্স বা অবতল লেন্স আমরা যে চশমায় পড়ি না কেন বিম্ব হবে সবসময় বাস্তব অবাস্তব অবাস্তব বিম্ব বলে সবসময় একটা মাইনাস আসে এবং ফিফটি সেন্টিমিটার মানে হচ্ছে জিরো মিটার আমরা এটাকে মিটারে কনভার্ট করে ফেললাম তাহলে সে পঞ্চাশ সেন্টিমিটার বা বেশি দূরের যে কোনো বস্তুর বিম্ব গঠিত হয় সেটা ভালো মতো দেখতে পারে তার মানে তার বিম্বটা মাইনাস পয়েন্ট ফাইভ মিটার দূরত্বে থাকলেই সে ক্লিয়ারলি দেখতে পারবে কত ক্ষমতার চশমা ব্যবহার করলে সে টোয়েন্টি ফাইভ সেন্টিমিটার দূরের বস্তু দেখতে পারবে তার মানে টোয়েন্টি ফাইভ সেন্টিমিটার দূরে আমরা বস্তু রাখবো তার মানে ইউ এর ভ্যালু হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ সেন্টিমিটার যেটাকে আমরা বলতে পারি জিরো মিটার তাহলে আমরা ইউ এর মানটা কি পেয়ে গেলাম আমরা ইউ এর মানটা আর একটু নিচে লিখে দেই এই ইউ এর মানটা আমরা পেয়ে গেলাম হচ্ছে জিরো মিটার যেটাকে আমরা সেন্টিমিটার থেকে মিটারে কনভার্ট করে নিলাম তো আমাদের বলছে কত ক্ষমতার পাওয়ার বের করতে হবে সো পাওয়ারের ফর্মুলা কি পি সমান সমান একটু আগে বললাম ওয়ান বাই এফ আর ওয়ান বাই এফ বের করার ফর্মুলা হচ্ছে
ঠিক আছে এটা তাহলে খেয়াল রাখবো দুইটাই কিন্তু আমরা মিটার একক এ কনভার্ট করলাম বিকজ পাওয়ার সব সময় ডায়োপটারে তখনই আসবে যখন ফোকাস দূরত্বটা মিটারে থাকবে সো 1/0.25 প্লাস v এর ক্ষেত্রে আমার এখানে মানটা বসবে 1/0.5 কিন্তু সামনে একটা মাইনাস থাকবে কেন মাইনাস থাকবে কারণ আমাদের চশমা পরার মূল উদ্দেশ্য আমাদের যা আমরা দেখতে চাই সেটাকে সেইভাবেই আমাদের চোখের সামনে নিয়ে আসা উল্টা করা যাবে না মানে বাস্তব বিম্ব দেখতে পারবো না কারণ বাস্তব বিম্ব সব সময় উল্টা হয় তাহলে 1/0.25 মাইনাস এ প্লাস এ মাইনাস 1/0.5 এটার आंसरটা চলে আসবে +2 এবং ডায়োপটার হয়ে যাবে একক সো +2 ডায়োপটার আমাদের এ নাম্বার অপশনে আছে তো যারা যারা এই অপশন বলেছো সবটা কারেক্ট আবার চলে আসবে +2 ডায়োপটার আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছি অঙ্কটা এইবার আমরা তাহলে নেক্সটে চলে যাই এখানে আমাদের অনেকগুলা ফর্মুলা দেয়া এই যে m 1 d f এইটা হচ্ছে আমাদের সরল অনুবীক্ষণ যন্ত্র বা সিম্পল মাইক্রোস্কোপ সেটার ফর্মুলা বলে দেয়া আছে এটা হচ্ছে সরল অনুবীক্ষণ যন্ত্রের ফর্মুলা এইখানে যে বিবর্ধন এই বিবর্ধনটা হচ্ছে জটিল বা যৌগিক অনুবীক্ষণ যন্ত্র বা কমপ্লেক্স মাইক্রোস্কোপ যেটা ডান পাশে ছবিতে দেখতে পাচ্ছ সেটার ফর্মুলা ক্যাপিটাল এল দিয়ে আমরা যন্ত্রের দৈর্ঘ্য বুঝাই এবং ক্যাপিটাল এম দিয়ে বিবর্ধন বুঝাই এই দুইটা ফর্মুলায় আমরা কখন ইউজ করতে পারবো এই দুইটা ফর্মুলা আমরা ইউজ করতে পারবো যদি আমরা যে নভ দূরবীক্ষণ যন্ত্রটা ইউজ করব সেটা যদি অসীমে ফোকাস করা থাকে মানে যদি আমাদের অসীমে ফোকাসিং হয় তখন আর নিচে যে দুইটা ফর্মুলা জোড়া আকারে দেয়া যন্ত্রের দৈর্ঘ্য এবং বিবর্ধনের এইটা আমরা ইউজ করতে পারবো তখনই যদি আমরা ফোকাসিংটা অসীমে না করে স্পষ্ট দর্শনে করি তাহলে এটা হচ্ছে স্পষ্ট দর্শনে যদি আমরা ফোকাসিং করি সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই ফর্মুলাটা বসবে এবং এই তিন থেকে ছয় নাম্বার পর্যন্ত যে চারটা ফর্মুলা চারটা ফর্মুলাই কিন্তু আমাদের কোনো অনুবীক্ষণ যন্ত্রের জন্য না এই সবগুলাই হচ্ছে নভ দূরবীক্ষণ যন্ত্র বা টেলিস্কোপ যেটাকে আমরা বলি সেই টেলিস্কোপের জন্য খাটবে ঠিক আছে তাহলে এইখান থেকে কিন্তু আমরা মনে রাখবো এই ফর্মুলা গুলা কখন কোনটা ইউজ হবে আশা করছি সবাই এটা বুঝতে পেরেছো এই সূত্র গুলা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট না পরীক্ষায় আসতে দেখা যায় খুব কম কিন্তু আমরা রিস্ক নিতে পারবো না তাই ফর্মুলা দিয়ে রেখেছি এবং তোমরা অবশ্যই ফর্মুলা গুলো দেখে যাবা এবার চলে আসি আমরা চ্যাপ্টার সেভেনে চ্যাপ্টার সিক্স আমাদের মোটামুটি দেখা হলো এবার আমরা চ্যাপ্টার সেভেনে যদি আসি সেখানে কিন্তু ভৌত আলোক বিজ্ঞান চ্যাপ্টার নিয়ে কথা বলা আছে ভৌত আলোক বিজ্ঞান চ্যাপ্টারে আমাদের শুরুতে যে ফর্মুলা গুলা দরকার সেটা হচ্ছে শুরুতে যে দুইটা ফর্মুলা দেখতে পাচ্ছ সি দিয়ে এগুলো হচ্ছে আলোর বেগ বের করার ফর্মুলা এরপরে তিন নম্বরে দেখা ই এবং চার নম্বরে বি লিখা আছে ই আর বি দুইটা হচ্ছে তড়িৎ ক্ষেত্র আর চৌম্বক ক্ষেত্র বের করার ফর্মুলা যারা নব্বই ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল এই যে ছবিতে দেখতে পাচ্ছ ডান পাশে এরা এইভাবে করে আমাদের চোখের মধ্যে আসে এবং এইখানে যে এস ভেক্টর দেখতে পাচ্ছ পাঁচ নাম্বারে এই এস ভেক্টরটাকে কি বলে এটাকে আমাদের বইয়ের ভাষায় বলা হয় পয়েন্টিং ভেক্টর পয়েন্টিং কিন্তু ভার্ব প্লাস আইএনজি না মানে পিও আই এন টি প্লাস আইএনজি জিরান্ড না পয়েন্টিং হচ্ছে বিজ্ঞানী নাম পিও ওয়াই এন টি আই এন জি সেটা হচ্ছে আমাদের সেই পয়েন্টিং এর নাম অনুসারে পয়েন্টিং ভেক্টর বলা এস ভেক্টর যেটা হচ্ছে ই ভেক্টর ক্রস বি ভেক্টর ডিভাইডেড বাই মিউ নট আশা করছি ফর্মুলা গুলো আমাদের মনে থাকবে এবার আমরা চলে যাই নেক্সট অংশে এইখানে দেখো একটা থিওরিটিক্যাল কোশ্চেন বলা আছে এটার অ্যান্সার আবার আমি দিব না তোমরা আমাকে এটা সঠিক উত্তরটা বলে দিবা জুমের অ্যান্সারে চ্যাট বক্সে এবং ফেসবুকে পাবন সাবা মনি আমাকে বলেছ অ্যান্সার হবে হচ্ছে গিয়ে এ এই চ্যাপ্টারটার এই কোশ্চেনের সঠিক অ্যান্সার কোনটা সবে আমাকে ঠিক মতো বলো নিচের কোন ঘটনা হাইগেন্সের নীতি দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়নি তানবির আমাকে কারেক্ট অ্যান্সার বলেছ ইফাত আমাকে কারেক্ট অ্যান্সার বলেছ তোমাদের দুজনের অ্যান্সার ঠিক আছে চৈতি আমাকে কারেক্ট অ্যান্সার বলেছ ফাহামিদ আমাকে কারেক্ট অ্যান্সার বলেছ নিচের কোন ঘটনা হাইগেন্সের নীতি দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় না সেটা হচ্ছে ফটো তরিত ক্রিয়া তাই না এটা আমাদের কিন্তু মনে রাখতে হবে ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্ট হাইগেন্সের নীতি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না সো যারা যারা এ বলেছ তারা কিন্তু একটু ঠিক করে নিবা তরঙ্গের দিক বরাবর অগ্রসর হয় দেখি তো এই প্রশ্নটার উত্তর সবাই বলতো কি হবে 
তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ কোনটির দিক বরাবর অগ্রসর হয় ফাহমি ত্রিনা হিমেল সাবা পবন অনি সবাই কারেক্ট অ্যান্সার দিয়েছো ভেরি গুড আমি ফেসবুক থেকে একটু ঘুরে আসি অনেকে কিন্তু অ্যান্সার দিচ্ছ ডি শেফাতুল্লাহ এবং পূজা আমাকে সবার আগে কারেক্ট অ্যান্সার দিয়েছো সেটা হচ্ছে বি ইলেকট্রিক ফিল্ড এবং ম্যাগনেটিক ফিল্ড একজন আরেকজনের নাইনটি ডিগ্রিতে থাকে এবং এরা জেড অ্যাক্সিস বরাবর মানে এক্স আর ওয়াই অ্যাক্সিস এর সাথেও নাইনটি ডিগ্রি জেড অ্যাক্সিস বরাবর অগ্রসর হয় সো তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ বা আলোটা আমরা আসলে জেড অ্যাক্সিস বরাবরে যে ই ভেক্টর ক্রস বি ভেক্টর আসে সেটা দেখতে পাই থ্যাংক ইউ সো মাচ এবার তাহলে আসি আমরা আলোর ব্যতিচারের ক্ষেত্রে ফর্মুলা গুলা কেমন হবে ডোরা ব্যবধান বা ডেল্টা এক্স বের করার ফর্মুলা হচ্ছে ল্যামডা ডি বাই এ যদি ডোরা প্রস্থ বলে তাহলে ল্যামডা ডি বাই টু এ একই ফর্মুলা শুধুমাত্র দুই দিয়ে ভাগ করা এ সাইন থিটা সমান টু এন ইন্টু ল্যামডা বাই টু এ সাইন থিটা টু এন প্লাস ওয়ান ল্যামডা বাই টু একক চিরের অপবর্তন বা এটা অপবর্তনের ক্ষেত্রে একটা হচ্ছে চরমের ফর্মুলা আর একটা হচ্ছে অবমের ফর্মুলা এখান থেকে তাহলে এখন অঙ্ক করতে পারি কিনা দেখি ইয়ং এর দিচির পরীক্ষায় চির দুটির মধ্যবর্তী দূরত্ব পাওয়া গেল ওয়ান পয়েন্ট নাইন মিলিমিটার তার মানে এটা হচ্ছে আমার চির দয়ের দূরত্ব এ চির থেকে ওয়ান মিটার দূরত্বের একটা পর্দা আছে তার মানে এটা ডি ডোরার ব্যবধান পাওয়া গেল জিরো মিলিমিটার আমাকে বের করতে বলেছে আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত সো ডোরা ব্যবধান কিন্তু আমাকে বলে দেওয়া আছে সো ডোরা ব্যবধান মানে ডেল্টা এক্স একটু আগে আমরা দেখলাম তাহলে ডেল্টা এক্স এর ফর্মুলা আমরা কি জানি ডেল্টা এক্স সমান সমান আমরা জানি ল্যামডা ডি ডিভাইডেড বাই এ এটা কিন্তু দুই দিয়ে ভাগ হয় না ডোরা প্রস্থ বললে দুই দিয়ে ভাগ হয় আমাদের ডোরার ব্যবধান বলা তাই ল্যামডা ডি বাই এ এখান থেকে আমাদের আসলে বের করতে হবে আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ল্যামডা যেটার জন্য ফর্মুলা আসবে এ ইন্টু ডেল্টা এক্স ডিভাইডেড বাই ক্যাপিটাল ডি সো মান সবগুলারই কিন্তু আমি জানি ওয়ান পয়েন্ট নাইন মিলিমিটার খুব কেয়ারফুল মিলিমিটারের দুইটা এম যেন চোখে পড়ে এটাকে আমরা মিটারে কনভার্ট করব টেন ইনভার্স থ্রি দিয়ে গুণ করে এরপর ডেল্টা এক্স দেওয়া ডেল্টা এক্স এর ভ্যালু বলে দেওয়া আছে জিরো মিলিমিটার যেটাকে অবশ্যই আবার টেন ইনভার্স থ্রি দিয়ে গুণ করে মিটারে কনভার্ট করতে হবে এবং নিচে আমরা ওয়ান মিটার বসাবো তাহলে আমার একক গুলা সব ঠিকঠাক থাকবে ভ্যালুগুলা যদি ঠিকঠাক মতো বসাই আমাদের রেজাল্ট চলে আসবে ফাইভ এইট নাইন জিরো অ্যাংস্ট্রং তাহলে ক্যালকুলেটরে আমরা মানগুলা ঠিকঠাক মতো বসালেই ফাইভ এইট নাইন জিরো অ্যাংস্ট্রং পেয়ে যাবো তার মানে আমার কারেক্ট অ্যান্সার হবে এ অ্যান্সারটা চলে আসবে ফাইভ এইট নাইন জিরো অ্যাংস্ট্রং আশা করছি সবাই এটা পেরেছি বা পারবো খুবই সহজ অঙ্ক ফর্মুলা মনে থাকলেই পারবা পরস্পর থেকে এস দূরত্বে অবস্থিত দুইটি সমান্তরাল চিরকে এক বর্ণী আলো দ্বারা আলোকিত করা হলো পরস্পর হতে এস দূরত্বে অবস্থিত দুটি সমান্তরাল চিরকে এক বর্ণী আলো দ্বারা আলোকিত করা হলো তাহলে এইখানে এস দূরত্বে অবস্থিত দুইটি সমান্তরাল চির মানে এটা চির দয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব আমরা যেটা এ ধরি তাকে এবার এস বলে দেওয়া আছে চির হতে পর্দার দূরত্ব ডি এটা দিয়েই দিয়েছে আমি আর কিছু লিখলাম না ধরা যাক ডোরার প্রস্থ এক্স খুব কেয়ারফুল থাকবা এই যে ক্যাপিটাল এক্স এটাই কিন্তু তোমার যে ডেল্টা এক্স আমরা ফর্মুলাতে লিখেছিলাম সেই ডোরা প্রস্থ বা ডেল্টা এক্স তাহলে এই এস এবং ডি উভয়কে যদি দ্বিগুণ করা হয় ডোরা প্রস্থের মান কিভাবে চেঞ্জ হবে এটা বের করতে বলেছে তাহলে শুরুতে আমরা কি জানি একটু আগে আমরা দেখেছি ডোরা প্রস্থ ডেল্টা এক্স এর ফর্মুলা ডোরা প্রস্থ বললে ল্যামডা ডি ডিভাইডেড বাই টু এ এইভাবে লিখতে হয় ল্যামডা ডি ডিভাইডেড বাই টু এ এইভাবে লিখতে হয় তো আমাদের এখানে এর জায়গায় এখন কি লিখা এস বলা যেহেতু চির দয়ের দূরত্ব এখন আর এ নাই এস তাহলে এইটাকে আমরা ঘুরায় লিখব ল্যামডা ডি ডিভাইডেড বাই টু এস क्षेत्र আমার ফর্মুলা কি জানি ফর্মুলা হচ্ছে ল্যামডার তো কোনো চেঞ্জ নাই ল্যামডা থাকবে ডি এর প্রাইম হয়ে যাবে কারণ এখানে দেখো এস এবং ডি উভয়কে দ্বিগুণ করা হলো বলা হয়েছে তাহলে নিচে যে টু এ সেই এটাও কিন্তু এখন চেঞ্জ হয়ে যাবে এটাও কিন্তু এ প্রাইম হয়ে যাবে সো যারা যারা চেঞ্জ হচ্ছে তাদের উপর আমি প্রাইম বসিয়ে দিচ্ছি এবার চেঞ্জ গুলা লিখি ল্যামডার কোনো পরিবর্তন নাই টু এরও কোনো পরিবর্তন নাই ডি প্রাইম এর জায়গায় বলেছে দ্বিগুণ করতে তার মানে এটা হয়ে যাবে টু ডি আর এ প্রাইম এর জায়গায় দ্বিগুণ করতে বলেছে তার মানে এটা হয়ে যাবে টোয়াইজ এস তো বেসিক্যালি দুইটাই যদি আমি ডি এবং এস উভয়কেই মানে চির এর চির দয়ের দূরত্ব এবং 
परिवर्तन আশা করছি অঙ্কটা সবাই বুঝছি আমাদের ডেল্টা এক্স কি ডেল্টা এক্স হচ্ছে ডোরা প্রস্থ যেটা আমরা শুরুতেই বের করে নিলাম ল্যামডা ডি বাই টু এ এবং এই ডোরা প্রস্থ যে এ সেই এ কে এখন করছেন এস দিয়ে প্রকাশ করা আছে সো এটাকে আমরা এইটা ল্যামডা ডি বাই টু এস लिखे मानलोडी मानलो तो समस्या नहीं मध्यवर्ती दूर लिखे मानू ह मीटारेट 
আমি বিশাল বড় একটা ভ্যালু পেয়ে গেলাম এটাকে আমরা গুণ করলে দেখব 0.589 এরকম একটা ভ্যালু আসে তাহলে sin থিটার মান যদি 0.589 হয় থিটার ভ্যালু চলে আসবে হচ্ছে sin ইনভার্স 0.589 এইখানে একটু ট্রিক আছে বুঝতে হবে ক্যালকুলেটরে তুমি যদি সাইন ইনভার্স 0.589 বসাও তাহলে ক্যালকুলেটর তোমাকে 36 ডিগ্রি দেখাবে আবারো বলি ক্যালকুলেটরে যদি তুমি সাইন ইনভার্স 0.589 বসাও তাহলে ক্যালকুলেটর তোমাকে डायरेक्टली 36 ডিগ্রি দেখাবে কিন্তু তুমি যদি এই সাইন ইনভার্স 0.05.589 যেটা 36 ডিগ্রি আসবে সেটার পর ডিগ্রি মিনিট সেকেন্ডের সুইচটাতে প্রেস করো তখন কিন্তু দেখবা 36 ডিগ্রি 5 মিনিট দেখাচ্ছে তখন কিন্তু দেখবা 36 ডিগ্রি 5 মিনিট দেখাচ্ছে তো 36 ডিগ্রি আমাদের কারেক্ট অ্যানসার হইতো মানে বি নাম্বারটাই কারেক্ট অ্যানসার হতো যদি আমাদের ডি নাম্বার অপশনটা না থাকতো ডি নাম্বার অপশনটা কিন্তু মোর অ্যাকিউরেট বি নাম্বারে শুধু 36 ডিগ্রি লেখা কিন্তু ডি নাম্বার অপশনে লেখা 36 ডিগ্রি 5 মিনিট তাহলে অবশ্যই বুঝতে হবে কারেক্ট অ্যানসারটা কি আসবে কারেক্ট অ্যানসার আসবে 36 ডিগ্রি 5 মিনিট এটা হবে আমার কারেক্ট অ্যানসার সো খুব কেয়ারফুল থাকবা কারেক্ট অ্যানসার হবে ডি আশা করছি এটা সবাই বুঝতে পেরেছি এটা যদি বুঝি এই চ্যাপ্টারের একদম শেষের দিকে আলোর সমাবর্তন নিয়ে কথা বলা আছে যেখানে এখানে কোসাইন সূত্র এই যে ফর্মুলাটা দেখতে পাচ্ছো i i cos2 θ এটাকে আমাদের বইয়ের ভাষায় বলা হয় হচ্ছে গিয়ে কোসাইন সূত্র আর μ tan θ1 এটাকে বলা হয় হচ্ছে গিয়ে ব্রিউস্টারের ফর্মুলা তাহলে এটা হচ্ছে আমার ব্রিউস্টারের সূত্র এই দুটো ফর্মুলা যদি তুমি মনে রাখো তাহলেই তোমার সমাবর্তন থেকে আর কিছু পড়া লাগবে না এখানে আমাদের দেখো বলা একটা স্বচ্ছ প্রতি মাধ্যমের প্রতি সরণাঙ্গ মানে মিউ এর ভ্যালু বলে দিয়েছে অসমবর্তিত আলো থিটার ভ্যালু বের করতে বলেছে সো একটু আগে আমরা কি দেখলাম একটু আগে আমরা দেখলাম মিউ ইজ ইকুয়াল টু tan θ যেটা ব্রিউস্টারের ফর্মুলা তাহলে এখান থেকে যদি আমাদের θ বের করতে বলে सिंपली tan ইনভার্স মিউ করে দিলেই আমাদের থিটার ভ্যালুটা চলে আসবে তাহলে এখান থেকে আমাদের tan ইনভার্স মিউ এর ভ্যালু হচ্ছে 1.43 tan inverse 1.43 এর ভ্যালু ক্যালকুলেটরে যদি আমরা বের করি তাহলে এটার ভ্যালুটা চলে আসে হচ্ছে 55.03 ডিগ্রি এটার ভ্যালুটা চলে আসে হচ্ছে 55.03 তো পয়েন্টের ভ্যালুটা আমাদের এখানে নাই 55.03 ডিগ্রি আমাদের এখানে না থাকায় আমরা सिंपली কোনটা দাগাবো आंसर আমরা आंसर দাগাবো হচ্ছে গিয়ে d মানে 55 ডিগ্রি এটা হচ্ছে মোর অ্যাকিউরেট আশা করছি সবাই বুঝতে পেরেছি এইবার যদি এই পর্যন্ত তোমরা মোটামুটি বুঝতে পারো আমাদের চ্যাপ্টার 8 এ যাবার আগে আমাকে সবাই জুমে এবং হচ্ছে গিয়ে ফেসবুকে একটু ছোট করে ফিডব্যাক জানিয়ে দাও এই পর্যন্ত যতগুলো অঙ্ক বুঝিয়েছি সবাই একটু ছোট ইয়েস বা নো লিখে বলো অঙ্কগুলো তোমরা মোটামুটি বুঝতে পেরেছো কিনা অনেক অঙ্ক অনেক ফর্মুলা একসাথে দেখাচ্ছি আমি জানি না কতটুকু তোমরা বুঝতে পারছো বা ধরতে পারছো আমাকে ছোট করে একটু জানিয়ে দাও এই তো थैंक यू সো মাচ যারা যারা ওয়াই লিখছো আমি জুমে দেখতে পাচ্ছি বুঝতে পেরেছি এখানে রুহি ঝলক অনেকে বলেছো ইয়েস এখানে রিফা শাহিন আয়রা সুমাইয়া সবাই বলেছো বুঝতে পেরেছি আচ্ছা ঠিক আছে আমরা তাহলে কিন্তু আরো একটু বড় অংশ চলে আসলাম প্রথমে আমরা 1 2 3 চ্যাপ্টার পড়ে ছোট একটা ব্রেক নিয়েছিলাম এবার আমরা 4 5 6 7 পড়ে ফেলেছি সো আমি মনে হয় তোমাদের সবারই আবার একটা ছোট ব্রেক টাইম দরকার সো আমার ঘড়িতে এখন বাজে হচ্ছে গিয়ে 9:56 আমরা আইনস্টাইন সাহেবের মাথায় একটা ছোট ব্রেক লিখে ফেলি এবং ব্রেক টাইমটা হচ্ছে কতক্ষণের হবে 9:56 বাজে আমার ঘড়িতে 9:56 থেকে 10:02 আমরা 6 মিনিটের একটা ছোট ব্রেক নিয়ে আসি তারপর আমরা আবার এই আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানের সূচনা এইখান থেকে স্টার্ট করব তোমরা একটা ছোট ব্রেক নাও একটু পানি টানি খেয়ে আসো আমরা শেষের অংশটুক এরপর ইনশাআল্লাহ পড়ে ফেলব
Hey there everyone. আমার ঘড়ি তো অলরেডি 10টা 2 বাজে আশা করছি সবার ব্রেক শেষ এবং সবাই ব্রেক শেষে আবার হচ্ছে গিয়ে ক্লাসে অলরেডি জয়েন করেছো যারা এখনো জয়েন করো নাই তারা হচ্ছে কি একটু জয়েন করে ফেলো এর মাঝখানে আমি একটু ছোট করে কিউ এন এ বক্সের একটা কথার উত্তর দেই মিনহাজ মেহরাব সামিনা রাকিবুল আমরা একটা কথা বলেছো সেটা হচ্ছে যে কিসের কোশ্চেন আচ্ছা পিডিএফ হ্যাঁ পিডিএফ এর ব্যাপারটা সমস্যা নাই ক্লাসের পরে আমরা এটা আপলোড করে দেব কোনো সমস্যা নাই আচ্ছা এর মাঝখানে আমি একটু ফেসবুক থেকে ঘুরে আসি হ্যাঁ সবাই আইনস্টাইন সাহেব 6 মিনিটের জন্য অপেক্ষা করছেন হ্যাঁ ঠিক আছে লাইভা ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে আলামিন অসংখ্য ধন্যবাদ ওকে ওকে ঠিক আছে ओके थैंक यू सो मच आशा करती हूँ शोभा ऐसे पूरा अच्छा बार अमी देखते बच्चे और ना कि होते हैं अखों ना हमारे ज्वाइन करे फिर अच्छा सो चाहिए यार एक बार शेयर दी थे बारो क्लास था जो दियो क्लास था अखों शेष दी गया ऑलमोस्ट एक हम थे के ताहले अम्रा आबार स्टार्ट करी थे ना सो हमारे ब्रेक टाइम সো চ্যাপ্টার 8 চ্যাপ্টার 8 এ আমরা জানিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে কি আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানের সূচনা আবারো বলি এই চ্যাপ্টারটাকে যদি আমরা আবার দুইটা অংশে ভাগ করতে চাই সেই ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ চ্যাপ্টারটা দুইটা ভাগে ভাগ হয়ে যাবে একটা অংশ হচ্ছে কি রিলেটিভিটি বা আপেক্ষিকতা নিয়ে কথা বলা আর পরের অংশতে হচ্ছে ফটোইলেকট্রিক ইফেক্ট তারপর ফাই বের করা ওয়ার্ক ফাংশন বা কর্ম কার্যাপেক্ষক বের করা তারপর কম্পটন ক্রিয়া ওই জিনিসগুলো হচ্ছে পরের অংশতে আছে তাহলে শুরুতে আমাদের যে তিনটা জিনিস দৈর্ঘ্য সংকোচন কাল দীর্ঘায়ন আর ভর দীর্ঘায়ন হয় এই তিনটা ফর্মুলা বাম পাশে দিয়ে দেয়া আছে এই তিনটা ফর্মুলা দিয়ে আমরা একটা অঙ্ক করে ফেলি যেমন বলা 25 বছর 25 বছর বয়সের একজন মহাশূন্যচারী মহাকাশ জানে 1.8 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 8 মিটার পার সেকেন্ড বেগে মানে এটা ভেলোসিটি বলে দেয়া পৃথিবীর হিসাবে এই যে পৃথিবীর হিসাবে 30 বছর এটার মানে হচ্ছে এটা আমাদের কিসের ভ্যালু টি এর ভ্যালু পৃথিবী থেকে যদি কেউ ভ্যালুটা মাপে তাহলে সে কিন্তু एग्জ্যাক্ট ভ্যালুটা পাবে না তাহলে টি এর ভ্যালু বলা আমাদের আসলে টি নটটা বের করতে হবে তাহলে আমরা ফর্মুলা অলরেডি জানি টি ইজ equals to t not divided by root over 1 minus v divided by c whole square এইখান থেকে তার মানে আমরা t not এর ভ্যালুটা বের করে নিয়ে আসব তাহলে t not সমান সমান t into root over 1 minus v divided by c whole square আমার সব ভ্যালুগুলো দিয়ে দিয়েছে t এর ভ্যালু হচ্ছে কি 30 root over 1 minus ভেলোসিটি হচ্ছে 1.8 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 8 ডিভাইডেড বাই c এর ভ্যালু হচ্ছে 3 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 8 টোটালটাকে আমাদের আবার স্কয়ার করতে হবে সো আমরা যদি এক্স্যাক্টলি ক্যালকুলেটরে বসে करेक्टলি ক্যালকুলেট করতে পারি সেই ক্ষেত্রে এটার রেজাল্টটা চলে আসবে হচ্ছে কি 24 বছর বা 24 ইয়ার্স তাহলে t not এর ভ্যালু যদি 24 ইয়ার্স হয় তার মানে আমাদের তার বর্তমান বয়স বের করতে বলেছে সো মহাকাশ চারি বা মহাশূন্য চারি যখন তিনি রকেটে উঠলেন সেই সময় তার বয়স ছিল কত সেই সময় তার বয়স ছিল হচ্ছে 25 বছর যখন তিনি রকেটে উঠেছেন সেই সময় তার বয়স ছিল হচ্ছে কি 25 বছর আর উনি রকেটে তার নিজের হিসাবে কাটিয়ে আসলেন কত বছর 24 বছর তাহলে 25 বছর 24 বছর যোগ হয়ে আমাদের 49 বছর চলে আসবে তাহলে কারেক্ট आंसर হচ্ছে 49 ইয়ার্স যারা যারা সি आंसर দিয়েছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এই তো তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের সি পেরে গেলাম এবার তাহলে আমরা নেক্সটে চলে যাই নেক্সটে বলা একটা 1 মিটার দৈর্ঘ্যের একটা স্কেল তার প্রস্থ বরাবর 0.95 সি বেগে চলমান হলে ল্যাবে এর পরিমিত দৈর্ঘ্যের মান কত হবে দেখি তো এটা সবাই আমাকে অ্যানসারটা বলো তো ফেসবুক এবং জুমে রাকিবুল সবার আগে আমাকে কারেক্ট অ্যানসার দিয়েছো ভেরি গুড অ্যানসার হবে এ তোমরা বলেছো 0 একটু ঠিক রাখতে হবে হিমেল ঠিক বলেছো কারেক্ট অ্যানসার বলেছো তুমি বলেছো ডি ভেরি গুড অনি আমাকে কারেক্ট অ্যানসার দিয়েছো বলেছো ডি এইখানে আমি ফেসবুকে দেখতে পাচ্ছি অনেকে জিরো লিখছো অনেকে এ লিখছো সুফল আমাকে সঠিক অ্যানসার আগে দিয়েছো জুনোভা ঠিক বলেছো কারেক্ট অ্যানসারটা হচ্ছে ডি তাই না 1 মিটার কেন একটা মিটার স্কেল 1 মিটার দৈর্ঘ্যের একটা স্কেল খেয়াল করো দৈর্ঘ্যের একটা স্কেল যদি প্রস্থ বরাবর ছুঁড়ে মারো প্রস্থ বরাবর তাহলে তার প্রস্থ চাপবে বা প্রস্থ ছোট মনে হবে ছোট বলে মনে হবে প্রস্থ কমে আসছে বলে মনে হবে দৈর্ঘ্য সংকোচনের জন্য দৈর্ঘ্য বরাবর তো কোনো চেঞ্জ নাই 
এক মিটার দীর্ঘ স্কেল যদি আমরা তার দৈর্ঘ্য বরাবর ছুঁড়ে মারতাম এক মিটার থেকে দৈর্ঘ্যটা কম মনে হতো কিন্তু এক মিটার দৈর্ঘ্যের স্কেল যদি আমরা প্রস্থ বরাবর ছুঁড়ে মারি তাহলে সেক্ষেত্রে তো দৈর্ঘ্যের কোনো চেঞ্জ নাই তাহলে ল্যাবে পরিমিত দৈর্ঘ্য আগের মতো ওয়ান মিটারই হবে কোনো চেঞ্জ আসবে না शक्ति बेर कर फर्मुला फर्मुला धातुर कार्यपेक्षक इलेक्ट्रन भोल्ट सो फायर भैलू बोले फटो इलेक्ट्रन निश्चरण सूचन कम्पांग गत प्लैंक कन्सटैंट भैलू बोले सोलरेडी जान फाइ समान समान की फाइ समान समान एच एफ नट जूले कन्ट कर घूरा लिखसे कि फर्मुला फोटोनिटीडा तो सी जो एफ लैमडा है तरंग दुर्घ लैमडार भैलू टाइम बेर पो सोटार भैलू चले आस डिडेड बफ फाइव माइनस माइनसिक्स 
into 10 to the power minus 34 joule second m not electron a resting mass 9.1 into 10 to the power minus 31 cr value amra jani eta value chhe 3 into 10 to the power 8 shop gula value jodi ami thik thak moto boshai ei khetre ami lambda prime er ekta value peye jabo lambda prime er value ta amar chole ashbe hocche ekhan theke 1.242 1.242 into 10 to the power minus 11 10 to the power minus 11 meter it actually has lama lambda primer value তাহলে আমি বিক্ষিপ্ত তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বা বিক্ষিপ্ত ফোটনের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যটা বের করে ফেলতে পারলাম তাহলে আশা করছি বিক্ষিপ্ত ফোটনের কম্পাঙ্কটাও বের করে ফেলতে পারবো এই যে ল্যামডা প্রাইম উপরেই ফর্মুলা দেওয়া আছে c ডিভাইডেড বাই f প্রাইম তাহলে এখান থেকে f প্রাইম এর ভ্যালু হয়ে যাবে c ডিভাইডেড বাই ল্যামডা প্রাইম তাহলে c এর ভ্যালু আমি জানি 3 10 টু দি পাওয়ার 8 ল্যামডা প্রাইম এর ভ্যালু আমি জানি 1.242 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 11 তাহলে এখান থেকে f প্রাইম এর ভ্যালু চলে আসবে 2.41 10 টু দি পাওয়ার 19 2.41 10 টু দি পাওয়ার 19 এবং একক আসবে পার সেকেন্ড অথবা হার্জ এটা হচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যানসার তো দেখতে পাচ্ছি কারেক্ট অ্যানসার কোনটা 2.41 10 টু দি পাওয়ার 19 এটা হচ্ছে আমাদের তাহলে কারেক্ট অ্যানসারটা আমরা পেয়ে যাব ঠিক আছে তাহলে আশা করছি সবাই এটা বুঝতে পেরেছি অঙ্কটা কিন্তু একটু বড় একটু ঠান্ডা মাথায় অঙ্কটা কিন্তু করতে হবে কম্পটন ইফেক্টের ফর্মুলা আমরা c f ল্যামডা দিয়ে প্রথমে যেই প্রাথমিক কম্পাঙ্ক ছিল তা থেকে আমরা প্রাথমিক তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বের করলাম আপতিত তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ইউজ করে কম্পটনের ফর্মুলা থেকে আমরা বিক্ষিপ্ত তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বের করলাম এবং বিক্ষিপ্ত তরঙ্গ দৈর্ঘ্য থেকে আমরা বিক্ষিপ্ত কম্পাঙ্ক বা নতুন কম্পাঙ্কটা বের করলাম এটা ক্যালকুলেটর ছাড়া কোনোভাবেই সম্ভব না সো ক্যালকুলেটর যেখানে যেখানে এলাউড সেখানেই শুধুমাত্র এরকম বড় অঙ্ক আসবে अदरवाइज এটা নিয়ে টেনশন করার দরকার নাই আচ্ছা নেক্সটে চলে যাই নেক্সটে আমাদের চ্যাপ্টার 9 যেটাকে আমরা বলি অ্যাটমিক মডেল এন্ড নিউক্লিয়ার ফিজিক্স এই চ্যাপ্টারের শুরুতে আমাদের এইচএফ প্ল্যাং মানে ফোটনের এনার্জি বের করার ফর্মুলা আছে আর এন দেয়া আছে যেটা হচ্ছে এন তম কক্ষপথের ব্যাসার্ধ ই এন যেটা হচ্ছে এন তম কক্ষপথের শক্তি এবং তিন নম্বরে যে এল লেখা এটা হচ্ছে কৌণিক ভরবেগ বের করার ফর্মুলা এবার তাহলে আমরা এমসিকিউ তে চলে যাই হাইড্রোজেন পরমাণুর দ্বিতীয় বোর কক্ষপথের ব্যাসার্ধ কত মানে আমাকে আর2 বের করতে বলেছে সো আমি জানি এটার ফর্মুলা কি n স্কয়ার r1 তো n এর জায়গায় এখন আমরা বসাই দিব 2 স্কয়ার আর r1 এর ভ্যালু হচ্ছে 0.53 অ্যাঙ্গস্ট্রম আমার অ্যাঙ্গস্ট্রম কে ভাঙানো লাগবে না কোশ্চে আমার অ্যাঙ্গস্ট্রম দেয়া আছে তাহলে 0.53 অ্যাঙ্গস্ট্রম এটা যদি আমরা ভাগ করে ফেলি 2.13 অ্যাঙ্গস্ট্রম এটা চলে আসবে আমার অ্যানসার তাহলে এটা আমরা ক্যালকুলেট করলেই পেয়ে যাব কত 2.13 অ্যাঙ্গস্ট্রম এই তো অঙ্ক শেষ কারেক্ট অ্যানসার এ খুবই সহজ একদম ফর্মুলাটা মনে রাখলেই তুমি খুব সহজে অঙ্কটা করে দিয়ে আসতে পারবা নেক্সটে চলে যাই নেক্সটে আমাদের এখানে আরো কিছু ফর্মুলা দেয়া যেটা হচ্ছে নিউক্লিয়ার ফিজিক্স নিয়ে এবং সেখান থেকে আমাদের ডিডিটি অফ এন তেজস্ক্রিয় ক্ষয়সূত্র সেখান থেকে টি হাফ যেটাকে বলা হয় অর্ধায়ু সেখান থেকে টাও যেটাকে বলা হয় 1 বাই ল্যামডা টাও হচ্ছে গড়ায়ু এই ফর্মুলাগুলো এখানে দিয়ে দেয়া আছে ফর্মুলাগুলো আমরা একটু কষ্ট করে দেখে নিব এবং মনে রাখার চেষ্টা করব তাহলে অঙ্ক করাটা আমাদের জন্য ইজি হয়ে যাবে আমাদের এখানে যেমন বলা ট্রিটিয়ামের অর্ধায়ু 12.5 বছর তার মানে এটা আমার কিসের ভ্যালু বলে দেয়া আছে টি হাফ এর ভ্যালু বলে দেয়া আছে 25 বছর পর একটা ট্রিটিয়ামের বস্তুখণ্ডের কত অংশ অবশিষ্ট থাকবে সো এটা কিন্তু খুব ইজিলি করা যায় 50% বা হাফ অংশ 50% অথবা অর্ধেক অংশ আমরা যদি সম্পূর্ণ অংশ নিয়ে কাজ শুরু করি একটা তেজস্ক্রিয় পরমাণুর 50% বা হাফ অংশ অবশিষ্ট থাকতে যে সময়টা লাগে অবশিষ্ট থাকতে সময় অবশিষ্ট থাকতে সময় এটাকে আমরা বলি হচ্ছে অর্ধায়ু বা টি হাফ এটা আমরা সবাই জানি 50% বা হাফ অংশ অবশিষ্ট থাকতে যে সময়টা লাগে সেই সময়টা হচ্ছে টি হাফ আমাদের কি বলা 12.5 অংশ তাহলে 50% এর অর্ধেক মানে 25% অথবা 1/4 অংশ অবশিষ্ট থাকতে আমাদের তাহলে কত টাইম লাগবে আমাদের আরো দুইটা আরেকটা টি হাফ লাগবে মানে 2 টি হাফ হয়ে যাবে তো আমরা তো দেখতেই পাচ্ছি 25 বছর হচ্ছে 12.5 ডবল মানে 2 টি হাফ তাহলে 2 টি হাফ পর আমাদের কত অংশ অবশিষ্ট থাকবে এই শর্টকাটটুকু মনে রাখলেই হয়ে যায় 1/4 অংশ তাহলে 1/4 অবশিষ্ট থাকবে আমাদের কিন্তু কোশ্চেনে কত অংশ অবশিষ্ট থাকবে বের করতে বলেছে অর্ধেক অংশ অবশিষ্ট থাকবে টি হাফ সময় 2 টি হাফ সময় মানে 12.5 অর্ধেক 25 25 বছরে অবশিষ্ট থাকবে 
আবারও হাফ এর হাফ মানে ওয়ান বাই ফোর সুন্দর আমরা থিওরি দিয়ে পেরে গেলাম তাহলে আমার কোনো অঙ্ক করতে হলো না নেক্সটে আমরা চলে যাই চোদ্দ মিনিট শেষে তেজস্ক্রিয় পোলোনিয়ামের ওয়ান বাই ষোলো অংশ অবশিষ্ট থাকে এবার তাহলে আবার আগের অঙ্কটার মতো খেয়াল করি আমরা কি দেখেছিলাম আমরা দেখেছিলাম যে হাফ অংশ অবশিষ্ট থাকে একটু আগের অঙ্কতেই তোমাদের দেখিয়েছি যে হাফ অংশ অবশিষ্ট থাকে কতটুক সময়ে টি হাফ পরিমাণ সময় হাফেরও হাফ মানে ওয়ান বাই ফোর অংশ অবশিষ্ট থাকে কতটুক সময়ে দুইটা টি হাফ সময় ওয়ান বাই ফোর এর হাফ মানে ওয়ান বাই এইট অংশ অবশিষ্ট থাকবে কত সময়ে থ্রি টি হাফ সময় তাই না এভাবে করে আমরা নিচের দিকে যেতে থাকবো তাহলে ওয়ান বাই এইট এর হাফ মানে ওয়ান বাই ষোলো অংশ অবশিষ্ট থাকবে কত সময়ে ফোর টি হাফ সময় কোশ্চেনে আমাদের এটাই বলা ওয়ান বাই ষোলো অংশ কি আছে অবশিষ্ট আছে ওয়ান বাই ষোলো অংশ অবশিষ্ট থাকে তাহলে ওয়ান বাই ষোলো অংশ অবশিষ্ট থাকে যেই সময়ে সেটাই তো হচ্ছে কি আমরা কি দেখলাম একটু আগে ফোর টি হাফ শর্টকাট থেকে পেয়ে গেলাম এই যে শর্টকাটটা ইউজ করলাম এবং এই সময়টাই আমাদের এখানে কি বলে দেওয়া ফরটিন মিনিট তার মানে আমাদের কোশ্চেনে বলা ফোর টি হাফ মানে চোদ্দ মিনিট তার মানে আমাদের কোশ্চেনে টি হাফ বের করতে বলেছে একদম চোখ বন্ধ করে এক লাইনে বের করতে পারবা না ফরটিন ডিভাইডেড বাই ফোর ফরটিন ডিভাইডেড বাই ফোর মানে হচ্ছে সেভেন ডিভাইডেড বাই টু মিনিট তাহলে আমরা শর্টকাট ইউজ করেই খুব সহজেই বুঝে গেলাম অ্যান্সার হয়ে যাবে সি खुबी सहज बड़ बड़ अंक कैलकुलेटर यूज ही करते हाँ आशा कर बुजते पे चले जाब और अंक তেজস্ক্রিয় পদার্থের অর্ধ জীবন তার মানে যে তিন দিন এটা হচ্ছে আমাদের টি হাফ এর ভ্যালু বলে দেয়া আছে অবক্ষয় ধ্রুবক ল্যামডা বের করতে বলেছে আমরা জানি অবক্ষয় ধ্রুবক ল্যামডা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সিক্স নাইন থ্রি ডিভাইডেড বাই টি হাফ বা লন টু ডিভাইডেড বাই টি হাফ তাহলে জিরো ডিভাইডেড বাই থ্রি এটা দিয়ে যদি আমরা ভাগ করি জিরো পার ডে এরকম আমাদের অ্যান্সার চলে আসে তাহলে জিরো পয়েন্ট টু থ্রি ওয়ান পার ডে বি হচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার আশা করছি সবাইটাও বুঝতে পেরেছি খুবই সহজ অঙ্ক গুলা শেষের দিকে তাহলে আমরা চ্যাপ্টার টেনে চলে যাই এটাতে আছে সেমি কন্ডাক্টর ইলেকট্রনিক্স এগুলো নিয়ে ভয় পাওয়ার কোনোই কারণ নাই এই চ্যাপ্টার গুলা থেকে আমরা ম্যাথ আসতে দেখেছি খুবই কম সেমি কন্ডাক্টর অ্যান্ড ডায়োড এখানে শুরুতে ডায়োডের কথা বলা এন রিজিয়ন পি রিজিয়ন এইখানে থিওরিটিক্যাল কোয়েশ্চেন আছে এইটার উত্তর সবাই আমাকে এখন জুমে এবং ফেসবুকে দিবা তাপমাত্রা বাড়ার সাথে সাথে কোনটার তরি পরিবাহিতা বাড়বে আনবির আমাকে সবার আগে কারেক্ট অ্যান্সার দিয়েছ ফারহানা আকলিমা চৈতি রুহি ঝলক সবাই আমাকে কারেক্ট অ্যান্সার দিয়েছ ভেরি গুড ফেসবুকটা একটু ঘুরে আসি ফেসবুকে দেখি এখনো কারেক্ট অ্যান্সার কিন্তু আসে নাই মোহাম্মদ রাসেল মিয়া আমাকে সবার আগে কারেক্ট অ্যান্সার দিয়েছ জুনোভা ফারজানা আলী আশরাফ সিফাত সিফাতেরটা একটু ঠিক করতে হবে টু টুল এই তো ভেরি গুড তাহলে তাপমাত্রা বাড়ার সাথে সাথে আমরা জানি অর্ধ পরিবাহী পদার্থের বিদ্যুৎ পরিবাহিতা বাড়ে এখানে অর্ধ পরিবাহী পদার্থ হচ্ছে সিলিকন তাহলে সিলিকনে ভেরি গুড থ্যাংক ইউ সো মাচ পরে কোশ্চেনের অ্যান্সারটা আবার আমাকে দাও তো এন টাইপ অর্ধ পরিবাহিতে ইলেকট্রনের সংখ্যা প্রোটনের সংখ্যার তুলনায় কেমন হয় अभिषेक एन टाइप अर्ध परिवा हमने इलेक्ट्रन बेसि थे इलेक्ट्रन संख्या प्रोटोन संख्या तुलन बेरि गुड थैंक यू फैक्टरफिकेशन फैक्टर और बीटा दिए बुझाई गए प्रवाह लाभ बीटा दिए बुझाई प्रवाह लाभ बा कारेंट गई फर्मूला गुलाब 
তাহলে এখানে অঙ্কতে বলা কোন ট্রানজিস্টর কমন বেস কানেকশনে আছে এর এমিটার এবং কালেক্টর কারেন্ট 1 মিলি অ্যাম্পিয়ার এটা হচ্ছে এমিটার কারেন্ট আইই আর 0.95 মিলি অ্যাম্পিয়ার এটা হচ্ছে কালেক্টর কারেন্ট আইসি আমাকে বেস কারেন্ট বের করতে বলেছে সো আমরা ফর্মুলা কি জানি আমরা জানি আইই ইজ ইকুয়ালস টু আইবি প্লাস আইসি তাহলে এখান থেকে যদি আমরা আইবি বের করতে চাই আমাদের এমিটার কারেন্ট থেকে কালেক্টর কারেন্টটাকে কি করতে হবে বিয়োগ করে দিতে হবে সিম্পল তাহলে 1 মিলি অ্যাম্পিয়ার থেকে আমরা 0.95 মিলি অ্যাম্পিয়ার কে মাইনাস করে দিব দুইটাই যেহেতু মিলি অ্যাম্পিয়ার এককে আছে কোনো ঝামেলা নাই 1 মাইনাস 0.95 করে ফেললে অ্যানসার চলে আসবে কিন্তু 0.05 খুব কেয়ারফুল সি নাম্বার ডি নাম্বার অপশনে কিন্তু বেশ কনফিউশন থাকতে পারে 0.5 এন্ড 0.05 এর মধ্যে সো খুব কেয়ারফুলি দাগাবা 1 থেকে 0.95 100 থেকে 95 গেলে 5 থাকে 5 মিনস দশমিক শূন্য পাঁচ সো এটা হচ্ছে একটা কথা ট্রানজিস্টরের সবচেয়ে কম ডোপায়িত অঞ্চল হচ্ছে তার বেস রিজিয়ন বেসটা সবচেয়ে ছোট এবং সবচেয়ে মানে লেস ডোপড এরিয়া হচ্ছে কি বেসটা আশা করছি এটাও পারবা তাহলে নেক্সটে আমাদের যে লাস্ট চ্যাপ্টার সেটা হচ্ছে চ্যাপ্টার ইলেভেন বা জ্যোতির্বিজ্ঞান এখানে শুধুমাত্র একটা ফর্মুলাই দেয়া ভি ইজ ইকুয়ালস টু এইচ ইন্টু ডি যেখানে আমরা এইচ লিখলাম এই এইচটাকে বলা হয় হচ্ছে কি হাবল ধ্রুবক এটাকে বলা হয় হচ্ছে কি হাবল কনস্ট্যান্ট এটা আমরা মনে রাখবো আর আর এস সমান সমান টু জি এম বাই সি স্কোয়ার এটাকে আমাদের বইয়ের ভাষায় বলা হয় ঘটনা দিগন্তের ব্যাসার্থ বা যাকে আরেকটা অর্থে বলা হয় শোয়ার্চিল রেডিয়াস ঘটনা দিগন্তের ऑलरेडी सब गुलाो टू एर मानो जानो जी हम ग्राविटेशनल कन्सटैंट एर मानो जानी कैपिटल एम एर मानो जानी सी एर मानो जानी तो ठीक ठाक मत सब गुला मान बसाई से क्षेत्र में मान टाइम खूब सुंदर मत कलकुलेट कर ले चले आसान मान टाइम सिक्स पॉइंट सेवन किलोमीटर कैलकुलेट कर लेकिन पा सिक्स पॉइंट सेवन किलोमीटर ये कारेक्ट एनसार क्षेत्र এবং এইচ এর মান হচ্ছে গিয়ে ফিফটি ফাইভ আমরা এক্সাক্ট কাটাকাটি করলে এখান থেকে ফরটিন পেয়ে যাব কিলোমিটার পার সেকেন্ড কিলোমিটার পার সেকেন্ড চলে যাবে মেগা পার সেক এইটা হচ্ছে গিয়ে অ্যান্সার আকারে থাকবে আমাদের এই দূরত্বটুক আমরা তখন পার সেক ইউনিটে পার সেক হচ্ছে একটা ইউনিট এই ইউনিটে মেজার করতে পারবো কারেক্ট অ্যান্সার হয়ে যাবে এ गभरथल असंख्य असंख्य कृतज्ञता जन पर्त तुम्हारा मनोज दिए मनोज दिए क्लस तुम्हारा करते पे असंख्य धन्यवाद विगत दुई दिन तुम्हारे अनेक जाली थी बड़ो बड़ो लम्बा लम्बा क्लस गो तो आशा कर लाइव क्लस टा तो फेसबुके थको एर पर कखो कि दरकार है से क्षेत्र में तुम्हारा एक लाइव क्लस टाइम देखे नीतेबा को समस्या नहीं आशा कर समस्या गुला क्लियर हो जाए सबा अनेक भलो थकबा अनेक भलो मत पढ़ालेखा करवा सैयद जमिउल आलम तुम्हारे साथ ही ढाका इूनिवार्सिटी छोटे ट्रिपल इ डिपार्टमेंटे जरा जा इंट्रोडक्शन जानते जाचो ढाका इूनिवार्सिटी ट्रिपल इ डिपार्टमेंट थे अनार्स और मास्टार्स शेष कर अलहमदुल्ला सो तुम्हारे सवार साथ इनशाला देखा सबाई निजे योग्यता अनुजाई
খুব ভালো ভালো জায়গাতে পৌঁছাও তোমাদের সবার অনেক অনেক শুভকামনা তোমরা সবাই আমাদের সবাইকে ছাড়িয়ে যাও তোমরা সবাই নিজেদেরকে ছাড়িয়ে যাও নিজের খেয়াল রাখবা বাবা মায়ের খেয়াল রাখবা এবং বাবা মায়ের যত্ন নিবা এবং অবশ্যই সবচেয়ে বড় কথা যেটা পড়াশোনা তো করবাই সবসময় একটা জিনিস খেয়াল রাখবা সেটা হচ্ছে পড়াশোনা ফর্মুলা ফর্মুলা দিয়ে ম্যাথ সলভ এগুলা করাটা খুবই সহজ এবং এগুলো তোমরা সবাই করতে পারবা তবে পড়াশোনার মূল উদ্দেশ্যটা হচ্ছে মানুষের মতো মানুষ হওয়া তোমার দ্বারা যেন দেশের উপকার হয় তোমার দ্বারা যেন সমাজের উপকার হয় নিজের খেয়াল রাখবা আশেপাশে সমাজের খেয়াল রাখবা যখনই তোমার কোন একটা উল্টা পাল্টা কাজ করতে মন চাবে যখনই তোমার কোন একটা জায়গায় ছোট্ট করে একটু দুর্নীতি বা কোন একটা জায়গায় কিছু করার চেষ্টা করবা সেই ক্ষেত্রে যেন তোমার এই শিক্ষাটা কাজে লাগে তোমার বিবেক যেন তোমাকে সেই জায়গাটায় বাধা দেয় যদি তুমি দিন শেষে বিবেকবান মানুষ হও এবং দিন শেষে যদি কোন একটা জায়গাতে একটু উল্টা পাল্টা করতে বা তোমার নীতির বিরুদ্ধে যেতে তোমার পড়ালেখা তোমাকে আটকাতে পারে এবং দিন শেষে রাতে এসে তুমি যদি নিজের কাছে নিজে এবং নিজের কাছে নিজের সত্তাকে বিকিয়ে না দিয়ে সম্পূর্ণ রূপে সততার সাথে অনেস্তের সাথে আয়নার সামনে নিজে দাঁড়াতে পারো তাহলে আমি মনে করব আজকের এই ফর্মুলা শেখানো গুলা সার্থক ফর্মুলা গুলা দিন শেষে মনে রাখবে মনে থাকবে না হয়তো অঙ্ক গুলো দিন শেষে তোমার দরকার নাই কিন্তু দিন শেষে নিজেকে তোমার দরকার নিজের যত্ন নিও মনের যত্ন নিও ভালো থেকো সুস্থ থেকো সবাই সেফ থেকো আল্লাহ হাফেজ দেখা হবে ইনশাল্লাহ কোথাও না কোথাও সেই পর্যন্ত আদিওস আসসালামু আলাইকুম থ্যাংক ইউ জামিল ভাই আসসালামু আলাইকুম शुरू <laughs> सकाल सुस्था कमना शेष कर